ህዝብ ስም ለባይ ምስጋና እናቀርባለሁ እንኳን ደና መጣች እና ወሰግናለሁ እንኳን ደና ቆይሽን አብሳለሁ እና ወሰግናለሁ እንኳን ደና ቆይሽን እሺ የነን ካለን ዘንዳ ወደ መጀመሪያ ጥያቄ እንደለፍ የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው የፌደራሊዝም ስርዓት ምንድነው አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፌደራሊዝም ስርዓትስ ምን ይመስላል አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ይሄንን ስርዓት በኢትዮጵያ ውስጥ ለመዘርጋት ሲነሳ መነሻ ምክንያቶቹ ምን ይመስሉ ነበር የሚሉ ጥያቄዎችን አጥፍ ተለሞን መልስልኝ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ የፌደራሊዝም ስርዓት መሰረታዊ ሐሳቦቹ ፌደራሊዝም አንደኛ አይነት የመንግስት አወቃቀር ሲሆን የስልጣን ክፍፍሉን ከማከላዊ ወደ ክልሎች የሚተላለፍበትና የሚጋሩበት መንገድ ነው ይህ የስልጣን ክፍፍል እንግዲህ ክፍፍላቸው በተለይም በገ መንግስት ይቀመጣል ማከላዊ መንግስቱ ምን አይነት ስልጣን እንደሚሆንና ክልሎቹም ምን አይነት ስልጣን ከማከላዊ መንግስቱ እንደተጋሩ የሚያሳይ ይሆናል የነዚህ አይነት የፌደራሊዝም አይነቶቹ የሚዘረጉት በሁለት አይነት ነው ወይም በየን መሰረት ያረጉ ናቸው አለ በለዚያ ደግሞ ድንበር መሰረት ያረጉ ናቸው ብዙዎቹ በአለማችን ያሉ የፌደራሊዝም ስርዓት አወቃቀሮች ድንበርን መሰረት ያረጉ ናቸው ምክንያቱም የህዝቡን ማንነት የቋንቋ የባህልና የጂኦግራፊ አቀማመጥ የኢኮኖሚና የስነልቦና ማንነት ያጠኑ በመሆናቸው ተፈጻሚነታቸው መልካም ነው ጀርመንን ብራዚልና አሜሪካን ወጥ ይችላል የፌደራሊዝም ስርዓት እንዴት ነው የሚመረጠው ማለት እንዴት ባሉ ሀገሮች ይመረጣልስ ነው ዋናው ሀሳብ የፌደራል የፌደራሊዝም ስርዓት የሚመረጠው እንግዲህ በሁለት አይነት መንገድ ነው አንደኛ በተለያየ ወቅት የተከፋፈሉና የተለያየሉ የተለያዩ የተለያዩ ክልሎችን የመሰረቱ እና የተበጣጠሱ አስተዳደር ያላቸውን ወደ አንድ ለማምጣት ወደ አንድ ማለት ወደ አንድ አስተዳደር ይዞታ ለማምጣት ወይም ደግሞ በወታደራዊ በመንግስት ተዳደር የነበረ መንግስት ከሆነ ይህን የወታደራዊ አይነት አገዛዙን ሚሊታሪ ጎቨርመንትን ወደ ፌደራል ስልጣን ክፍል ለማምጣት የሚያዝበት የሚመረጥበት መንገድ አለ የፌደራሊዝም ስርዓት እንግዲህ በክልልነት ከተሰራበት የፌደራሊዝም ስርዓት በዜጎች መካከለም የሚፈጠረው ነገር አለ አንደኛ በኩል መጥ ላይ ከተመሰረተ ንቁ የሆነ ተሳትፎ እንዲኖሩ ይሄ በማህበራዊ በፖለቲካዊና በኢኮኖሚያዊ የፖፕላር ፓርቲሲፔሽን የሚባለው የዚህ ተሳትፎ ምንለው እንዲጎለብትና ዲሞክራሲውም ጥሩ እንዲሆን ያግዛል ሌላው ምንድነው ለዚህ አሁን ያሉ የፌደራሊዝም ስርዓቶች በኢትዮጵያ እንዴት ነው የተመረጡት የሚለውን ማየት ይቻላል ያው የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ስርዓት በሄርን መሰረት ያደረገ ሲሆን የፌደራሊዝም ስርዓቱ የሚመረጥበት መሰረታዊ መሪ ቀድም ያልኳቸው መንገዶች ናቸው ወይም ደግሞ የተበጣጣሱ ግዛቶችን ወደ አንድ ለማምጣት ሁለተኛ ደግሞ ከወታደራዊ መንግስት ስር የመጣ ከሆነ ማለት ነው የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ሲጀመር ከመን ጀመረው የፌደራሊዝም ስርዓት የተዋቀረበት መሰረታዊ አላማ ሀገ መንግስት ላይ ስናየው ግን የብሄር ብሄረሰቦችን እኩልነት ማንነት እንዲሁም ከዚህ በፊት ተጎርተው የነበሩ ብሄሮችን እኩል ለማድረግ የሚል መሰረታዊ የሆነ አላማ ይዞ ነው የሚነሳው ይህ አይነት የፌደራሊዝም ስርዓት በፌደራሊዝም አመራረት መንግ መስፈርት ውስጥ ይellem የፌደራሊዝም ስርዓት የሚመረጠው አሁን ባልኳቸው ሁለት መስፈርቶች ነው የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ግን ከፌደራሊዝም ያመራረት መስፈርቶች ይወጣ ነው ከዚህ በኋላ ምንድነው በፌደራሊዝም ስርዓት ውስጥ የተካተቱ መሰረታዊ ነገሮች እና ሊያሳካ ያሰበው ያሁንስ አሳፍቶታለው የምንላቸው ነገሮች በእናይ መልካም ነው ዋናው መሰረት ያረጋው በሄርን ነው በሄር እንግዲህ መሰረት አርጎ ሲቋቋም በብዚህ የፌደራሊዝም ስርዓት ውስጥ መጀመሪያ ነጻ ቃል መገኘት ነበረበት ያ ማለት ከሃይማኖት ከብሄር ከቋንቋ ከተለያዩ መስፈርቶች እጪ ነጻ ፍቃድ በዝውሽ መካከል መኖር አለበት ነው ይሄም ያማራ ጉዳይ ማንሳት ቻላል ወደ በኋላ እና ነጻውለን ነጻ ፍቃድ በዝውሽ ውክልና ጋር ተያይዞ እንዴት ይነሳል ህዝቦች ነጻ ፍቃዳቸውን ሰጠው በወከሉ ትብረት ሰብ ገ መንግስቱ እንዲጽድ መሰረታዊ የሆነ ፍቃዳቸውን ሰጠዋል ወይ ፍቃድ ደሞ በሁለት ተዋይ ወገኖች ምናልባት ያ ፐብሊክ ነው ላይ ቢሆንም ይሄ ፕራይቬት ነው ቢሆንም የሚተገበር የመስማማት ሂደት ነው ስለዚህ 
የኢትዮጵያ የፌደራል ልምጽ ስራ ታወቃቀሩ በሄርን መሰረት ያደረገ ነው በሄር ምንድነው የሚለውንም ያው ለማየት ምንሞክር መልካም ነው በኋላ በተደጋጋሚ ስለምናነሳቸው ብዙ የተለያዩ የብሄር ትርጉሞች የተለያዩ ቢሆኑ ነገር ግን በዋናነት የሚነሱት መሰረታዊ የትርጉም ይዘቶች ኔትወርክ ቋንቋን ባህልን ማንነትን እና ሃይማኖትን መሰረት ያደረጉ ናቸው በአለም አቀፍ የህግ ዶክትሪን ወይ ኢንተርናሽናል ዶክትሪን ትርጉሙ የጋራ ባህል ያለው ቋንቋ ያለው የጋራ ቋንቋ እና ቋንቋው የሚጠብቆ ያዘና ያ ባህሉ የሚተገበርበት ድርጊት የተሞላ ይችላል ለምሳሌ ልብሶቹ የቤት አሰራሮቹ ከቤት እንስሳ ጋር ያለው ግንኙነት እንዲሁም በተለያየ ጊዜ እነዚህ ግለሰቦች ወይ ማህበረሰቦች ወይ ጎሳዎች የሚይዟቸው ስራ አይነቶች የተለያዩ ንብረትን የሚያፈሩበት መንገድ የውልደት የጋብቻ የሞት ማህበራዊና ስነ ልቦናዊ ይዘቶች ዘፈኖች የሚጋሩት የጋራ ታሪክና ባህል እነዚህን መስፈርቶች ሲያሟላ የብሔር ምድ ወይም ደግሞ ብሔር ነው ለማለት እንደ መስፈርት እንደሚያዙ በአለም አቀፍ የማህበራዊ የዓለም አቀፍ የህግ ዶክትሪን ትርጉም ላይ ተሰጥቷል። እንግዲህ አንድ ህግ መንግስት ሲጸድቅ ህጋዊ ሂደቶችን ካላለፈ ጥንካሬው ተቀባይነቱና ህጋዊነቱ አደጋ ውስጥ ይገባል። ያ ማለት በህግ የጋጸዳደቅ ላይ ፕሮሰሱ ከፕሮም ከኒሼቲቭ ከመደረግ ጀምሮ እስከ ፋይናል ራትፋ የተደርጎ ኢምፕሊመንት ማለት ተፈጻሚ ስኪዮን ድረስ ያሉ የህግ ህግ ደህደቶቹ ማለት መቻል አለበት እነዚህ ጥንካሬን ተቀባይነትና ህጋዊነትን ያገናዘበ ወይ ደግሞ ሊፈጸም የሚችል ህገ መንግስት ነው የሚባለው ደግሞ ህገ መንግስት በባህሪው ውል ነው ውል በማን መካከል አንደኛ ህጉን በሚያገ መንግስቱን በሚያጸድቁትና በሚያወጡት ሰዎችና በህዝቡ መካከል ሁለተኛ በህዝቡና በመንግስት መካከል ሶስተኛ ህዝቡን በህዝቡና መጨረሻ ላይ ህጉን በሚሰሩት መካከል ስለዚህ አሁን በኢትዮጵያ ያለው የፌደራል ልምጽ ራት ይሄን ያማከለ ነው ወይ የሚለውን እንግዲህ የኢትዮጵያን የፌደራል ልምጽ ራት ዘርዘር አርገን ስናየው እንግዲህ ወያኔ ደርግን ከጣለበት ስራ ጀምሮ እየተጠቀመበት ያለው የሽግግር መንግስቱን መሰረት አርገን ስንነሳ ህገ መንግስት በሚጸድቅበት በሽግግር መንግስት በሽግግር መንግስት ጊዜ የተነሱ መሰረታዊ ሐሳቦች ነው ለህገ መንግስቱ መጥለቅ እንደ ዋና መስፈርት ነው የተቀመጡት እዚህ ላይ የተቀመጡት የህገ መንግስቱ መስፈርቶች የህዝብ ተሳትፎ ወይም ደግሞ ወክልና ቀደም እንዳልኩት የአማራ ክልል ፈቃዱን ሰጥቷል ወይ ለዚህ ህገ መንግስቱ ቅናስ አለ ወይ የሚለውን መገለጫ መስፈርቱ ፈቃድ ነው ህዝቡ ነጻ ፈቃዱን ሰጥቶ በወከላቸው ሰዎች ተወክሎ የድንበሩ የማንነቱ የህዝቡ መሰረታዊ የኑሮ ሁኔታ በህገ መንግስቱ ሐሳቡ ተንቸራሽሮ እንዲጸድቅ ተደርጓል ወይ የሚለውን መሰረታዊ ሐሳብ ማንሳት አስፈልጊ ነው ቀደም እንዳልኩት እንግዲህ የፌደራል ልምጽ ራቱ ፈቃድ ወይም ደግሞ ኮንሰንት የምንለው የሚይዝ በመሆኑ ይሄን መገለጫው ውክልና ነው ውክልና በኢትዮጵያ የፌደራል ዝም ወይም ደግሞ የህግ መንግስት አወቃቀር ስርዓት ያማራ حزب እንዳልተወከለና ህጋዊነቱን ይሄን ህገ መንግስት ያማራ حزب ሊቀበለው የማይችለው መሰረታዊ ነጥቦች አሉ። ይሄም ምንድነው? አንደኛ ህገ መንግስት ሲሰጥ ዋናው የህزب ተሳትፎ መሆኑን ገልጫለሁ። በዚህ ሰዓት እንግዲህ በተደጋጋሚ የምናቃቸው የባዓል ነባር ታዳ የሆኑት አቶ ገብረ ገብረ እንደገለጹልን የባዓዴን ወይም ደግሞ ድሮ ይሄን መሰረታዊ ሐሳብ ሲቋቋም ጸራ አማራ ይዘት እንደነበረው ይሄንም ከ ወያኔ ወይም ደግሞ ከህዋት የፖለቲካ ማኒፌስቶ ላይ ሁላችንም የምናቀው የተቀመጠ መሰረታዊ ሐሳብ ነው። በ1973 ዓመተ ምህረት የህዋት ታጋዮች ከሄደን ታጋዮች ጋር ህብረት ሲፈጥሩ የህዋትን ጸራ አማራ እቅድ ሲያራምዱ ፓርቱን የሚወክሉ ሰዎች ይመረጡ የተመረጡት ሰዎች እነ ታምራት ላይ ነው በረከት ስሞን አዲስ ለገሰ ህላዊ ዮሴፍ ናቸው። እነዚህ ሰዎች እስከ 1975 ድረስ እንግዲህ መስራች ጉባኤ ተብለው በህዝቡ እና ባለማግኔታቸው ምክንያት ለረጅም ጊዜ የቆዩ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎችስ ያማራ ንዝብ ጥቅምና አንድነት ይወክላሉ ወይ ነው? እንግዲህ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ፌደራሊዝም ይዘቱን ይዞ ሲዋቀር ሁለት ዝዋቸው የተነሱ መሰረታዊ ሐሳቦች ምንድናቸው? አንደኛ ስልጣንን ሁለተኛ ደግሞ ሀብትን መሰብሰብ ነው። ስልጣንን በትግራይ ወንበሬና እንግዲህ በህዋት ሰዎች ቁጥጥር ስር ማረክ ተዋቅ ተዋረዱን የማከላይ መንግስት ይዘት ቢኖረውም እና
የፌደራሊዝም ስርዓቱ ቢኖርም ነገር ግን ዋናው እነዚህ ሰዎች ያ በትክክል ያማራን ህዝብ ፍላጎት ያንጸባርቁ ነበር ወይ ይሁንችላይ ታምራት ላይኔ ከከምባታ እናቶ በረከት ስሞን ኤርትራ አዲስ ለገሰ ካስተበከ ፈሪ እነ ተፈራው አልዋ ከሲዳማ እና ዮሴፍና ዮሴፍ ረታን ደሞ ኤርትራ ታደካ ታደሰ ካሳ ከትግራይ እነዚህ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች በሕገ መንግስቱ አጠራደቅ ለ የራሳቸው ጥቅምና ፍላጎት ያራመዱ የነበሩ የትግራይ ሰዎች እንደነበሩ ማወቅ ይችላል ያም ያረዳቸው መሰረታዊ ሐሳብ ቀደም እንዳልኩት ሀብትንና ስልጣንን መሰረት ለማድረግ መሰረት ለማድረግ የተያዘ ወይም የጸደቀ ሕገ መንግስት ነው ያማራ ህዝብ ባለመወከሉ እንግዲህ የተፈጠሩ ብዙ ነገሮች አሉ ከድንበር ጋር ከማንነት ጋር አሁን የሚነሱ የብየር ጥያቄዎች ሁሉም እዛው ውስጥ የሚቀመጡ ናቸው በዚህ መሰረት የረጋው እንግዲህ በ1987 የወጣው ንግድ መንግስት ቀድሞ የፍርሽክ ንግድ መንግስቱ አንድ ያሪ ወያኔ ወደ ስልጣን ከመጣ 83 በኋላ በ1984 ዓ.ም ተምረት የህዝብና ቤት ቆጠራ ይደረግ እንደነበርና ያ ይሄ ህዝብና ቤት ቆጠራ አስተሳሰብ ለሁን ላለ የፌደራል ዲሞክራሲያ ታወቃቀር መሰረት እንዲሆን ተብሎ በሕገ መንግስት ውይይት ጊዜ በሽግግር መንግስት ጊዜ ተቀመጡ መሰረታዊ ሐሳቦች ነበሩ በ1984 እንግዲህ የኢትዮጵያ የህዝብና ቤት ቆጠራ አስተሳሰብ ባወጣው መረጃ መሰረት ተክላላ እንግዲህ በነሱ መረጃ ክሬዲቢሊቲው እንደ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው 1984 ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ 42 ሚሊዮን ወደ 616 ሺህ ነበር በዚህ ወቅት እንግዲህ በኢትዮጵያ 14 ፍላጎች ትደረት ተዳደር ነበር የፈሪል የፌደራሊዝም ስርዓት እንግዲህ የተለያዩ ክልሎችን ወደ አንድ ለማምጣት በሚል የኢትዮጵያ የፌደራሊዝም ስርዓት ሲዋቀር ያማራ ክልልን ያማራ ክልል ይዞታ የነበሩ አ 14 ክልሎች ጎንደር ጎጃም ሸዋና ወሎ ራሳቸው እንችለው የተቀመጡ ግዛቶች ነበሩ በእነዚህ ግዛቶች ውስጥ ያለው የብየር ስርጭት ምን ይመስላል የሚለውንም የ1984 የዝብና ቤት ቆጠራ ይፋስ ያረክ ሮሚያ ላይ 29.1% ከተክላላው ይዘት እንደነበረ ያ ማለት ወደ 12 ሚሊዮን 387 ሺህ አካባቢ እንደነበረ አማራ 28.3 ያ ማለት ወደ 12 ሚሊዮን ተመሳሳይ ትግራይ 9.7 ወደ 4 ሚሊዮን እነዚህ ነበሩ ከነዚህ ውስጥ ወደ ጉራጌ ሶማሊ ሲዳማ ሁሉ ወደ 1 ሚሊዮን እና እንደዛም ይሆኑ ነበሩ ከነዚህ ውስጥ ውጪ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ቁጥር ያለው ቢየር እንደሌለ ያም ደግሞ ክልል ለመመስረት በቂ ሁኔታ እንዳልነበረ የህዝብና ቤት ቆጠራው በሚገባ አስቀምጧል ይሄን መስረት አርጎ ነው እንግዲህ በ1987 ህገ መንግስቱ ሲወጣ የቢየር አከላለል መስረት አርጎ የተነሳ እንግዲህ ይሄ ታም ያወራንበት ያለው የፌደራል ጥራት ወያኔ ያማራና አጠቃላይ ይዞታ እስከ እስከ ቤንሻንጉል ድረስ እንዲሁም ደግሞ አፋር ድረስ ያሉትን ያጠበበ የመጣበትና ይዞታውን በተመለከተ በፌደራሊዝም መስፈር ያማራና እንዲሁም ደግሞ የሌሎችን ለመሬቶች ወደ ትግራይ የማጠቃለል ስራ የተሰራበት የፌደራሊዝም አወቃቀር ስርዓት ነው እንግዲህ ጥሩ ከነበረው በሽግግር መንግስት ከነበሩት 14 ግዛቶች ውስጥ በአማራ ክልል ውስጥ ቤንሻንጉልና አፋርን መhall ላይ ያስገባና ያማራ ክልል ለመሬቶችን ሰርጥ ውስጥ አስገብቶ ወደ ትግራይ የማጠቃለል በአፋር በኩልና በቤንሻንጉል በኩል ግዛቶችን ለመውሰድ እንደ አንድ መስፈርት ይዞ ይሄንም ተግባራዊ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ በዚህ ሰዓት አፋር በወሎ ግዛት ነበር የህዝብና ቤት ቆጠራው የሚያጠቃለለው በወሎ ግዛት ያሉ የህዝብ ቆጠራዎች ተብሎ አፋር ለምን ደቆቦ ሚልሌ አሁን ምን አቆ በአፋር ክልል ስራ ውስጥ ያሉ እና አፈንቦ ለጋምቦ የሚባሉ ጊደን ወፍላ የሚባሉ ቦታዎች በወሎ ግዛት ውስጥ ነው የተቆጠሩ ናቸው የወሎ ግዛት በአማራ ክልል ውስጥ ያሉ የወሎ ግዛቶች ተብሎ ማለት ነው ህገ መንግስት ሲጸርቅ አፋር ክልል ሲባሉ ተጠቃለው ወደ አፋር ክልል የገቡ ማለት ነው አሁን የትግራይ ምራባዊ ዘመናዊ ግዛቶቹ ያጠቃለሉት ያሉት ይዞታ ማለት ነው በሰሜን በኩል ደግሞ ሲመጣ በጎንደር በኩል ያሉ ጎንደር ያሉ አስተዳደሮች በወገራ ስር የሚካተቱ እነ ሁመራ ወልቃ የጠገሬ ዳባት እነዚህ በአማራ ክልል ውስጥ ነው በጎንደር ስር የሚጠቃለሉ ተብለው አስተዳደራዊ ግዛታቸውም አመቺ የሆኑ እና ህዝብ አሰፋፈሩ ምቹ የሆነው በጎንደር ግዛት የነበረና መኖርም ያለበት ከወደፊቱም የነበረ ነው ተብሎ የህዝብና ቤት ቆጠራው ራሱ ወያኔ አውጣው ስታስክስ ያስቀመጠው ዳታም ያሳየ ነው እንግዲህ ሁሉ ፌደራሊዝሙ ያማራ ክልል ግዛቶችን የመወሰድና የመከራመል እንዳልኩት ቀድም ሀብት በማካበት የትግራይ ወንበዲዎች ያማራ ለመሬቶች ለርሻና ለኢንቨስትመንት ከመዋሉ እጪ እውን የህዝቡ አሰፋፈር 
አንድ ክልል ለማመስረት የሚያስፈልግ ነበር ወይ የሚለውን ስናይ እንግዲህ በዚህ ዳታ መሰረት የው ያፋር የህዝብ ቆጠራው ላይ ባፋር ግዛት ወደ 588000 እንደነበር በ84 አራት ላይ ቤንቻንጉ 7500 ነበር እንግዲህ 7500 አንድ ክልል ለማስተዳደር ይጠቅማል ወይ ወይ ደግሞ ይፈራል ዘም ስራ ታወቃቀሩ ምክንያታዊ ነው ወይ የሚሉ ጥያቄዎች እንድናነሳ ይረዳናል 7500 እንግዲህ አንድ ወሎ ላይ ወይም ደግሞ ባርዳር ላይ ያሉ ሁለት ወይም አንድ ክፍለ ከተማዎች ያንም ያለ አንድ ክፍለ ከተማ ላይ የሚያጠቃልሉ ይዞታዎች ማለት ናቸው እውን ይሄ ፌደራሊዝም ቢሆን ኖሮ ከእንግዲህ እንበዚህ ሰዓት የገ መንግስቱ በሚሰጥበት ጊዜ ጋሞ 463000 ህዝብ ነበር ጌዲዮ ወደ 455000 ህዝብ ነበር ክልል ብቻቸው መመስረት የሚችሉ በከቤንች አንጉል 7500 ይልቅ ማለት ነው መሰረታዊ ሐሳቡ ምን ነበር የሚለው እዚ ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ያፋረጠ የቤንች አንጉል ይዞታዎች ራሳቸው ነው ቻለ አሁንም ባለንበት ማንነት ላይ ስለ ወሎ ግዛት ያሉትንና እንዲሁም ወደ ኋላ ተመለሰን የወልቃይትም ግዛቶች ባፋር በኩል ያሉትንም ሌሎች ግዛቶች ሲሙሌት ለማድረግና ወደ ትግራይ ክልል ለማጠቃለል የተሰሩ ሴራዎች እንዳሉ የፌደራል ምስራቱ ሲዋቀር ማየት እንችላለን ስለዚህ በኔ በኩል እንደመነሻ እነዚህን ማንሳት እንችላለሁ ባጠቃላይ የወያኔ ፌደራሊዝም ችግሮችና ያሉ ተግዳሮቶች ምን እንደናቸው የሚሉትን ምናልባት የነካያቸው በኋላ እንደ አንድ ነጥቦች ከጨመረው በኋላ በኋላ መጨመር ይችላል። ኦኬ አመሰግናለሁ ሰለሞን። ሄኖ ኮዳንት አልፋለሁ። እሺ አመሰግናለሁ አብሳለም ያው የፌደራሊዝም ስራትን እንገልጾታል ሰለሞን ያው ዋና አላማው ምን ነው ፌደራሊዝም አንድ ሸር ድሮ ለሚባል አለ ደን ሰልፍ ድሮ ለሚባል ኮንሰፕት አለ ሶ ፌደራሊዝም ውስጥ ያሉ ዩኒቶች ወይም እኛ ክልል የምንላቸው የጋራናና ያግባባናል የሚሉት ወይም አንድ ሀገር ለመገንባት የሚጠቅም የሚሉትን ጉዳዮች ለፌደራል መንግስት ይሰጡታል እሱ ሸርድ ሩል ይሆናል የጋራ ሁሉችን እንትን የሚሉት ማለት ነው ከዛው እጪ ደሞ ባለው እያንዳንዱ ፌደራል ክልል የራሱ የሆነ የኔ ጥቅም ነው ወይ ላስተብቀው የሚገባ ጥቅም ነው ወይ ምን ኤክሰርሳይዝ ላደርገው የሚገባ ፓወር ነው ብሎ የሚያስበው ነገር ደሞ ለራሱ ለክልሉ ያስቀራል ማለት ነው ስለዚህ በሁለት ኮንሰፕቶች መካከል ያለ ነው የራስን አይደንቲቲ ብዙ ጊዜ ያ አይደንቲቲ ማተር ስለሚያደርግ ነው አይደንቲቲ ማተር ስለሚያደርግ ክልሎች መሰረታሉ ወይም እነዚህ ፌደራል ፌደራል ዩኒትስ የሚባሉት ማለት ነው ለያንዳንዱ አይደንቲቲ ሪኮግኒሽን መስጠትና ራሳቸው በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ማድረግ ማለት ነው ሰልፍ ዲተርሚኔሽን የሚባለው ነገር ማለት ነው እሱ ነው ሰልፍ የሰልፍ ሩል የምንለው ማለት ነው ሸርድ ሩል የምንለው ደግሞ በኢትዮጵያ ገመንስ ብዙ ጊዜ የሚገልጸው አንድ ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ የመገንባት ሐሳብ የሚለው ኮንሰፕት አለው ሶ ሁሉም ክልል የራሱ የሆነ የጋራ የሚለው ነገር አለው እንደ አንድ ሀገር መቆም ብሎ ኮንትሪቢት የሚያደርገው ነገር አለ እሱን ሸርድ ሩል ተብሎ ፌደራል መንግስቱ ኤክሰርሳይስ ያደርጋል ማለት ነው ፌደራል መንግስቱም የተወሰነ ፓወር አለው ስቴት መንግስት ክልሎችም የራሳቸው የሆነ ፓወር አላቸው ማለት ነው በፌደራሊዝም ስትራክቸር የፌደራል መንግስት የበላ ያደለም ወይም እዚ የክልል መንግስቶች የበላ ያደረገው በእንደ እንደ ሜቢ ኢት ሜቢ ቲዮሬቲካሊ ሊሆን ይችላል ግን አንድ አንድ አገሮች የሚተገብሩት አሉ አውቶኖመስ ናቸው ክልሎች ክልሎች አውቶኖመስ ናቸው ሲባል ራሳቸው በራሳቸው ያስተዳድራል ያስተዳድራሉ ያስተዳድራሉ በራሳቸው ኢሹ የፌደራል መንግስት አልቃ አይገባ እነሱም በፌደራል መንግስት ጉዳይ ጣልቃ አይገቡም ስለዚህ ፓራላይ ፓራራል የሆነ የፓወር ስትራክቸር ነው ያላቸው ፌደራሊዝም ላይ ማለት ነው የክልል መንግስትና የፌደራሊዝም መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር በርግጥ ያኛው አይሰራም ምክንያቱም የፌደራል መንግስት ያለው sultan በጣም ከፍተኛና ጠንካራ ስለሆነ ክልሎች ደግሞ ደካማ ናቸው አንደኛ ነገር ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፌደራሊዝም ላይ አይ ሚን የፌደራል መንግስቱ ላይ የህዋት ጀሌዎች ብዙ ዋና ዋና የሚባሉ ቦታዎችን ስለያዙ ክልሎች መቆጣጠር ስለሚፈልጉም ክልሎች አውቶኖመስ ነው እንዲ ራሳቸው እንዲያስተዳድሩ አይተዋቸው ባገኙ ታጋጣሚ በሙሉ ጣልቃ ይገባሉ ስለዚህ ክልሎች የፌደራሊዝ የፌደራል መንግስቱ የበታች እንዲሆኑ ያ ማለት ደግሞ ክልሎች የህዋት የበታች እንዲሆኑና ህዋት ባገኙ አጋጣሚ እንዲያሽከረክራቸው ተደርጎ የተቀረጸ ነው እንጂ መሆን የነበረበት ክልሎች ራሳቸው አውቶኖመስ የሆነ ከፌደራሊዝ ከፌደራል መንግስቱ ጋር እኩል የሆነ ስልጣን ኖሯቸው አውቶኖመስሊ ኤግዚስት ማድረግ ነበር የሚተበከባቸው ማለት ነው እና ማጣንጣኛው ሁለት ነገሮች ናቸው ሸርድሩ የሚጋሩት አስተዳደር ፌደራል መንግስቱ አለ የየራሳቸው አስተዳደር ደግሞ የክልል የክልል መንግስቶች 
የራሳቸው የሆነ አስተዳደር ይኖራቸዋል ማለት ነው። አሁን ያለውን ስራት ለመዘርጋት መንግስት ያሰበበት አላማ ምንድነው የሚባለው ነገር? ያው ከህዋት ማንፌስቶ የሚመነጭ ነው አማራ ገዢ መደብ ነው ወይስ አማራ ጨቋኝ ነው ስለዚህ ቤር ቤር ሰዎች ተጨቁናል ቤር ቤር ሰዎች ከተጨቋኑ ደሞ ምንድነው? ይካውን በኋላ መጨቆናቸው ማብቃት አለበት ነው ካውን በኋላ መጨቆናቸው ማብቃት አለበት ስለዚህ ይሄ መጨቆናቸው ማብቃት ያለበት የሚጀምረው ራስን በራስ ከማስተዳደር ነው ከሚል ኮንሰፕት ነው የተነሳ ሶ አንድ ሀገር የነበረችውን በትኖ በፌደራል አወቃቀር እንደገና ማዋቀር ማለት ነው ሶ የሌሎች አሁን ለምሳሌ እና አሜሪካ እና አወቃቀር ብናይ በተለያየ ስቴት የነበሩትን እንደገና ወደ አንድ ማምጣት ነው የፌደራሊዝም ስትራክቸሩ ማለት ነው የኛ የፌደራሊዝም ስትራክቸር ምንድነው አንድ ሀገር የነበረችውን በትኖ የተለያዩ ዩኒት ስቴቶችን የመፍጠር ነው ይሄ ምንድነው ካማራ ጭቆና ያላቀናቸዋል ራሳችሁን በራሳችሁ እያስተዳደራችሁ ነው የሚል ሪቶሪክ ለመፍጠርም የታሰበ ነው አሁን ብዙ ጊዜ ሲባል ምንድነው ክልላችሁን ታግለን ታግለን ክልላችሁን ሰተናችኋል እኮ ታግለን ታግለን ነጻወጣናችሁ እኮ ስለዚህ ራሳችሁን በራሳችሁ ያስተዳደራችሁ እኮ ነው የሚል ነገር ነው ሁሉ የሚቀነቀን ባለሁን በረከት ስሙን ጎንደር ላይ ያለው ነገር አይተና እኛ ታግለን እና አንተ ነጻ አደረግናችሁ ስለዚህ ክልላችሁን ራሳችሁ ያስተዳደራችሁ ነው ማንንም ክልል ያለ በራሱ ተወካይ ነው ሁሉም ክል የተዳደረ ያለ የሚል አይነት ኮንሰፕት ነው ሲያነሳ የሚል ነገር ነው ሲያነሳ የነበረ ማለት ነው ሶ ዋና ማጠንጠኛው አማራን እንደ ገዢና እንደ ጨቋኝ የመቁጠር አባዜ ነው ሶ ለዛም ነው ያንዳንዱ ክልል ህገ መንግስት ላይ ሄደሽ ታይ ብዙ ጊዜ የነፍጠኛው ስርዓት ያለፈው ስርዓት እንዲያድርጉን 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 የሚል እያንዳንዱ እንት ላይ ህገ መንግስት የክልሎች ክልሎች ህገ መንግስት አላቸው ህገ መንግስታቸው መግቢያ ላይ ይሄንን ነገር በስፋት አስፈራውት ይታያል ይሄ ኮንሰፕቱ ከከየት ነው የማይመጣ ከህዋት ማንፌስቶ ነው በቃ አማራን ጨቋኝ ማድረግ ጨቋኝ አድርጎ የመሳል ነገር አለ ደን እሱ ነገር ለሌሎች ብሄሮችም እንዲዳረስ የተደረገበት መንገድ አለ ሰው ፌደራሊዝሙ በዛ መልኩ ነው እንዲሽከረከር እንዲሾር የተደረገ ማለት ነው ማለት ወደፊት ለናያቸው ምንችላቸው ጉዳዮች ሊሆኑ ይችሉ ይሆናል እንግዲህ የፌደራሊዝም አማራ حزب ላይ ምን አይነት ተጽኖ አመጣል አማራ የአማራ حزب መብትና ጠቅም ላይ ምን አይነት ተግዳሮቶችን ፈጥሯል የሚለው ነገር ማለት ነው ግን ማጠንጠኛው ይሄ ነው በያስባለው ነው ብዙዎችን ሰላሙን ስለገለጻቸው ነው አብሳለሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ይሄ ነው እዛው ጋ ግን ለ ፌደራሊዝም ወመረቀ አንዱ ምክንያት በየሰዎች ተጨቆነውአልና ይሄንን ጭቆና ለማስቀረት ፌደራሊዝም ወመረቀ ካለበት አይነት መልስ ነው የሰጠው ይሄ መጨረሻ ላይና ፌደራሊዝሙ የጭቆና ለማስቀረት እንደ መፍቴ ከታየ ወይም ደግሞ የመፍቴ ሐሳብ ሆኖ ከተወሰደ ኡነት ይሄ ፌደራሊዝም ተግባራዊ ከተደረገ ጊዜ በኋላ በየሰዎች ከጭቆና ተላቀዋል ወይ የኢትዮጵያ ህዝብስ የሚፈልጋውን አይነት ነፃነት ሰጥቶታል ወይ ይሄ በዚህ ፌደራሊዝም የተነሳ የሚፈልጋውን ነፃነት አግኝቷል ወይ ከጭቆና አስተላቀዋል ወይ የሚላውን መልስልኝና ወደ ሁለተኛ ያቄ ይዳል እሺ እሺ አመሰግናለሁ አብሳለም ቀደም እንደነገርኩ ይሄኛው የሪቶሪክ ነው ዝም ብሎ አላርለ ተግባራዊ ያለነ ለወሬ ወይም ለ እንደ ፍጆታ ዝም ብሎ ለፖለቲካል ፍጆታ ያለ ኮንሰፕት ነው ሶ ቤር ቤር ሰዎች ተጨቁ ነው ነበር ዛሬ ራሳቸውን ያስተዳደሩ ነው ዛሬ ከጭቆና ተገላግለዋል የሚባል ነገር ማለት ነው ሶ በወቅቱ በፍትም እንደነበረው ማንንም ሰው ያስተዳድራል ሶ ከሌላ ክልል ወይም ካማራ ካማራ ቤረ ሰብ ተወላጅ ላይ ሆን ይችላል ከሌላ ቤረ ሰቦችም ተወላጅ ሊሆን ይችላል ከራሳቸው ቤረ ሰብ ተወላጆችም ሊሆን ይችላል ያውራድ አስተዳዳሪ ያለ ያውራጅ አስተዳዳሪ ያለ እንደዛ ነበር ኮንሰፕቱ ያውራጅ አስተዳዳሪው ነው ከሌላ ቦታ ሊሾም ይችላል ወይም ከዛው ቤረ ሰብ ሊሾም ይችላል አንድ አውራጃ ውስጥ ማለት ነው አሁንም እየተደረገ ያለው ምንድነው ከአንድ ዞን ሊኖር ይችላል ወይም ልዩ ዞን ሊሆን ይችላል በሄረሰብ አሁን በተለይ በደቡብ ክልል ላይ ነው ልዩ ዞኖች አሉ ማለት ነው እኛ አማራ ክልል ላይ ያ ኦሮሞ በሄረሰብ ልዩ ዞን የሚባል አለ ሶ እነዚህ ልዩ ዞኖች ልዩ ወረዳዎች ወይም እያንዳንዱ በሄረሰብ በራሱ ሰው እየተዳደረ ነው ያለ ስለዚህ ጭቆና ቀርቶለታል ሚል ማለት ስለዚህ ጭቆናን ምንድነው ይሄ ነገር ሮንግ የሆነ ፐርሰፕሽን ነው ይሄ ራሱ ማለት ነው ጭቆናን ወይም ሰልፍ ዲተርሚኔሽንን አንድ ሰው ከራሱ በሄር ከወጣል ሰው መመራት ብቻ አድርጎ የማይታ አባዜ ማለት ነው ቀደም እንደተጠቀስኩ በረከት ስሙን ሲል እያንዳንዱ ክልል በራሱ ልጆች ነው እየተመራ ያለው ሚለው ኮንሰፕት ምንድነው እየተጨቆና አይደለም ወይም ደግሞ በራሳቹ ልጆች እየተመራቹ በትጨቆንም ችግር የለውም የሚል አይነት አዝማሚያ ያለው አካሄድ ነው ሶ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ማለት በራሱ ማለት ነው አንደኛ እዚህ ጋር ማየት ያለብን መጀመሪያውኑ መነሻው ፌደራሊዝሙ ያማራን ጨቋኝነት ለማስቀረት 
የሌለውን ማለት ነው ለማስቀረት ይታቀድ ነው የሚለው ነገር ውሸት ነው ዝም ብሎ ሚር ሪቶሪክ ነው ለኔ ማለት ነው እነሱ ለፖለቲካል ፍጆታ የዋለ ማንፌስቶአቸውን ሳፖርት ለማድረግ ያመጡት ፈጠራ ነው ያንድ አለ ሆኖ ግን ፌደራሊዝም ማለት በራስ ተወላጅ ወይም በራስ ብሄር አሚን ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ማለት በራስ ተወላጅ ራስን ማስተዳደር ብቻ አይደለም ከዛም የዘለለ ነው ጭቆን አልታስቀረ የምትጪው ማለት ነው ያንድ ብሄረ ሰብ አባልኮ ወጥቶ የራሱን ብሄረ ሰቦች ሊጨቁን ይችላልኮ ግን ያ ማለት የራሳችን ብሄር እየመራን ስለሆነ እየተጨቆን አይደለም መብታችን ኤክሰርሳይዝ ያደረግናል ኢኮኖሚክ ራይታችን ወይም ሶሻል ራይታችን ወይም ደሞ ሌሎች ሂዩማን ራይቶቻችን ተፈጻሚነት አግኝተው በነጻነት እየኖርንናው ማለት የሚያስ ይችላል አይደለም ሶ አሁን ያለው አዝማማም እንደዛ ነው ፌደራሊዝም ተፈጠረ ነገር ግን ያ ፌደራሊዝም ወደፊት ምን ያህል አራምዶናል ነው ወደፊት የህዝቦችን መብት ለማረጋገጥ ምን ያህል ተግባራዊ ሆኖ አለ ነው እያየን ያለ ነው ነገር ነው ፌደራሊዝሙ ፌል ያደረገ በጣም ብዙ ችግሮች እየተፈጠሩ ነው አገሪቱም አሁን ወደ አለችበት አረንቋ ወደ ታች ወደ የቆልቁለት ጉዞ እየተጓዘች ያለችም በዚህ የፌደራሊዝም ስትራክቸር መሰረት ነው ሶ ፌደራሊዝም ስትራክቸሩ መጀመሪያውኑ ሲፈጠር ከጽንሰ ሀሳብ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢምፕሊመንት ሲደረግ ማለት ነው ችግር ነበረበት በውሸት ላይ የተመሰረተ ስለነበረ ማለት ነው ተከክለኛ የህዝቦች ነጻነት ለማምጣት የታለመ ስለነበረ ከዛም በኋላ በተግባራዊነቱም የህዋትን የበላይነት ለማስቀጠል የተለያዩ ነገሮች ሲነደፉ የተለያዩ ህጎች ሲወጡና ተግባራዊ ሲደረጉ ስለነበረ ፌደራሊዝሙ ክራሽ ያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያየን ያለን ሶ ፌደራሊዝሙ ጭቆና አለ ቢባልም ያልነበረውን ጭቆና የብሔር ጭቆና ማለት ነው ያልነበረ የብሔር ጭቆና አለ ቢባልም አሁንም ከጭቆና ያላቀቀ ስትራክቸር አይደለም ያለው ነው ለማለት ነው አመሰግናለሁ basically ፈሳዊ የስልጣን ክፍፍል በህዝቦች መካከል ያለ ለማስመሰል ሲባል የወጣ ህግ ነው ነው እንደገባኝ ሳሳስ ከነሽልክ ከነሽ ወደ ሁለተኛ ጥያቄ እንዲል የፌደራል ስታቱ ከመነሻው ጀምሮ ያማራን حزب ለማድረግና ታሪካዊ ግዛቶቹን ለመቀራመስ በማሰብ የጸራ አማራዊው የ ወያኔ ማንፌስቶ ቀጣይ ሰነድ እንደሆነ ብዙ ምሁራኖች ሲናገሩ ይደመጣል ታለዚህም እንደ ምክንያት የሚቀርቡት ህገ ህገ መንግስቱን ለማጽደቅ መነሻ ህጎች ሲረቁ ያማራ حزب በዚህ ሂደት ላይ እንዳይሰተፍ መደረጉን እንደ ምክንያት ያቀርባሉና ይህ ያማራ حزب ከጅምሩ ፌደራሊዝሙን ላለመቀበሉ ምክንያት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ወይ ሰለሞን ደግሞ ቀደም እንደነገረን ፌደራሊዝሙ በህዝቦች መካከለ በመፈቃድ የሚመሰረት ወይም ደግሞ ተግባራ የሚደረግ ስራትስ ከሆነ ድረስ ያማራ حزب ፈቅዶ ያላጸደቀውን ህገ መንግስት ለመቀበል ይገደዳል ወይ የሚለውን እትመልስልን ሰለሞን እሺ ማሽ እንግዲህ የፌደራሊዝም ስርዓት አወቃቀሮች ቀደም ያልኳቸውን መስረታዊ ሐሳቦች ያዙ ናቸው ማለት ፌደራሊዝም የሚመረጥበት መስፈርቶቹ ቀደም ያልኳቸው ሁለት ምክንያቶች ናቸው አንደኛ እንደዚህ የተከፋፈሉ ግዛቶችን ወደ አንድ የማምጣትና ሁለተኛ ደግሞ ከወታደራዊ አስተዳደር ትር የነበሩ ሀገሮች የሚመርጡት መስፈርት ነው ከዛ ለመውጣትና የስልጣን ክፍሉን መስረታዊ ማለት ወታደራዊ ሚሊታሪ ሲባል ሴንትራል ነው ስልጣኑ ማከላይ መንግስት ላይ ብቻ የተከማቸን ስለዚህ ማከላይ መንግስት ላይ ብቻ ሲከማች ክልሎች ራሳቸውን የማስተዳደርና ወደ ክልሎች የሚበተን ስልጣን ያልነበረ ስለሆነ በወታደራዊ አገዛ ስርዓት የሚመጣው መንግስት ያን ስርዓት ለማስወገድ ወደ ክልሎች ወይ ደግሞ ወደ ፌደራል ስቴት ዩኒትስ የሚባለው ስልጣኑን ለማከፋፈል የሚመርጠው ፌደራሊዝም እንደ አንዱ ነው እነዚህ በሁለት መስፈርቶች ነው ወራስ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ግን በእነ ከነዚህ መስፈርቶች ላይ የሚወድቅ አይደለም አላማው ይላል መነሻ ሐሳቡ ከዚህ በፊት በነጣኛው ስርዓትና በአባገነን ስርዓት ውስጥ ትጭቆና ይደረሰባቸው ብሔር ብሔረሰቦች አሁን ከዚህ በኋላ ራሳቸው በራሳቸው የማስተዳደር ምናምን እንዲኖራቸው ይላል እንደዚህ አይነት ታሪክ ያወራ እንደዚህ አይነት ማኒፌስቶዎች የውያኔ ማኒፌስቶ መሆናቸው ማለት ይሄ የማቻባሌ የከፋፍለ ግዛ ማኒፌስቶ ነው ማለት ዲቫይደድ ኢንድ ሩል የሚባለው ኤፍኤምኤስ የሆነ ወያኔ የሚከተለው የገዛ ስርዓት መሰረት ያረገ የፌደራሊዝም አወቃቀር ነው እንጂ ሁለቱ መስፈርቶች ላይ የሚወድቅ አይደለም ጭቆናን በተመለከተ ከዚህም በፊት ያሉ ብሄሮች ናቸው አሁንም የሚኖሩ ናቸው ራሳቸውም በራሳቸው የማስተዳደር መብትን መስጠት እንጂ ለምሳሌ በኢንሻንጉል 7500 ክልል አንድ ክልል ከመመስረቱ 
ራስን ለማስተዳደርና በራስ ክልል ከመወሰን ጋር የሚያዝ አይደለም በአማራ ክልል የነበረውን ይዞታ እንደጠበቀ አርጎ የቤንች አንጉል ብሔር ተወላጆች በራሳቸው ልክ እንዳሁን ልዩ ብሔር አማራ ክልል ውስጥ እንዳሉት ማስተዳደር ይቻላል መፍት የውሱ ነበር ግን እነዚህ አርቲፊሻል ቦርደሮች ወያኔ እየፈጠረ አርቲ የሚፈጠራቸው አርቲፊሻል ቦርደሮች ቀደም እንዳልኩት ሀብትንና ስልጣንን ከመጨመሩን በላይ የትግራይን ለም መሬቶችን የማስፋፋት የትግራይን ግዛቶች የማስፋፋት ዋና መስረታዊ ሐሳብ ነበራቸው ለምሳሌ ናይጄሪያን እንወስድ ናይጄሪያ ከ500 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች አሏት እንግዲህ እኛ ሰማሪያ ምናምን ነው ከ500 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች አላት ሀገር የፌደራላዊ ትራንስፖርት እንትከተል እንደዚህ አይነት ቀይ ካርድ የሚያስመዝዝ የብሔር ፌደራሊዝምን አላ አልተከተለች እንግዲህ በአለም በጣም አደገኛ የሚባለው መጨረሻው የመፈራረስና የመውደቅ አዝማሚያን ያመጣል ተብሎ በብዙ የፌደራሊዝም ስኮላሮች የማይመከረውን የፌደራሊዝም አወቃቀር ስርዓት ነው ወያኔ እየተከተለ ያለው ይሄ ደግሞ ምንድነው መጀመሪያ የአማራ ክልል ያልተወከለበት መሰረታዊ ምክንያት ቀድም የተቀስኳቸው ግለሰቦች ያማራን የህزب ማንነት ያማራን حزب የደንበር ግዛቶች ያማራን حزب ፍላጎት የሚያሳቁ ወይም ደግሞ የሚናገሩ ሰዎች አይደሉም እነዚህ ሰዎች የወያኔን ማኒፌስቶ ከማራመድ በተጨማሪ የኛማቻ በሌል የከፋፍለ ግዛጥሩ ተግባራዊ ለማድረግ በትግራይ ወንበዴዎችና የማይት ትግራይ ማኒፌስቶዎች መሰረት ያረገ የስልጣን ክፍፍልና የሀብት ቅርምት እንዲያዝበት ተደርጎ የተሰራ ፌደራሊዝም ስርዓት ነው እንግዲህ በ1984 ሽግግር መንግስቱ የአማራ ክልል ወክለ ድርድር ያረጉ ሰዎች ቀድም ያልኳቸው ሰዎች ናቸው እነ ታምራት ላይ ነይ ከምባታ በረከስ መሆንና አዲሱ ለገሰ ኤርትራ አሰበተ ፈሪ ሌሎች ደግሞ እነ ኢላ ዮሴፍ ዮሴፍ ረታ እነዚህ በሙሉ ያማራ ክልልን ማንነት እና አንድነት በሚያጠናክር መንገድ ገመንግስቱ ላይ ያማራን ፍላጎት ያንጸባረቀ ወክልና ማል ነበራቸው ሲጀምር ያማራ ክልልን ድንበሩንና ማንነቱን ተከራክሮ በሕገ መንግስት ውስጥ ያለውን መብት ለማስፈር ሕገ መንግስት ላይ የሌጋሊቲ ጥያቄ ያስነሳል ያ ማለት ነጻ ፈቃ ግን ኮንሰንት ከብልም በላይ የሚያስፈልገው የፌደራል ድምጽራት ቢሽ ተደርጓል ኮንሰንት እንግዲህ ነጻ ፈቃ ወይም በኃይል ወይም ደግሞ በስልጣን ወይም ደግሞ በማጭበርበር ሊፈርስ ወይም ደግሞ ሊናድ ይችላል ስለዚህ ፈቃድ የሌለው ሕገ መንግስት ሌጋሊቲው በአማራ ክልል ህዝብ ላይ ተቀባይነት የለው ይሄን አይነት የፌደራል ድምጽራት አሽቀንጥሮ ጥሎ ያማራ ህዝብ የራሱን በራሱ አስተዳድሮ ህዝቦቹ ነጻ የሚያወጣበትን ስርዓት ይመሰረት ይገባል ነው። አሁን ያለው የፌደራል ድምጽ ስርዓት እነዚህ ሰዎች ያማራን ክልል ህዝብና ጥቅም ድንበሩን ማንነቱን ቋንቋውን በመጫን እንዲሁም ደግሞ ለመሬቶቹ ለመዝረፍ የተቀመጠ ስርዓት እንጂ በህዝብ ተሳትፎ ወይም ቀደም ባልኩት ፖፑላር ፓርቲሲፔሽን የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ለማጠናከር የተመሰረተ ስርዓት አይደለም ያልኩትም ከዚህ ተነስተው ነውና ያማራ ክልል አሁን እየተነሱ ያሉ ድንበር ጥያቄዎችና የተለያዩ ጥያቄዎችም መነሻቸው በ1984 ሽግግር መንግስቱን 1987 ገመ መንግስቱ ይጽድ የክልል ወሰን ወይም ድንበሩ የት ነው አማራ ክልል ውስጥ ቤንች አንጉልና አፋር ሲመሰረት ያማራ ክልል ሪል ተወካዮች ቢሆኑ እዛ ውስጥ የነበሩ ያማራ ክልሎች በቋንቋቸው አሁን ለመተከልን እንወስድ ብዙ ያማራ ክልል ተወላጆች የነበራቸው ነበር ይዞታ የቤንች አንጉል ይዞታ ነው የተባለ ከነበራቸው ለመሬትና የኢኮኖሚና እንዲሁም የቤተሰብ ማህበራዊ ቋንቋ ይዞታቸው ተፈናቅለው እየተባረሩ ነው ሌላ ቦታ ላይ ያሉ የውክልና ይዞቶች ኦሮሚያን ክልል ደቡብ የተለያየ ቦታ ላይ ያሉ ያማራ ክልል ተወላጆች መሰረታዊ የሆነ ውክልና በፌደራሊዝም ስርዓት የራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር ማንነት ይላቸው እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች መጀመሪያ ህገ መንግስቱ ሲጽድ ያማራን ጥቅም ወክሎ የሚደረደር ሰው ባለመኖሩ በእንጻ ፈቃር ላይ የተመሰረተ አልነበረ ዛት means legality credibility እና መጨረሻም ላይ ተፈጻሚነቱ የህገ መንግስቱ ጥያቄ እና የፌደራል ማወቃቀሩ አሁን ያለው የርስበር ስግጭትና መሰረታዊ የሆነ የአርቲፊሻል ቦርደር ፈጣራ ኮምፕሊት አንዱ እንደ መነሻ ተደርጎ የሚያዘው የዚህ ፌደራል ዝም አወቃቀር ስርዓት ነው ያም ደግሞ ያማራ ክልል ህዝብ በጠቅላላው በህገ መንግስት አጥራደቁና ፕሮሰሱ ላይ ባለመሳተፉ ማንነቱን ቋንቋውን እንድንበሩን ሁሉ ኢኮኖሚያዊ ትስስሩን ሁሉንም እንደዚህ አይነት በሆነ መንገድ ኮንሰንቱ ቢሼ ተደርጓል ነው አመሰግናለሁ ምናልባት የነቁ ይጨምርበት ፊኖክ ያማራ ህዝብ ፈቅዶ ያላጸደቀውን ህገ መንግስት ለመቀበል ይገደዳል ወይ የሚለው ነው የይዘት መልስ ይላል አመሰግናለሁ እዚጋ ቀደም እንደተባረው ፌደራሊዝም ምንድነው በባላንስን የመፍጠር አዝማሚያ ማሳየት መቻል አለበት ክልሎች በጣም ሞር ስትሮንግ ሆነው 
አን የሀገሪቱን ህሉውና እንዳይጎዱ ወይም ሀገሪቱን ወደ ማፈራረስ እንዳይሄዱ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፌደራል ፌደራል መንግስቱ በጣም ጠንካራ ሆኖ ክልሎችን ዶሚኔት አድርጎ ክልሎች የክልሎችን አውቶኖሚ አውቶኖመስ የመሆን ጉዳይ ላይ ጥላ እንዳያጠላበት ሆኖ ባላንስ የማድረግ አዝማሚያን ማሳየት መቻል አለበት ፌደራሊዝም በሐሳብ ደረጃ ማለት ነው በዛ መልኩ ነው መተግበር መቻል ያለበት ወደ አማራ ክልል አሜን ወደ አማራ حزب አክቹሊ ያማራ ክልል ክልልና አልነበረው ምናን የሚለው ነገር ያማራ ክልል የሚለውን ቃል መጠቀም ያለብን አይመስለኝም ያማራ حزب ነው ያማራ ክልል ክልሉን እንደ ክልል አንቀበለውም ነው ኖርማሊ ምክንያቱም ይሄ ክልል ሲመሰረት የህገ መንግስቱ የፌደራሊዝም አወቃቀሩ ውጤት ነው ሶ ይሄንን ህገ መንግስት ማንቀበለው ከሆነ ግን ይሄን የፌደራሊዝም ፎርሜሽኑን ከመነሻው ጀምሮ ማንቀበለው ከሆነ የዛ ሪዛልት የሆነውን ያማራ ክልልም አንቀበለም ማለት ነው ሶ አንድ ህዝብ ባይንድ ሊደረግ የሚገባው ወይም ሊገደል የሚገባው በተወካዮቹ ወይም እሱ በራሱ በቀጥታ በ በድምጽ ሊሆን ይችላል ወይም በሪፈረንደም ማለት ነው ውሳኔ የሰጠባቸው ጉዳዮች ላይ ብቻ ነው መሆን መቻል ያለበት አንድ ህዝብ ውሳኔ ባልሰጠበት ጉዳይ ምንም አይነት ግዴታ ሊኖርበት አይችልም ምንም አይነት ግዴታም ሊመጣ አይችልም ወደ ግለሰብ ስናወር ነው ግለሰቦች ውል ሲገቡ ምንድነው በፍቃደኝነት የተዋዋሉት ጉዳይ ላይ ብቻ ነው ግዴታ ሊጫነባቸው የሚችል ወደ ህዝብ ስናመጣው አንድ ህዝብ ድምጹን እና ፍቃዱን እስካል ሰጠ ድረስ ህጋዊ ግዴታ የለበትም ያማራ ህዝብንም ስናይ እንደዛ ነው የፌደራሊዝም ስትራክቸር ፎርም ሲደረግ ይሄ ገመንግስት ሲመሰረት ህጋዊ ተወካዮች አልነበሩትም ብዙዎቹ ተወካዮች ወይም ብዙዎቹ ባይሆኑ በጣም ፕሮሚነንት የሚባሉትና ጠንካራ ሊባሉ የሚችሉት አማራ ጫቋኝ ነው አማራን ህብረተሰባዊ እረፍት እንነሳታለን የሚለውን የህዋትን ማንፌስቶ የተቀበሉ ቡድኖች ናቸው አንደኛ ሰለሞን እንዳሉ አማራ አይደሉም ሁለተኛ አማራ እንኳን ቢሆኑ ብኩርናቸውን ሽጣው የበሉ አማራዎች ናቸው መጀመሪያ ላይ አማራ ጫቋኝ ነው የሚል ማንፌስቶ ከተቀበሉ አማራን ህብረተሰባዊ እረፍት እንነሷለን የሚል ማንፌስቶ ከተቀበሉ ደን ከዛም በኋላ እንዴት ነው አማራንም ብለው ሊቀርቡና በአማራ حزب ስም ሊደረደሩ ስም ይችሉት which is paradoxical ነው paradox ነው ይሄ ሁለቱ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያውኑ ራሱ ያማራ ጣላት የሆኑ ቡድኖች ናቸው ያማራ ጣላት የሆኑ ቡድኖች ደግሞ ያማራን حزب ኢንተረስት ሊያስተብቁ አይችሉም ያማራ ጣላት የሆኑ ቡድኖች ያረቀቁትን ህገ መንግስት የፈጠሩትን ፌደራል ስትራክቸር የመቀበል ምንም ግዴታ ደሞ ያማራ حزب የለበትም ማለት ነው ስለዛም ነው ሁሌ ይሄንን አሁን የተፈጠረውን የፌደራሊዝም ስትራክቸር ያማራን حزب ጥቅም እና መብት ሊያስጠብቅ የሚችል አይደለም አት ኤኒ ታይም በቻል መጠን ያማራ حزب ከትክሻው ላይ አሽ ቀንጥሮ ሊጥለው ይገባል የምንልም ማለት ነው ስለዚህ ፌደራሊዝም ስትራክቸር መፈጠር ካለበት ፌደራላዊ ስርዓት አወቃቀር የሚፈጠር ከሆነ ያማራን حزب እና መብት ሊያስጠብቅ የሚችል ያማራ حزب በህጋዊ ተወካዮቹ መሰረት ተደራድሮ ሊመሰርተው የሚገባ የፌደራል አወቃቀር ነው እንጂ መሆን ያለበት ብኩርናቸውን ሽጠው በበሉ እንደነ ህላዩ የሴፍ እንደነ በረከት ስሞን አይነት ግብዞች የተመሰረተ በነ መለስ አርቃቂነት የተመሰረተ ፌደራሊዝም ፌደራል ስትራክቸር ያማራን حزب ሊወክል ማይችልም ግዴታም ሊጥልበት አይችልም ማለት ነው። ሶ ብዙ ጊዜ ምንድነው ምንል ይሄንን ያማራ ክልል ለሚባለው ነገር ተውቀና አንሰጣው ግዴታም ሊጥልብን አይገባ ምክንያቱም እኛ ኮንሰልታችን አልሰጠንም በእኛ ህጋዊ ተወካዮችም አይደለም ፎርም የተደረገ ማለት ነው ለዛ ነው ሶ እንደዛ ነው የኔ ሐሳብ አብሳለም አራስ አመሰግናለሁ ሄኖክ የፌደራሊዝም ስርዓቱ በአማራ حزب ላይ ያደረሰ ያለውን ተጽኖና በተጨባጭ ያየነው ያለውን ተግባራዊ ጫና እንዴት መለከታላችሁ እንክ እነኮ ዳንተ ሊት እሺ እሺ ያው አልፋልፎ መጠቃቀሰናቸዋል ይሄ አሁን ፌደራል ፌደራል ፌደራሊዝም ይባለ ስትራክቸር የኢትዮጵያ ስትራክቸር ያማራ ያማራን حزب ጥቅም እንደማይስተብቅ ማለት ነው የመጀመሪያው ነገር ምንድነው ፎርም ሲደረግ ህጋዊ ያማራ መሬቶችን አሳልፎ ለሌላ ክልሎች እየሰጠ ነው ወልቃይትንም ባዩ በወሎ በኩልም ባዩ በመንሻንጉል በኩልም ባዩ በሹዋ በኩልም ባዩ ታሪካዊ የሆኑ ያማራ حزب ሰፍሮባቸው የነበሩ መሬቶችን አሳልፎ ለሌሎች ክልሎች ለሌሎች ህዝቦች እየሰጠ አወቃቀር ነው ሶ የመጀመሪያው ጉዳት እዚህ ጋር አለ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ከአማራ ክልል አሁን ከሚባለው ውጭ ያሉ ያማራ ህዝቦችን ፖለቲካል ሪፕረዘንቴሽን እንዳይኖራቸው ምንም አይነት የኢኮኖሚክም ተቀባይነት 
ተጠቃሚነት እንዲያገኙ የሚያገል አይነት ስትራክቸር ነው ሶ ይሄ ፌደራሊዝም ስናየው ለምሳሌ ድሪዶ አብቴጂ አብዛኛው ህዝብ አማራ ነው ነገር ግን ክልል ክልሏን አይ ሚን ድሪዶ አስተራ ከተመስተራራውን የስተዳደራት ያለማን ነው ሶ ይዴፓ የሶማሌ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ነው የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ናቸው ሶ ከካቢኔው 20% 80% ነው ሁለቶች ይዛሉ 20%ን ደግሞ ሌሎች ነህዋት እና ባዴን እና ደህዴን ተከፋፍለው ማለት ነው አብዛኛው ያ አብዛኛው ኑዋሪ ያማራ ህዝብ ሆነበት ከተማሌ ነው እንደዚህ የሚያደርግ ይሄ ፌደራሊዝም ስትራክቸር ማለት ነው ሁለተኛው ሐረር ላይ ሜት ይችላልሽ ሐረር ላይ አብዛኛው የከተማ ኑዋሪው መነግራጭ ላይ ሐረር ሐረር ላይ ሐደሪ የሚባሉት የክልሉ ባለቤትነን ብለው ያሉ ህዝቦች ቁጥራቸው ከ20 አይበልጥም ነገር ግን ክልሊቱን እንደፈለጉ የሚፈነጩባት እነሱ ናቸው ሶ አብዛኛው ያማራ ህዝብ ነው አረር ክልል ላይ ያለ ማለት ግን ምንም አይነት ፖለቲካ ሪፕረዘንቴሽን የለም ምንም አይነት ፖለቲካ ሪፕረዘንቴሽን ማለት ነው ሶ ምንም አይነት ፖለቲካ ሪፕረዘንቴሽን ባለለበት ማልኩ ምን ነው ፍርድ ቤት እንኳን ሲሄዱ ወይም ኤክዚኩቲቭ የሆነ የሆነ ጉዳይ ለማስፈጸም እንኳን ሲሄዱ ሁሉ አቤት የሚሉበት ምክንያቱም መሰረቱ ምንድነው አሁን አገልግሎ ሲሰጥ እነዚህ ትናንሽ ክልሎች በተለይ አገልግሎ ሲሰጡ መሰረታቸውን እክልል ላይ አሜን ቢሄር ላይ ነው ዘር ላይ ነው ቤዝ ቤዝ የሚያደርጉ ስለዚህ ምንም አይነት ሃይ ባይ በለለበት ሁኔታ አቢዩዝ እየተደረጉም ነው ያለ ኦሮሚያ ክልል ሄጂ ኦሮሚያ ክልል ከ10 ሚሊዮን የሚበልጥ አማራ ያለበት ክልል ነው ነገር ግን ምንም አይነት ፖለቲካ ሪፕረዘንቴሽን የላቸው አማራዎች ማለት ነው ኦሁዴድ ነው የሚወዳደሩም የኦሮሞ የኦሮሞ ፓርቲዎች ናቸው ስለዚህ የመርጫ 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 ኤሌክትራል ሲስተማችን የኢትዮጵያ ፈርስት ፓዝ ፖስት አይነት ነገር ነው ያሸነፈው ጠቅላላ ይወስዳል ወይም የዜሮ ድምር ፖለቲካ አይነት ነገር ነው ስለዚህ ኦሁዴድ ወይም በኦሮሞ ህزب ስም የተደረጁ ፓርቲዎች ይወዳደራሉ ያማራ ህዝብ ምንም ወኪል አይኖረው ወይ ድምጽ አይሰጥም ድምጽ እንኳን ቢስጥ ለማን ነው በኦሮሞ በኦሮሞ ህزب ለተደረጁ ለተደረጁ ፓርቲዎች ነው የሚሰጥ አማራ ሆኖ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ስለሚኖር ብቻ ማንን ይመርጣል ማንንም አይመርጥም ያለው አማራጅ ምንድነው በኦሮሞ ህزب ለተደረጁ ፓርቲዎች ድምጽ መስጠት ነው ወይ ድምጽ ሳይሰጥ ዝም ብሎ መቀመጥ ነው ምንም አይነት ፖለቲካ ሪፕረዘንቴሽን የለው ምንም አይነት ውክልና ሳይኖርሽ ደሞ ራሽን በራስ ይያስተዳደርሽ አይደለም ማለት ነው ነገ ችግርሽ ማን ነው የሚያወጣልሽ የሚናገርልሽ ነገ ችግርሽ ማን ነው ሊፈታልሽ የሚችል ማንንም የለሽ ውክልና ስለሌለሽ ማለት ነው ሶ እኔ እነዚህ ሁለቶች ናቸው ጎልተው የሚታዩኝ ማለት ነው ያማራን ህزب ታሪካዊ መሬቶችን አሳልፎ ለላ ክልሎች መስጠት አሁን አማራ ክልል ከሚባለው ውጭ ያሉ ያማራ ህዝቦችን ምንም አይነት ፖለቲካ ሪፕረዘንቴሽን ዳይኖራቸው ማድረግ ምንም አይነት ፖለቲካ ሪፕረዘንቴሽን ሳይኖራቸው በሌለበት ሁኔታ ደግሞ የኢኮኖሚክ ተጠቃሚነት እንዳይኖራቸው ማድረግ በፊት ይዘውት የነበሩትም በጥረታቸው ጥረው ግራው ያፈሩት ሀብታቸው እንኳን ቀስ በቀስ እንዲቀንስ ቀስ በቀስ እንዲዳከም ከዛ ደግሞ ሂዳት በለው ግን እንዲሄድ አድርገው በሚል ፖሊሲ መሰረት እንዲፈናቀሉ መድረሽ እንዲያጡ የሚያደርግ ስትራክቸር ነው ከ1983 ጀምሮ ይሄ የ1983 ጀምሮ ሆዋ ስልጣን ላይ ያዘ በኋላ አማራ ህዝብ ላይ ሲደርስ የነበረው ሰቆቃ ይሄ ነው የተወሰኑት አብዛኛውን ሂዱ የተባሉ የተፈናቀሉ ቤት ንብረታቸው የተቃጠለ እነሱ የተገደሉ ልጆቻቸው የሞቱ መንገር ላይ ሴቶች እየተደፈሩ መንገር ላይ ሴቶች እየወለዱ መሄጃ መድረሽ አጣው ነው ስካውን ለدرس ያለ በየጊዜው ሀፕን ያደረገ ያለ ኢንሲደንት ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ ቲንሽ ኢኮኖሚክ ፓወር ያላቸውም እንኳን ሄድ ሳይሆን እየተባሉ ያለ ሂ እንዲ ሄድ የማድረግ ነገር በጣም ግብር እየተጫነባቸው ጫራታ እንዳያሸንፉ እየተደረገ ወይም ይያዙት 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 የተጠቀሙበት ያለው ኢኮኖሚ ከነሱ ተቀምጦ ለሌሎች እየተሰጠ ግን አቤት የሚሉበት አታ ነው የኖሮ ያሉ ኦሮሚያ ክልል ያሉ ከተሞች ላይ መሄድ ይቻላል ማየት ማለት ነው ህንጻዎች እንኳን ተጀምረው በአማራ 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 ተወላጅ የሆኑ ማህበረሰቦች ወይም ግለሰቦች የተጀመሩ ህንጻዎች እንኳን እንዳልቀው የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያሉ አድቀው አገልግሎት እንዳይሰጡ ወያ ግለሰብ ብድር እንዳያገኝ ወይም ደግሞ በኢኮኖሚ ካስሮ እንዲወጣ ልጆቹን እንዳስተምር የወደፊት ፊውቸሩን እንዲጨልን የማድረግ ማለት ነው ሶ ብዙ የተለያዩ ጉዳዮች አሉ እስኪ ምን አልባ ሰለሞን የሚጨምረው ነገር ካለው ያማራ ህን ህዝብ ምን ያህል እየጎዳ እንደሆነ የፌደራሊዝም ማለት ነው አመሰግናለሁ ሰለሞን 
ወልቀይት ጉዳይ ጋር ያይዘ በትመልስ ሊን ደስ ይለኛል የፌደራሊዝም የፌደራሊዝም ስርዓቱ ያማራ መሬቶችን ከመቀራመጥ ጋር ተያይዞ ከወልቀይትና ሌሎች አማራ حزب ይዞታዎች ጋር ያለው ተስስር ምን ይመስላል የወልቀይት ስጥ ያቄ ይዘቱ ህጋዊ ይዘቱ ምን ይመስላል በተጨማሪ ኮሚቴዎቹ እስከ መጀመሪያው ጀምሮ በቁጥጥ ስር እስከሚሉበት ድረስ የተጓዙበት መንገድ ምን ይመስል ነበር ለስር የሚያበቃ የፈጸሙት ወንጀል ወይም የጣሱት ህግ አለ ወይ አመሰግናለሁ አባ አብሳሌ ምናልባት የነው ተቃጥሷቸዋል የፌራዲም ስርዓቱ አሁን በአማራ حزب ላይ ያደረሰ ያለው ጫና ላይ አንድ ሁለት ብዬ ከዛ ስለ ወደ ወልቃይት ጉዳይ እንገባለሁ አሁን የፌራዲም ስርዓቱ ያነጣጠረው መሰረታዊ ሐሳብ በአማራ حزب ላይ የዘር ፍጅት ነው አንደኛ ኤስ ጀኖሳይድ አንድ ሰው አማራ በመሆኑ ምክንያት በሄደበት ቦታ እንዳይኖር እንዳይሰራ ቋንቋውን ሃይማኖቱን ባህሉን ተግባራዊ እንዳያረግ በህይወት የመኖር መብቱን አደጋ ውስጥ እንዲገድ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ምንድነው አደጋ በሚደርስበት ጊዜ እንኳን ህጋዊ የሆነ ከለላና ጥበቃ እንዳያገኝ የማድረግ እነዚህ ኤለመንቶች አሁን ይያየናቸው ያሉ የህግ ኤለመንቶች ናቸው በህዋት ወንበዴ ጀሌዎችና እንዲሁም ቅልብ አጋዜዎች እየደረሰ ያለው ግድያ አፈና እና ማሳደ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ክልሎች በስራ በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በሚኖሩ ያማራ ሀንት ተወላጆች ላይ ያሉ በህይወት ላይ መሰረታዊ ነገር በህይወት ላይ እየደረሰ ያለው ይሄ አደጋ ነው ሌላው ጥበቃ እንዳይደረግበት ከማድረግ በተጨማሪ በንብረት አብት ከማፍራት ጋር ያይዙ እንግዲህ ህገ መንግስቱ እንደማይፈጸም ወይም ደግሞ አማራ ህዝብ ላይ ልዩ ትኩረት ተደርጎ የኔ ኃይል ግጥፋት እየደረሰ መሆኑ ምንድነው ፌደራሊዝሙ ፎይል ቢያረግ እንኳን ጥበቃን ሊያረግ የሚያስችሉ በሰለታዊ የጥበቃ የሴኩሪቲ ነገሮች ተሎን ላይደርሱና ባለፈውም ያየናቸው ብዙ የወጡ ቪዲዮዎች አሉ። እንዲሁም ከዚህ በፊት ምናቃቸው ያይን ማኝ ነው በተለያዩ ሚዲያዎች በየቀረቡ ሰዎችን አዳምጣና በፖሊስና በጸጥታ ኃይሎች እንኳን ጥበቃን ዳይደረጋችላቸው ፊል ለፊታቸው እያዩ ሲገደሉ ንብረታቸው ሲቃጠል ሲዘራ በተደጋጋሚ ከበደነ ጀምሮ ተለያዩ ችግሮች እየደረሱ ነው ስለዚህ የዘር ፍጅት ነው አንደኛ ባለም አቀፍ ፍርድ ቤት ሊያስጠይቅም ይችላል ጀኖሳክስ ጀኖሳክ ጥላ ቶታል ሁለተኛው እንደው ቀደም እንዳልኩት ንብረትን በተመለከተ ንብረት ከማፍራት ነው ትጋት ያይዞ ገመንሱ ላይ አንቀጻባ ተንቀሳቅሶ የመስራት ነው ይሄ በኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ስርዓት የወያኔ ማኒፌስቶ ከመፈጸምባቸው ውስጥ ውጪ ሚንቀሳቀስ ያማራ አይ በቃ ተግባራዊ የማይሆንና ፌል ያደረገ ስርዓት መሆኑን ማሳያ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው ትልቁ ነገር ሌላው ምንድነው ከድንበር ጋር ያይዞ ያማራ ለመሬቶችን ይወልቃይትና ሌሎች እንዲሁም በወሎ ራያ በኩል ያሉ ግዛቶችን በአፋር በኩል ያሉ ግዛቶችን ያማራ ህዝብ ያጣበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ይሄ ገመንስ ይጽርክ እንኳን ከገመንስ መነሻ ለማየት እንደሚቻለው አንገት 48 አንድ ላይ የክልሎችን ወሰን በተመለከተ ጥያቄ የተነሳ እንደሆነ ክልሎች በሚከለሉበት ጊዜ ማለት ነው ፌደራል ምስራቱ ይሰርክ የክልሎችን ጥያቄ ይሄ እንግዲህ ያማራ حزب ቀደም የነውክ እንዳለው አማራን ክልል ኖክላለን የሚሉ አሁን በቅርቡ ያሉ አስተዳደሮች እንኳን ያማራ حزب ቦታዎች በሚከለሉበት ጊዜ ነው ፌደራል ምስራቱ ሲዋቀር ባንቀጽ 48 አንድ መሰረት የክልሎችን ድንበር እነዚህ ሰዎች ናቸው መጠየቅ የነበረባቸው አልጠየቁም ለምን ሆዋት በሚፈልገው ወይም ደግሞ የህዋት ማኒፌስቶ በሚፈጸምበት የፖለቲካ ድንበር መሰረት ካልተካለለ እነዚህ ሰዎች ጥቅማቸውንና ስልጣናቸውን የሚያጡ ሆነው ስለተገኙ እነዚህ ድንበሮች ሲከለሉ ጥያቄ አላነሱ ምንድነው የክልሎችን ወሰን በተመለከተ ጥያቄ የተነሳ እንደሆነ ጉዳይ የሚመለከታቸው ሁለቱ ክልሎች ተነጋገረው መፍቴ ይሰጡበታል ይላል አከላለሉ ላይ ማለት ነው መፍቴ ካልሰጡበት ምንድነው የሚሆነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ይሰጣል ነው እንግዲህ አሁን የምናያቸው የወልቀይት ጉዳዮች በራያ በቤንሻንጉል በኩል ያሉ በአፋር በኩል ያሉ ቦታዎች በሙሉ ትክክለኛ የፌራሊዝም ስርዓቱ ክልሎች አውቶኖሞስ ነው ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር መብት ቢኖራቸው ኑሮ ያን የሆኑ አከራለ ላይ እንኳን መጠየቅ ይችሉ ነበር ግን ያን ስልጣናቸውን ስላጡና ለህዝቡም ተቆርቋሪ የሆነ ወይም ደግሞ አውቶኖሞስ የሆነ መንግስት ክልል ላይ ስላል ነበር እንደዚህ የድንበር ጥያቄዎች ክልሎቹ ሲዋቀሩ የክልሎቹ አመራሮች ባለመጠየቃቸው አሁን ያለው የርስበርስ ግጭት የርስበርስ የደንበርጭ ግጭት እንዲባባስ ምክንያት ነው እሺ እነሱ አልጠየቁም አለበት ቀጣዩ ምንድነው ህዝቡ ቋንቋውን ባህሉን ማንነቱን 
የጂኦግራፊ ትስስሩን ውስጣዊ ማንነቱን የሚገልጹ ባህላዊ ነገሮችን የሚያንጸባርቅበትና የሚገልጽበት አይደንቲቲውን መሰረት ያረገ ጥያቄስ መጠየቅ አይችልም ወይ ነው እንግዲህ ከላይ ያየናቸው የዋት ማንፌስቶን ለማንጸባረቅ የተመረጡ አመራሮች ስለነበሩ ነላዮስ አልፋል ክለላው በትግራይ ክልል በተለያዩ ቦታዎች እንዲካለለ ተደረጉ ያማራ ክልል ያማራ ህዝብ መሬቶችን ወሰዱ ህዝቡ ስለጠየቀ አይችልም ይችላል ምን እንደው የሚችልበት አግባብ ነው እንግዲህ የወልቃይትን ህዝብ ታሪክ አቀማመጡ ሰጣን ስናይ በቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ዘመነ መንግስት በሰሜን በግ የምድር ግዛት ወገር አውራጃ የወልቃይት ዞታ ይተዳደር እንደነበረ በደርግ ዘመነ መንግስት ደግሞ በጎንደር ክፍለ ሀገር ወገር አውራጃ ሆነ የሚገኝ ወረዳ እንደነበረ በሽግግሩ መንግስትን በ1984 ቀደም እንዳልኩት ህዝብና ቤት ቆጠራ በሚደረግበት ጊዜ የወልቃይትና ጣለንት ጣገዴ ተከዘ ድረስ ያሉ ቦታዎች ቦርደር ድረስ ያሉ ቦታዎች በአማራ ክልል አስተዳደር በአማራ ህዝብ ይዞታ ስር የነበሩ የህዝብና ቤት ቆጠራው ሲደረግ ቋንቋን መሰረትን ባህልን ጂኦግራፊያዊ አናኗሩን የህዝብ ማንነትን መሰረት ያረጉ ናቸው በሚል በአማራ ህዝብ ተዳደሩ ያማራ ማንነት ያማራ ቋንቋ ያማራ አይደንቲቲ ካልቸር ትራዲሽን ወይ ኦፍ ሊቪንግ ስለነበራቸው በዛ እንድተዳደሩ ተደርገው ይዞታቸውም በዛ ስር የነበሩ ናቸው እንግዲህ ይሄን ጥያቄ መጠየቅ የሚችለው ማን ነው ወልቃይት ብቻ አይደለም ባይዘው ወይ ይሄን ጥያቄ የቅማንት በየረሰብ ጠይቋል ያ የማንነት ጥያቄ የቆጫ ማህበረሰብ ጠይቋል የኮንቶማ ማህበረሰብ ጠይቋል የለኔ የሚባል ማህበረሰብ ጠይቋል ዶርዜ ጠይቋል እንዲሁም ደግሞ የስልጤ ማህበረሰብ ጠይቋል እኔ ኤክስ የሚባል በየረሰብ ነኝ ማንነቴ ወይ አይደንቲቴ ከሌ ነው መገለጫ ባህሌ ቋንቋ ይሄ ነው ስለዚህ መልስ ላገኝ ይገባል በሚል ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ጠይቀዋል ይሄ ጥያቄ ምንድነው የማንነት ጥያቄ ነው በተለያየ ወቅት እንግዲህ የተለያየ ስኮላሮች ይይዙ የማንነት ጥያቄን በተመለከተ ገመንግስታችን ውስጥ የለም ይላል የብሔር ብሔረሰቦች በአንድ ክልል ውስጥ ያለው ወይም ክልል መሰረት ምንችል ብሔር ነኝ የሚል ጥያቄ እንጂ የማንነት ጥያቄ ቦታ የለውም የሚባለው ውሸት ነው ወያኔ ባጸደቀው በራሱ ገመንግስት የማንነት ጥያቄ በፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደሚታይ ስልጤና አቀማንት የማንነት ጥያቄያቸው መልስ እንዳገኙ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ላይ ቁጭ የተደረገ ነገር አለ ይሄ ነገር እንግዲህ ከሀገር መንግስቱ አንጻር ብቻ ሳይሆን እንግዲህ ይቅድም እንዳልኩት የወልቃይት ጉዳይ በተለያዩ ጊዜዎች ህጋዊ ማንነት ሳላቸው ህጋዊ ጥያቄ ወይ አላቸው ወይ የሚለው እሱን እና ያለ እንግዲህ በሀገር መንግስቱ አንተ 39 ውስጥ ቁጥር 4 መስረት ብሔር ብሔረ ሰዎች የሚያነሱትን የመገንጠል ጥያቄ እንጂ አንድ መሐመር ሲል የሚያነሳውን የማን ጥያቄ አይመለከት ይላል ይሄ ግን ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት የማንነትን ጥያቄ ካየበት የሕግ ማቀፍ አንጻር ውጪ ነው ለምን 39 ላይ ራስን በራስ የማስተዳደርና እስከመገንጠል አንድ ክልል ለመመስረት የሚነሳ የብሔር ጥያቄ ተመዝዞ ሲወጣ ነው 47 ላይ ደግሞ በሕግ መንግስቱ የተቀመጠው ምንድነው ብሔረሰብ ማን ብሔረሰቦቹ ማንነታቸው ታቆ በክልሉ ውስጥ የቆዩ ሆኖ የራሳቸውን ክልል እናቋቋም ሲሉ ተፈጻሚ የሚሆን ነው እዚህ ላይ የሚነሳው ራስን በራስ የማስተዳደርን አላማ መሰረት ያደረገ በአንቀጽ አምታው ለት ላይ የክልል ስልጣንን እንዴት ነው ያስቀመጠው ይሉ ዝርዝር ጉዳዮች አሉ 52 ሁለት ታሃ ላይ ክልሎች ራስን በራስ የማስተዳደር ክልላዊ አስተዳደር ታዋቁሩ በቀድሚያ የማንነት ጥያቄ መወሰን የሚጠበቅባቸው ይሆናል ሲል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ትርጉም ሰጥቷል 52 ሁለት ታሃ በሕገ መንግስቱ መሰረት ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደርን ክልል በሚወስኑን ጊዜ መጀመሪያ የማንነት ጥያቄ መልስ ማግኘት አለበት ያ ማለት ምንድነው ለምሳሌ የትግራይ ክልል ወል ጠገዴ የኔ ነው ብሎ ሲያካል ጠገዴ ውስጥ ያለ አማራ ካለ ኖ እኔ አማራ ነኝ የትግራይ ማንነትና አይደንቲቲ የለኝም ብሎ የማንነት ጥያቄ መጀመሪያ ማንሳት ይችላል ይሄ ደግሞ የሬድ ትርኩም የተሰጠው የስልጤ ጉዳይና የቅማንት ጉዳይ ሲታይ ተፈጻሚነት እንዳለውና ሌሎች ጉዳያችን በዚህ ተያይዘው ሊታዩ እንደሚገባ የፌዴሬሽን ምክር ቤት መወሰኛዎች 251 93 ላይ በግልጽ ተቀምጧል ለምሳሌ የስልጤን ማንነት ማንነት በመለከተ መወሰን ይችላል ከተባለ ሌሎችም ወልቃይትም ሌሎችም ዶርዚን ቅድም ያልኳቸው ማንነትን የሚጠይቁ ጥያቄዎች በዚህ የሕግ ማጣፍ ማንነት ማንሳት ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ በ52 አንቀጽ 52 ምስቆር ወለት ተመሰረ ክልሎች ድንበራቸውን ሲያዋቅሩ መጀመሪያ የማንነት ጥያቄ ካለ መልስ መሰጠት አለበት ይወልቃይቱ ወያኔ ከገባበት ከ1983 በፊትም ጀምሮ ጥያቄው ይሄ ነው። እኛ በትግራይ ክልል የምንኖር ሰዎች አይደለንም። ቋንቋችን፣ ባህላችን፣ ማንነታችን 
አማራ ነው ለክሷችን ዘፈናችን ማንነታችን ካልቸራችንም አማራ ነው ስለዚህ አ መጀመሪያ አይደንቲቲያችን ይወሰን ቀድም እንዳልኩት ይሄ ጉዳይ ባንገት 48 መሰረት በክልሉ መንግስት አስተዳደሮች መነሳት ነበርበት ኦኬ አልተነሳ ማንነታቸውን በተመለከተ እዛ ክልል ውስጥ ያሉ ህዝቦች ማንሳት እንደሚችሉ የፌዴሬሽን ክብር ውስጥ አይሰጣ ሌላው በዚህ ወቅት ማንነቴ ይተዋቀልኝ በሚል የማህበረሰብ ያቀረበውን ጥያቄና ህገ መንግስቱን ወደ መሰረት አድርጎ ክልሎች ውሳኔ አልሰጠኝም በማለት ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ማምጣት እንደሚችል ከህገ መንግስቱ አንቀጽ 62 ንጉስ ቁጥር 3 ጋር ተያይዞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በህዝበው ውሳኔ ወይም ደግሞ ምርጫ በማድረግ ማንነታቸው በየትኛው ክልል ይተካለ ለሚለው ሊወሰን እንደሚገባው ተመሳሳይ የሆነ የህግ ድንጋጌ ያስቀምጣል እንግዲህ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 39 ንጉስ ቁጥር 4 እና የህገ መንግስቱ አንቀጽ 47 ንጉስ ቁጥር 3 ሰዎች ይደነግ በዚህ ወቅት የወልቃይ ተካባቢ አማራዎችን በመግደል በማሰር እንዲሁም በማሳደድ ከትግራይ ክልል እንዲወጡና ይሄን የሚያነሱት ጥያቄ የድሮ ስራት ናፋቂ የግንቦስ ሰባት ያሩኞች ግንባር ይያሉ በተለያዩ ዘዴዎች በማሰርና ማንነታቸውን ጥያቄያቸውን እንዳያነሱ ከአካባቢው እንዲሰደዱ በማድረግ የተለያዩ ጫናዎችን ያደረሱ አሁን የምናየው በማከላዊ የተለያዩ በጸረ ሽብር ተከሰው ያሉ የወልቃይት ማንነት ጥያቄዎች ራያ አካባቢ አፋር በንሻንጉል የሚነሱ ያማራ ማንነት ጥያቄዎች በሙሉ እንግዲህ ያማራ ህዝብ በአዲስ በተመሰረተው የጸረ ሽብር አዋጅ እንደ ቀይ ሽብር እንደ ቀይ ሽብር ችሎት በሚታየው የወያኔ ችሎት ሽብርተኛ እየተባሉ ማንነታቸውን በጠየቁ ሰዎች ላይ ውሳኔ እየተጠበቀ ይገኛል እንግዲህ የወልቃይት ጉዳይ መጀመሪያ ቀደም እንዳልኩት ካልተፈጸመ ድንበሩ ለትግራይ መስጠቱ ወይም ደግሞ የተለያዩ ድንበሮችን መሰረት አርጎ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚወስንበት አዋጅ መልስ የለውም ወይ እንግዲህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣና ተግባሩን ለመወሰን የወጣ አዋጅ አለ ይሄ 251 19 93 የሚባል ይሄ የፌዴሬሽን ምክር ቤት መወሰን አዋጅ ባንቀጽ 2 ንጉስ ቁጥር 5 ተመሰረት ቢህር ቢህረ ሰብ የሚለው ማን ነው የሚለው ጻፋ ያለ ትርጉም ሰጥቷል እዚህ ውስጥ እንግዲህ ምንድነው የራስ የሆነ ባህል የሚያንጸባርቅ ተመሳሳይ ልምድ ያላቸው ሊግባቡበት የሚችል የጋራ ቋንቋ ያላቸው የጋራ የተዛመደ ህልውና አለን የሚሉ እንዲሁም ደግሞ ይሄን ህልውናቸው አለን ብለው የሚያምርና የስለልቦና አንድነት ያላቸው በአብዛኛው በተያዘ መልካም ምድር የሚኖሩ በሚል ትርጉም ሰጥቷል ይህ ማለት እንግዲህ በየር በየረ ሰው ወይም ደግሞ አሁን የወልቃይ ጥያቄ በድንበር ችግር በማካለል ስርዓት የተፈጠረው ማንነቱ ያጣል ወይ ሳይጣም የሚለው በዛ ዲፊኒሽን ውስጥ ይወድቃል ወይ ሳይወድቅም ነው እንግዲህ አሁን የገለጹት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ማቋቋሚያዎች በየር በየረ ሰብና የጋራ የተዛመደ ህልውና አንድነት አለን የሚሉ ማንነታቸውን መጠየቅ እንደሚችሉ በዚህ ትርጉም ላይ የሚወድቅ በመሆኑ ህጋዊ መሰረት አለው ማለት ነው። በአዋጁ እንግዲህ አንቀጽ 11 ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በአንድ ጉዳይ የሰጠው ውሳኔ በተመሳሳይ ጉዳይ ለሌሎችም ተመሳሳይ ጉዳዮች አስገዳጅነት እንዳላቸው ያብራራ። ያ ማለት የማንነትን ጥያቄ የስልጤ ማህበረሰብ ጠይቆ መፍትሄ ያግንቷል የቅማንት ማህበረሰብ ጠይቆ መፍትሄ ያግንቷል የማንነት ጥያቄን የጠየቀ ጉዳይ አንድ ላይ ከተወሰነ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ሌላ ነገ የሚመጣ ማንኛው የማንነት ጥያቄ በዛው መሰረት ተፈጻሚነት አለው ማለት ነው። That means እንደ ህግ ሆኖ ይቆጠራል ማለት ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አንድ የሚሰጠው ውሳኔ ተመሳሳይ ጥያቄ የሚያነጡ ሌሎች ጉዳይ ሰዎች ወይም ደግሞ ብሄሮች በዛ ህግ መሰረት ይዳኛሉ። አንድ የሚሰጠው ውሳኔ እንደ ህግ ሆኖ ይቆጠራል አጥም እንዳለው ያዋጁ አንቀጽ 25 አንቀጽ 11 በደንብ ያስረዳናል። ስለዚህ ባንቀጹ አንቀጽ 19 ንጉስ ቁጥር 1 ደግሞ በግልጽ በግልጽ ማንነቴ አልታወቀልኝ በሚል የሚቀርብ የማንኛውም ብሄር ብሄረሰብ ወይ ህዝብ ተዋረዱን ጠብቆ ጥያቄው ለምክር ቤቱ ማቅረብ አለበት ይወልቃይ ህዝብ ያደረገው ምንድነው ለሚኖርበት ለተካለለው የትግራይ ማ የትግራይ ክልል ምክር ቤት አቀረበ የትግራይ ክልል የጠየቁትን ኮሚቴዎች በማፈን በመግደል እንዲሁም ደግሞ በማሳደድ መፍትሄ ያልሰጣቸው አሁንም ሌላ ኮሚቴ ተመረጠ እነሱም ላይ ጉዳት ደረሰ ነገር ግን ጥያቄው መልስ እየስላላገኘ ይሄው ወታወረዱን ጠብቆ ወደ አማራ ክልልም መጡ ዳማራ ክልልም መጥቶ እየተጣል ቻለም ተዋረዱን ጠብቆ አሁንም ደግሞ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ይሄዳል ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሲደርሱ ደግሞ የተጠበቃቸው ተመሳሳይ ነው ሁሉም ከግንቦት ሰባት ጋር ከአርበኞች ግንባር ጋር የድሮ ስራት ና ፋቂ ምናምን በሚ በጸረ ሽብራዎች በማሰር ህጋዊ የሆነ የህብረተሰቡን ጥያቄ በማዳፈል መልስ እንዳያገኝ ተደርጓል ይህ እንግዲህ ቀደም ተጠቅሰናችሁ የፌዴራሊዝም ስርዓቶችና የህገ መንግስቱ የጸረ አማራ ማንፌስቶ መገለጫ ከሆኑት መንገዶች አንዴ ነው ሌላው እንግዲህ ምናልባት 
ለናነሳው የሚገባ የወልቀይት የማንነት ጥያቄ ባነሱ ህብረተሰቦች ወይም ደግሞ ያ ባነሱ ኮሚቴዎች ላይ እየደረሰ ያለው የሰባዊ መብት ጥሰት እየደረሰ ያለው ቶርቸር እየደረሰ ያለው ስቃይ ምን ይመስላል የሚለውን በዝርዝር በኋላ አሁን ማስረዳት ይችላልለው እዚህ ላይ ምናልባት ሄኖኪ የሚጨምረው ነገር ከሌለ ወደዛ ማለት ይችላልለው ምናልባት ለቀጥል ያ የማንነት ጥያቄዎችን በተመለከተ ህገ መንግስቱ ምን አይነት መልስ አለ የሚለውን አይ ቲንክ ሰለሞን በሚቀባ ብራርቶታል ነገር ግን የወልቀይት ኮሚቴዎች ከመጀመሪያው ጀምሮ በቁጥጥር 3 እስከሚውሉበት ሰዓት ድረስ የተጓዙት የማንነት ማንነታቸውን ለመጠየቅ ያደረጉት እንቅስቃሴ ውስጥ ለስር የሚያበቃ የፈጸሙት ወንጀል ወይም የጣሱት ህግ አለ ወይ ምክንያቱም ማንነትን መጠየቅ ህገ መንግስታዊ መብታቸው ስለሆነ ይሄንን ህገ መንግስታዊ መብታቸውን ተግባራዊ ለማድረግ በሚንቀሳቀሱበት ወቅት ምን አድርገው ነው ለስር የተዳረጉት የሚለውን ልትመልስልኝ ሄኖክ እሺ እሺ አመሰግናለሁ አብሳለም ጥሩ ጥያቄ ነው ያው በመጀመሪያውኑም ይሄ የወልቀይት ጉዳይ የተነሳ አማራ ህዝብ ህብረት ሰባዊ ረፍተን እናሷለን ከሚል በብሪት ከተወጠረ ሐሳብ የተነሳ ነው ሶ ይሄ ይሄን ለማስፈጸም ያማራ ህዝብ በበሽታ መጨረሽ ያማራ ህዝብ በትምርት እንዳይገፋ ማድረግ ያማራ ህዝብ ከተለያዩ ቢሄሮችና ቢሄረሰቦች ጋር ግጭት ውስጥ ዘላለም ግጭት ውስጥ እንዲገባ የማድረግ አዝማሚያ ነው የተፈጸመ ይሄ ሲፈጸም የነበረ የተፈጸመ ያለ ማለት ነው በሰለሞን እንዳለው ህገ መንግስቱ አንቀ 39 ም አንቀ 48 ም ማንነትን አስመልክቶ መብቶችን አስቀምጧል ማንንም ሰው መብቴ አይ ሚን ማንነቴ ይሄ ነው ካለ በዛ ማንነቱ ሊተዳደር በዛ ማንነቱ ሊኮራ እንደሚገባው አስቀምጧል ከዛም በኋላ ይሄን እነዚህ የህገ መንግስት ድንጋጆች እንዲፈጸሙ በማለት ደግሞ የሃውስ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አዋጅ መቆቋሚያ አሚ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አዋጅ አለው 2993 ሰለሞን በተርጋጋሚ ሲገልጽ እንደነበረው እሱ ላይም ተቀምጧል ስለዚህ 500 ፊርማ ነው ሊያስፈልግ የሚችል 500 ፊርማ ያዙ ኮሚቴዎች የማህበረሰቡን የማህበረሰቡ ተወካዮች መሆናቸው የሚያረጋግጥ ከሆነ ጥያቄያቸው በአግባቡ በህጋዊ መንገድ ማቅረብ ይችላሉ ነው ሶ የወልቀይት ኮሚቴዎች ያደርጉ የነበረ ማበረሰቡ የፈረመበትን ሰነድ ይዟል ጥያቄያቸውን ህጋዊ በሆነ መልኩ ከወረዳ ዞን ክል ድረስ አቀርበዋል then መፍቴ ሲያቱ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሄደዋል so ባለፈው አመት በቮይስ ኦፍ አሜሪካ ላይ ቀርበው ሲናገሩ ነበሩ በጣም እኔ መመሪያ ነው ግን ፕሮፌሰር ማሪ ረዳ ያን ሲናገር የነበረው ነገር አለ እና ቀጥታ ይሄንን ጉዳይ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት መሄድ ማልነበረበት ይሄንን ጉዳይ ክልል ለክልል ምክር ቤት ለክልል ነው መቅረብ ያለበት ለዞን ጋዛ ለክልል ነው መቅረብ ያለበትና ያው ክልል ነው ሊፈተው የሚገባ እንጂ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽ ላይ መቅረብ አልነበረበትም ሲል ነበር በጣም አንኛ ነገር ክልሉ ፍትህን ባጭር ጊዜ ውስጥ የማይሰጥ ከሆነ ጉዳው ወደ ፌዴራል መንግስት የመውሰድ መብት አላቸው ሁለተኛ ነገር እነዚህ ኮሚቴዎች ክልሉን በተዋረድ አይ ሚን ጉዳውን በተዋረድ ለክልል አካላት አቀርበዋል ስለዚህ ለክልል አካላት አቀርበው የክልል አካላት ፍትሃዊ የሆነ እና ፈጣንና ቀልጣፋ መልስ የማይሰጧቸው ከሆነ ምንም አማራጫቸው ሊሆን የሚችል ወደ ፌዴራል መንግስቱ መሄድ ነው ፌዴራል መንግስቱ ላይ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ላይ ዲአቀርቡ ሲሄዱ የነበረውን እንግልት የነበረውን ስቃይ እናቃለን ሱልታ ላይ ገድቧቸው አዲስ አበባ ላይ እንዳይገቡ ሱልታ ላይ አስራቸው ነበር ሱልታ ላይ ገድቧቸው ነበር አዲስ አበባ ላይ ከገቡ በኋላ እንኳን ስንት ሲያወክቧቸው ነበር ሶ ጥያቄው ህጋው ያለ መሆኑ ወይም ደግሞ ኮሚቴዎች እየተንቀሳቀሱበት መንገድ ህጋው ይስላሉን አይደለም ነገር ግን ፖለቲካል ነው ህዋት ይሄንን ቦታ በኃይል ተቆጣጥሮታል ባል ከተቆጣጠረ በኋላ ዲሞግራፊውን ቀይሮታል የወልቃይ ታማራዎች እንዲሰደዱ እንዲገደሉ ወይም ደግሞ ከህዋ ከካቴጎሪዎች ጋር ተጋብተው ማንነታቸው ወደ ትግራይነት እንዲቀየር አድርጓል በዚህ የተነሳ ዲሞግራፊው ተቀይሯል ከ700000 በላይ ወደ አይ ሚን አይ ዶንት ኖ ነምበሩን ኤግዛክትሊ ግን በጣም ብዙ የህዋት ወታደር ተመላሽ ወታደሮችን ወልቃይ ተላስፍሯል ዲሞግራፊውን ለመቀየር ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ 
ወልቃይት ዲሞግራፊ ወደ ትግራይ ያደላ ነው ስለዚህ ትግራይን አይ ሚን ወልቃይትን በደማችን ብቻ ነው ልንሰጥ የምንችል ወይም አሳልፈን የወልቃይት ያማራነት ማንነት ሪኮግኒሽን ልንሰጥ የምንችል ከሚል እብሪት የተነሳ የመነጨ ማዋከብ ነው እንጂ የወልቃይት ኮሚቴዎች ህግን ተላልፈው ስርዓትን ጥሰው ጥያቄያቸውን ስለአቀረቡ አይደለም በጣም ትግስተኛ በሆነ መልኩ ምናልባት እና ታለ ዛፌ ሲናገሩ ሰምት ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ከመታዘራቸው በፊት ማለት ነው አታለ ዛፌ በጣም በጣም ኢኮበካል በሆነ መንገድ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ላይ ቀርቦ በተረጋጋ መልኩ ሲናገር ነበር ጥያቄው ሄደበት መንገድ ግን ከመንግስት እና ከትግራይ ክልል እየደረሰባቸው ያለውን ጫና ማለት ነው ኮሎኔል ደመቀዘውዱም ያነኑ ሲናገር ነበር በህግ ምን ያል በህጋዊ መንገድ እየሄዱ እንደሆነ ማለት ነው ስለዚህ በህጋዊ መንገድ ማንነትን መጠየቅ ወይም ደግሞ የቦርደር ዲስፒውት በአማራ ክልልና በትግራይ ክልል መካከል ያለ የቦርደር ዲስፒውትን እዚህ ክልል ክልሉ ያማራ ክልል መሆን ያለበት ከዚህ ክልል ከዚህ ከዚህ በኋላ ነው የትግራይ ክልል መሆን ያለበት ደግሞ ከዚህ በኋላ ነው ብሎ መጠየቅ ህገ መንግስቱ አስቀምጦ ህገ መንግስቱን ተበጻሚ ለማድረግ የተቀየወጡ አዋጆች አስቀምጠው ባለበት ሁኔታ ተወካዮች ይሄንን የህግ ስርዓት ተከትለው ይሄዱ ባለበት ሁኔታ ተወካዮችን ማዋከብ ተወካዮችን ማሰር ከዛም በኋላ ደግሞ አልፎም ተርፎም ተወካዮችን አሸባሪዎችን አጩ ብሎ መክሰስ የየህዋት ነብሪተኝነት የሚያሳይ አካሄድ ነው ምናልባት ህዋት ያሰበ ምንድነው ይሄንን ቦታ በጉልበት ተቆጣጥረናል ይሄንን ጥያቄን በጉልበት እናዳፍነዋለን ይሄንን ቦታም በጉልበት ይዘነው ለዘላለም እንኖራለን ብለው አስቦ ሊሆን ይችላል ሶ ይሄ ቦታ ለኔ የፓላስታይን ቴሪቶሪ ላይ ኦኩፓይድ ፓላስታይን ቴሪቶሪ የሚባል አለ ዩኤን እንደዛ ነው ዩኤን እና ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እንደዛ ነው የሚገልጹ ኦኩፓይድ ፓላስታይን ፓላስቲናን ቴሪቶሪ የፓላስታይን ቴሪቶሪ ሆኖ ግን በእስራኤል የተያዘ ማለት ነው የፓላስታይን መሆን ሲገባው የፍልስጤም ሆን ሲገባው ግን እስራኤል በጉልበቷ ተቆጣጥራ حزب እየሰፈረችበት ያለበት ቦታ የቦታውን ዲሞግራፊክ ለመቀየር በጉልበቷ ብዙ ነገሮች እንዲያደረገችበት ያለበት ሁኔታ ነው ሰፈራዎችን ምናምን ማለት ነው እንደዛ ነው አሁንም እየተደረገ ያለ ወልቃይት ላይ ስለዚህ በዚህ መንግስት የህዝቡን ጥያቄ በአግባቡና በተገቢው መንገድ መመለስ ባለመቻሉ ጥያቄውን አድበስሉሶ ለማለፍ ስለፈለገ ኮሚቴዎቹን ወደ ማፈንና ወደ ማሳደድ ገባ ነው ያ ጥያቄውን መመለስ አልፈለገም ጥያቄውን መመለስ አልፈለገም ጥያቄውን ውቅና እንዲያገኝ ውቅና እንዲኖረው ማልፈለገም ስለዚህ በኃይል ወደ ማዳፈ ነርምጃ ነው የሄደ ስለዚህ ለ ወደ መጨረሻ ለሌ ያነበረው ምንድነው የኦኩፓይድ ፓላስታይን ቴሪቶሪ የሚባለው በእስራኤልና በፍልስጤም መካከል ዘላቂ የሆነ ችግር እያስከተለ እንደሆነ ሁሉ የወልቃይት ጉዳይ በአማራና በትግራይ ህዝብ መካከል ዘለቂታዊ የሆነ መቃቃረን ችግር ሊያስከትል የሚችል ቦታ ነው ስለዚህ እሱን ነው በአግባቡ መፍታት ያልቻሉ ማለት ነው ግሪ ሁሌ በጦርነት ውስጥ መግባት ወይም ሁሌ በኬዎቲክ ሲቹዌሽን ውስጥ መኖሩን የመፈለግ አዝማሚያ ነው ያሳያል እንጂ በስራቱ ህጋዊ በሆነ መንገድ ተከትለው የጠየቁ ሰዎችን አሸባሪ ብሎ ማሳደድ አስፈላጊ ማለት ነበር ምንም አይነት መሰረትም እኮ የላቸው እነዚህ የታሰሩ ሰዎች እሺ ኤቪደንስ ካላቸው ይሄን ያል ግዜ ስርበይት መኖር ነበርባቸው ኤቪደንስ ካላቸው ኮሎኔል ለመቀዘዱ ለምን እስካሁን ፕሮሰኪት አላደረጉትም አይ ሚን ኮንቪክት አላደረጉትም እና ለምን አልፈረዱበትም ወይ እና ታለ ዛፌን ወይም ሌሎችን የኮሚቴው አባላቶችን እሺ ትክክለኛ ተጨባጭ ኤቪደንስ ካላቸው ለምን እንደው እስካሁን ፍርድ ቤት የሚያመላልሷቸው ለምን እንደው ወዲያው ኮንቪክት አድርገው ለምን እንደው ያልፈረዱባቸው የላቸውማ እነዚህ ሰዎች ከሺ ድርጅት ጋር የሚያያዝ ምንም ነገር አልሰሩም አብታቸውን ተጠቅመው አብታቸውን ብቻ ነው የጠየቁ ስለዚህ የህዋት ህብሪተኝነት የህዋት ህብሪት አንድ ማሳያ ነው ይሄ ራሱ ማለት ነው እነሱን ያደረጉበት መንገድ ማለት ነው ግን አንድ መጨረሻ ላይ ለናገር የሚፈልገው ነገር ሰዎችን ኮሚቴዎችን የኮሚቴ አባላቶችን አሸባሪ ብሎ በመፈረጅና በማሰር የወልቃይት ጉዳይ ዲዳፈንም ሊያበቃም አይችልም ይሄን መረዳት መቻል አለባቸው እኔ እንደማምኑ በግለሰብ ደረጃ እንደም የወልቃይት ጉዳይ በህጋዊ መንገድም ሊፈታ የሚችል አይደለም ምክንያቱም ህጉን ተከተለን ምን ሄድ ሆነ አልቲሜትሊ ምን እንደሆነ ሪፍራንደም ነው የሚካሄድ ሪፍራንደም ደግሞ ዲሞግራፊው በተቀየረበት ሁኔታ አማራ የሚባለው ያም አማራዎች በጠፉበት ሁኔታ ሌላ ሰፍ መጥ ሰፋሪ በሰፈረበት ሁኔታ ሪፍራንደም በታቀይጂ 
ውጤቱ የታወቀ ነው ሰፋሪዎች አውቶ ያደርጋሉ እና በፖፑሌሽን ብዛት ማለት ነው ስለዚህ ህጋዊ መንገዱን ሁኔታውን የሚፈታው ማለትም እ ያዲግ ይወሰደም ወይም ወያ ህዋት ይወሰደ ያለውም የበጉልበት ነገር ጉዳውን የማዳፈን አካሄድ ነገሩን የሚፈታው ማለትም ግዜና ያማራ حزب ጥንካሬ ግን ጉዳውን ሊፈቱ ይችላል ብያስባለሁ አመሰግናለሁ አልራይት አመሰግናለሁ ሄኖ ከ የቀጥለው ጥያቄ ለሰለሞን ይሆናል ከሪፈረንደም ውጪ የወልቃይተን ጉዳይ በቀጣይነት በቋሚነት በምን መልኩ መፍታት ይቻላል እንግዲህ ብዙዎችን የነቅ ተቃቅሷቸዋል በሀገሪቱ ባላት የህግ ማቀፍ መሰረት ቅድም የተናገርኩት ነው እንግዲህ በፌዴሬሽን ምክር ቤት መቋቋሚያዎች በህገ መንግስቱ የስልጤ ማንነት ጥያቄና የቅማንት ማንነት ጥያቄ መልስ ካገኘባቸው የህግ አሰራር ዘዴዎች እዚ ላይ እንግዲህ ምናየው ነገር ምንድነው የፖለቲካ ውሳኔ ነው የህግ ውሳኔ አይደለም ለምን የስልጤ ወይም ደግሞ የቅማንት ማበረሰብ የማንነት ጥያቄ ሪፈረንደም እንዲደረግ ራስ ህዝቡ ወስኖ ጥያቄ ያገኝ ብሎ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሲፈቅ የወልቃይትን ጉዳይ የከለከለበት ምክንያ ይብን ቀድም ሄኖካላቸው ሪፈረንደም እንኳን ይደረግ ቢባል መጥቶ የለው አሁን ብዙ የትግራይ ህዝብ ነዋሪዎች ሰፍረውበታል የሚለው እዛ ድረስ እንኳን አልተደረሰም እኮ እነዚህ ሰዎች ያው ግዳቱም የሚበጣውን ውጤት ቀድሞ ያቃል የወያኔ ይዞታዎችን ወይ ደግሞ ያማራ ህዝብ ለመሬቶችን የማስተዳደድና አማራን ከአካባቢው የማጥፋት ስር የሰደደ የማኒፌስቶን ቀድሞ ያቃል ውሳኔው ምን እንደሚሆንም የህዝቡ ምላሽ ሚሊዮን እንደሚችል ያቃል ስለዚህ ኢቨን ለ ለ ሪፈረንደ ወይም ደግሞ ህዝቡ ለምርጫ አንቀርቦ በየትኛው ይተዳደር የሚለውን ይወስል ለማለት እንኳን የስልጤንና የቅማንት ማብረሰብ ይወሰነበትን ተመሳሳ የህግ ማቀፍ ዲና ያደረገ የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደ ፖለቲካ ወሳኔ ሰጫካል ነው ያለን ለምን ቀደም እንዳልኳቸው እነዚህ መሰረታዊ መስፈርቶች ማጓተ ከተፈለገበት ምክንያት ሙሉ በሙሉ ወልቃይት ላይ ያሉ ያማራ حزب ተወላጆችን በማስወጣት የትግራይን حزب ካስገቡ በኋላ ከዚህ በኋላ የፈለገው ምሪ ፈረንደም ይባል ሌላም ነገር ይባል መሰረታዊ የሆነ የሰባይ መብት ሰትን በማድረግ ከዛ ማሳደድ ነው የመጀመሪያው ስራ ስለዚህ ቀደም ማህነው እንዳለ በኃይል የማያዝ ጉዳይ ነው ወራስ ህጉ ቀደም ያልኳቸው ነገሮች ናቸው ህጉ ይፈቅዳል ሌሎችን ብሄሮች ያገኙበት የመልስ ጉዳይ ይሄ ነው ስለዚህ እኔ ምንምለው እንደው የመጨረሻው ጉዳይ ህዋት እንግዲህ በብሪት በኃይል እንዳያዘው ያማራ ክልል ወልቃይትን ብቻ አይደለም ጠገደኝም እንዲሁም ደግሞ በራያ በኩል ያሉ ቦታዎችንም በተመለከተ ያማራ በየተኝነት ተደራጅቶ እነዚህን የራሱን حزب ማንነቱን ባህሉን ቋንቋውን ያጥባቸውን ክልሎች ድንበር የማስከበር ስራውን በኃይል የማደራጀትና ህብረተሰቡም በየአካባቢው ያለው ተደራጅቶ ራሱን አነቃቅቶ እነዚህን ባህሉን ቋንቋውን ማንነቱን ሲገልጽባቸው የኖሩ ለመሬቱን የኢኮኖሚ መሰረቱን ያጣባቸውን ነገሮች ሪክሌም ማድረግ ወይም ደግሞ መልሶ ማያዝ አለበት ላልም ነው። አውራይት አመሰግናለሁ ሰለሞን እዚሁ ጋር ከህግ ጥያቄዎች ሳንወጣ ያማራ ክልል ፍርድ ቤቶች የፌደራል ፍርድ ቤት ወክልና አንጻር ያማራ ክልል ፍርድ ቤቶች በሽብርና በተለያዩ የወያኔ የፖለቲካ ሰራ ጉዳይ የተከሰሱ ያማራ ተወላጆችን ጉዳይ የማይት sultan የላቸው ሞይ የክልል ፍርድ ቤቶች በተለይ የወልቀይት ኮሚቴዎችን ጉዳይ ማንሳት እንችላለን በተመሰሰይ ደግሞ በነ ብራሃን ብራሃኑ ሙሉና ነጋየኔው መዝገብ ከሰ የተመሰረተባቸው ዜጎች ወንጀሉን ፈጽማቸዋል ለተባል ነው አማራ ክልል ስለሆነ በክልሉ ፍርድ ቤት ጉዳያችን ይታይ ከሳችን ይታይ ብለው አቢቱታ አቀርባው እንደነበረ ሰምተናል ነገር ግን ፍርድ ቤቱ ጥያቄያቸውን ውድቃ አድርጓል እና ከዚ ጉዳይ ጋር በተያዘ ህገ መንግስቱና ሌሎች ህግ ጎች የሚኖሩት እንድምታ ምን ይመስል እሺ የክልል ፍርድ ቤቶችን ወክልና በተመለከተ እንግዲህ ህገ መንግስቱ 
በግልጽ በአንቀጽ 50 እና እንዲሁም ደግሞ 78 አንድ እና 55 ሰባት ላይ የክልል የዳኝነት ስልጣን የፍርድ ቤቶች እንደሆነ የዳኝነት ስልጣን ማለት ነው የዳኝነት ስልጣን የፍርድ ቤቶች ብቻ እንደሆነ ይሄ ስልጣናቸው ይሄን ስልጣናቸውን ሲያጠናክር በገመም ሱ አንቀጽ 55 ቁጥር 8 ላይ ለፌደራል መንግስት የተሰጠው ስልጣን በክልሎች መከበር እንዳለበት ለክልሎች የተሰጠው ስልጣን ደግሞ በፌደራሉ መከበር እንዳለበት በግልጽ አስቀምጧል እንግዲህ የክልል ፍርድ ቤቶች የፌደራሉን ከፍተኛ ፍርድ ቤትና ወይም የክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት እንደሚወኩል ማለት የክልል ፍርድ ቤቶች የፌደራሉን ከፍተኛ ፍርድ ቤትና የክልሉን ጠቅላይ ወይም ደግሞ በወክልና የክልሉን ጠቅላይ እና እንዲሁም ደግሞ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች የክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤቶችን የስልጣን በወክልና ለወጡ እንደሚችሉ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 78 ንዑስ ቁጥር 2 እና 80 ንዑስ ቁጥር 4 ላይ በግልጽ ተቀምጧል። እንግዲህ ከዚህ ላይ አንድ መታየት ያለበት ጉዳይ ምንድነው? የፌደራል መንግስት ስልጣን በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 51 ላይ እንደተቀመጠው ተዘርዘሯል። እዚህ ላይ እንግዲህ የወንጀል ጉዳይን አያነሳ። እንግዲህ በግልጽ ማየት ያለብን ነገር ምንድነው? ወያኔ ራሱ እንግዲህ ባጸደቀው ሕገ መንግስት አንቀጽ 51 ላይ የፌደራል ስልጣን ማለት ነው። የፌደራል ስልጣን ምንድናቸው የሚለው አስቀምጧል ምን ምን ማረግ እንዳለበት እዚህ üst የወንጀልም ጉዳይ በተመለከተ ለፌደራል መንግስቱ አልሰጠም ይዘላዋል ነገር ግን እንግዲህ እዚህ ላይ አልሰጠው ማለት ምንድነው በሕገ መንግስቱ ባንክ ጣንታ 2 ንዑስ ቁጥር 1 መሰረት በሕገ መንግስቱ ለፌደራል መንግስቱ በግልጽ ያልተሰጠ ስልጣን ለክልሎች እንደተሰጠ ይቆጠራል ያ ማለት 51 ላይ የፌደራል መንግስቱ ስልጣን የወንጀል ጉዳይን የማየት ወይም ደግሞ ገ ማውጣት ስልጣን ካልተሰጠው ክልሎች ለፌደራል በግልጽ ያልተሰጠ ስልጣንን የመውሰድ ስልጣን አላቸው ይላል 52 ላይ በዚህ መሰረት እንዲሁ ስና በጋ ተረጋጋው መሰረት የወንጀልን ጉዳይም ሲጀምር ክልሎች መውሰድ ይችላሉ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ታይዘው አንድ ነገር እናንሳ ለምሳሌ አሁን በአንቀጽ 55 ላይ የዝተው ከይ ስልጣና ስልጣና ተግባር የሚለው ላይ ግን ምን ያስቀምጣል የወንጀልን ጉዳይ ህገ ማውጣት ስልጣን የዝተው ከሽ ምክር ቤት እንደሆነ የፌደራል የዝተው ከሽ ምክር ቤት እንደሆነ ደግሞ ያስቀምጣል ነገር ግን የፌደራል የዝተው ከሽ ምክር ቤት የፌደራልን ጉዳይ ማተር የሚያዩ ከሆነ በአንቀጽ 51 ላይ ለፌደራል መንግስቱ ያልተሰጠ ስልጣንን ወሰዱ ማለት ነው that means by de facto ለክልሎች የተሰጠውን ስልጣን ማለት ነው ለምሳሌ ባንቀጽ 55 ንዑስ ቁጥር 5 ክልሎች በፌደራል መንግስት የወንጀል መቅጫ ግን ባልተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ህግ የማውጣት ስልጣን አላቸው ይላል ነገር ግን መጀመሪያ የህግ የማውጣት የወንጀልን ጉዳይ ለፌደራል መንግስት አልተሰጠም ግን የሚያወጣው የፌደራሉ የህዝብ ተቆሽ ምክር ቤት ነው that means ባንቀጽ 50 ለፌደራል ስልጣን ያልተሰጠም ጉዳይ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ጫትን እንሰጥ ጫት ለምሳሌ በወንጀል ህጉ በ1996 ዓ.ም ወጥ ወጣ ወንጀል አልተካተተ ያ ማለት ያማራ ክልል ለምሳሌ ዛሬ ጫትን በተመለከተ የወንጀል ህግ አርጎ ጫትንና ሌሎች አደጋኛ ጾችን በተመለከተ መጣቀም በተመለከተ በደንገት ይችላል ማለት ነው። ማውጣት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ የፌደራሊዝም ፍጥረትን በሚከተሉ ሀገሮች እና የፍትህ ፍጥረታቸው በደንብ የተጠናከሩ ሀገሮች የወንጀል ጉዳይን በተመለከተ እንደዚህ በተማከለ የፌደራል ስልጣን አርጎ የሚሰጠው ሀገር ይሄ። ቀደም ባለው የስልጣን ክፍል መሰረት ክልሎችም የወንጀል ህግን የማውጣትና የማየት ጉዳይ አላቸው። እንግዲህ ህጎች ከይዘት አንጻር በሁለት ይከፈላሉ ማለት ዋና ህጎች ወይም ሳብ ሴንሲቲቭ ለሆነና እንዲሁም ደግሞ አርቲፊሻል ቅጽል ህጎች የሚባሉት ናቸው። አሁን እዚህ ላይ ታይዞ የሚነሳው ጉዳይ እንግዲህ የስራ ነገር ስልጣን ጉዳይ ይነሳል ማለት ነው። በወንጀል ህጉ ማን ይዳኛል? የሚሉትን እንግዲህ የኢትዮጵያ የ1996 ዓ.ም ህብረት የወጣው ወንጀልን ከአንቀጽ 15 እስከ 20 ጠቅሷቸዋል። እነዚህም ፕሪንሲፓል ጁሪስዲክሽን ወይም ደግሞ ዋና ስልጣኑ ተብለው ተቀምጠዋል። እንግዲህ ክፍፍሎቹ ሰፊ ስለሆኑ ያ የህግ ትንተና የሚያስፈልገው ስለሆነ እንተ ነው። ነገር ግን የክልል ጉዳይችን የፌደራል ጉዳይ የክልል ጉዳይ የፌደራል ጉዳይ የማይ ስልጣን አላቸው ወይ ወደሚለው መሰረታዊ ነገር እንይድና ከዛ በኋላ ወደ ስራ ነገር ስልጣን ምን ይመስላል የሚለውን እና ያለ የፌደራል ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያዎች 25 1988 አንቀጽ 4 መሰረት የፌደራል ፍርድ ቤቶች በወንጀል ጉዳይ ያላቸውን ስልጣን ደንግቋል የፌደራል ፍርድ ቤቶች ምን ምን የወንጀል ጉዳዮች እንደሚያዩ ማለት ነው 
እንግዲህ በዚህ አንገት ላይ የሰዘዘረ የሰዘረዘሩት የወንጀል ጉዳይ በየትኛው ክልል ተፈጽሞ ሲገኙ እንግዲህ ቦታውን ያመለከታል በየትኛው ክልል ተፈጽሞ ሲገኙ ቀደም እንደተቀሰኩት በወንጀል ህጉ መሰረት የወንጀል ህጉ የሚዳኙ መሰረታዊ ሰዎች አንደኛ የወንጀል ህጉ በተፈጸመበት ቦታ የተፈጸመ ወንጀል ሲሆን ሁለተኛ የተከሳቹ ዜግነት ሶስተኛ የተፈጸመ ወንጀል ምን አይነት ነው የሚሉት መሰረታዊ ነገሮች በወንጀል ህጉ መካተት መቻል አለባቸው ስለዚህ በየትኛው ክልል ተፈጽሞ ሲገኙ ጉዳዮቹን አይተው የመወሰን ስልጣን ያላቸው የፌደራል ፍርድ ቤቶች እንደሆኑ ያስቀምጣል ነገር ግን በፌደራል ፍርድ ቤቶች ስልጣን ስር የሚወድቁ ሆነው በክልሎች ውስጥ የሚፈጸሙ ከሆኑ የወንጀል ጉዳዮችን የክልል ፍርድ ቤቶች በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 78 ንጹህ ቁጥር 2 መሰረት የማይያዝ ስልጣን እንዳላቸው በወክልና አስቀምጣል That means የፌደራል ጉዳዮች ሆኖ አማራ ክልል የተፈጸሙ ወንጀሎች ያማራ ክልል ፍርድ ቤቶች በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 78 ንጹህ ቁጥር 2 መሰረት ውክልና ስለተሰጣቸው ማየት ይችላል ነው ማለት ነው ይህ እንግዲህ ክልሎች በእነሱ ስር የተፈጸሙ ወንጀሎችን ልክ በክልላቸው እንዳወቁት ህግ አይነት አርገው የወንጀል ጉዳይ ያያሉ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ የሚቀርቡ ብዙ አሳማኝ ምክንያቶች አሉ። ምክንያቱም አንደኛ የበግ የተጠረጠረው ሰው በቤተሰቡ ቅርብ ሆኖ ቦታዎች የመጎብኘት መብት እንዲኖረው እሚል መሰረታዊ የሆነ የሕግ መንግስት ፒላር አለ። ሌላው ደግሞ የመከላከያ ምስክሮቹን እንዲሁም የሕግ ተበቃ የማቆም በሃይማኖት አባቶች በዘመዶቹ የመገመት እነዚህ መስረታዊ ነገሮች እንዲያገኝ የታለመ ነው ይሄ ውክልና ሲሰጥ ማለት ነው ብዙ ጊዜ በዚህ መሰረት የፌደራል ህጎች የሚጠቀሱት ብዙ ጊዜ ከወንጀል ህጉ ካንከስ 238 እስከ 260 እና እንዲሁም ደግሞ የጸረ ሽብራ አዋጁ ላይ የሚከሰሱ ሰዎች ናቸው ስለዚህ የፌደራል ፍርድ ቤቶችን ስልጣን የክልል ፍርድ ቤቶች በሕገ መንግስቱ ውክልና መሰረት ባንከስ 70 አስምንት ቁጥር 3 መሰረት የማይ ስልጣን አላቸው ከዚህ ጋር ታይዘ የሚነሳው ጉዳይ እንግዲህ የስራ ነገር ስልጣን ወይም ማቴሪያ ጀርስዲክሽን እና ክልላዊ ስልጣን ወይም ደግሞ ሎካል ጀርስዲክሽን የሚሉት ነገሮች ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል የስራ ነገር ስልጣን ምን እንላቸው አንድ ወንጀል አይነት የሚመለከተው ክስ በየትኛው ፍርድ ቤት መታየት እንዳለበት የሚወስን ጉዳይ ነው የስራ ነገር ስልጣን ማለት ይማለት ለምሳሌ ጉዳይ የሚታይበት ወረዳ ፍርድ ቤት ነው ዞን ፍርድ ቤት ነው ጠቅላይ ፍርድ ቤት ነው የሚለው ጥያቄ የሚመለስልን ነው ይሄ ማቴሪያል ጀርስዲክሽን የምንለው ወይ ደግሞ የስራ ነገር ስልጣን የምንለው ነው ሌላው ክልላዊ ስልጣን የምንለው ወይ ደግሞ ሎካል ጀርስዲክሽን የምንለው የት ወረዳ ወይ የት ወረዳ ወይ የት ዞን ወይ ደግሞ የት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያለ ፍርድ ቤት ነው ጉዳይ ቦታ የት ወጃም ያለ ነው ወንደር ያለ ነው ወሎ ያለ ነው የትኛው ጠቅላይ የትኛው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው ጉዳይ የማየት ስልጣን ያለው የሚለው ጥያቄ የሚመለስልን ነው እንግዲህ ቀደም ካነሳሻቸው የወንጀል መዛግብ ታንጻር ቲአይዞስ እና የወንጀለኛ መፍጫ ስነ ስርዓት ቁጥር 6 እንደሚያመለክተው በተለያዩ አከባቢ ያሉ ፍርድ ቤቶች ወንጀለኛ መፍጫ ስነ ስርዓት ቁጥር ካንቀጽ 99 እስከ 107 የተወሰነባቸው የተወሰነላቸው ቦታ መሰረት አድርገው የዳኝነት ስራቸውን ያከናውናሉ ሲል ይደነግጋል ያ ማለት ማንኛውም የወንጀል ክስ ወንጀሉ በተፈጸመበት ወይ ድርጊቱ በተፈጸመበት አካባቢ በሚገኘው ስልጣን ባለው ፍርድ ቤት ቀርቦ ጉዳዩ መታየት አለበት ማለት ነው። ይህ ማለት የወንጀለኛ መንግስት ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 99 ይደነግጋል በግልጽ ማለት ነው። ለምሳሌ ቀደም ካነች ተሳቻቸው ኬዞች የወንጀል ድርጊቱን ባህር ዳር ላይ ወይም ደግሞ ፍሎት ሰላም ላይ ወይም ደግሞ ማርቆስ ላይ የፈጸሙ ሰዎች ጉዳያቸው የሚታየው ያን ወንጀል በፈጸሙበት ጉዳይ ላይ እንደሆነ የስነ ስርዓት ህግ 99 ይደነግጋል። እዚ ላይ ሌላ የሚነሳው ጭብጥ ምንድነው? ወንጀሉ በተፈጸመበት የወንጀል ወንጀሉ በተፈጸመበትና የወንጀል ውጤት በታየበት አካባቢ ለምሳሌ አንድ ሰው ጎንደር ላይ የኖረ ወይ ባህር ዳር ላይ የኖረ ባህር ዳር ላይ የኖረ ፍሉት ሰላምን ያለ ሰው መርዝ ሰጥቶ መርዝ በፖስታ ለቆለት ያን መርዝ ከምግብ ጋር አርቦ ቢገለው የወንጀል ድርጊቱን እዚ ጠንስሶ ፍሉት ሰላም ላይ ያለው ውጤቱ የታየበት አካባቢ ጉዳይ ይታያል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሁለቱ ፍርድ ቤቶች የፍኖት ሰላም የባህር ዳር ፍርድ ቤቶች ስልጣን አላቸው ማለት ነው። እንደዚህ እንግዲህ የሚያታዩ ለማስረዳት ሞክረው ሎካል ጀርስዲክሽን ወይም ደግሞ ክልላዊ ስልጣን ማለት ናቸው። በመሆኑም ክልላዊ ስልጣን ጋር ታይዘው የሚነሳው ጉዳይ በወንጀለኛ መፍጫ ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 106 መሰረት ጉዳያቸው በፌደራል ፍርድ ቤት መታየት ያሉ ሰዎች በሌላ ፍርድ ቤት እንዲታይ 
መጠየቅም ስለ ይ ይችላል አሁን ባለው ፍራት እንግዲህ ወያኔ በተለያዩ ቶርቸር ማሰካያና የተለያዩ የማህበረሰባዊ የስነ ልቦና ጫና ለማድረስ አማራ ክልል በተለያዩ ሽብርና የመንግስት ፍራት አደጋ ለመጣል እየፈጸሙ ያሉ ሰዎችን አፍኖ ወስዶ እዛው ትክስ መመስረቱ እንደ አንድ ድል ሊቆጥረው ነገር ግን ያማራ ህዝብ እንቅስቃሴ ትግል እና የማንነት ጥያቄ እዛ ቢቆም አይደለም ነገር ግን ኢቨን እዛ ከሄዱ በኋላ እንኳን እኛ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸሙ ነው እዚ ቦታ ስለሆነ አማራ ክልል ስለሆነ አማራ ክልል ባለ ፍርድ ቤት የመጣየት ጉዳይችን የመጣየት ስልጣን አለው ብለው የመጣየት ስልጣን እንዳላቸው የወንጀለኛ መቃ ስነ ስርዓት ግጥጥር መስ 6 በግልጽ ያስረዳ እዚህ ጋር አንድ ሌላ ቋርጥ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸም ነው ባንል ጥሩ ነው ስቲል ተጠርጣሪዎች ናቸው የተጠረጠርንበት ወንጀል ተፈጸመ የተባለ አማራ ክልል ስለሆነ የሚለውን بنጠቀም ይቅርታ አዎ አይ ምናልባት ያው ክስ ተመስጥቶ ኦሬዲ የወንጀል ድርጊቱን ዘጠቅላል አርጌ ለማስረዳት ስለሞከርኩ ነው እሺ አስተካክላለሁ ስለዚህ ጉዳዩ መታየት ከተጀመረ በኋላ ራሱ መሰረታዊ እነዚህ ሊዟወሩ የሚችልበት ምክንያቶቹ አንደኛ አድሎ ይፈጸምብኛል ብሎ አንድ ተጠርጣሪ የሚያስም ከሆነ ሁለተኛ ደግሞ ክሱ አስቸጋሪና አዳጋች እንዲሁም ከባድ ሁኔታ ያለ ከሆነ ሶስተኛ የክሱ መዛዋወር ለባለ ጉዳዮችና ሙስክሮች እንዲሁም ቦታውን ቅርበቱን በሌላ ምክንያት ምቹ ወይም ተፈላጊ የሚያደርገው ከሆነ አራተኛ ደግሞ የክሱ መዛዋወር በአጭር ጊዜ ትክክለኛ ፍር የሚያገኝ ሲሆንና የክሱ መዛዋወር በስነ ስርዓት ህጉ የተፈቀደ ሲሆን ይላል። እነዚህ ላይ እንግዲህ መጥቀስ ምን ይችላል? ሁሉም ምክንያቶች ያማራ ካማራ ክልል የሄዱ ተጠርጣሪዎችና ክስ የተመሰረተባቸው ሰዎች ያሙ አላል። ዋናውና መጨረሻ ላይ የምናያቸው ሁለት ጉዳዮች ክሱን አስቸጋሪና አዳጋች ማድረግና እንዲሁም የመከላከያና የምስክሮቻቸውን የማግኘት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉ መሆኑ ነው። የወንጀል ድርጅቱ ተፈጸመ የተባለው ባህር ዳር ላይ ነው ተከሳሽ የሚሄደው ተጠርጣሪ የሚሄደው ፌደራል ላይ ነው ይሄ ሰው ምስክር የማሰማት መብቱ በሕገ መንግስቱ መሰረት ይጣሳል ለምን በቅርቡ የሚያቀርባቸው የጽሁፉ ሆኖ የሰው የምስክር ማስረጃዎችን እንዳያገኝ ማድረግ ነው ሌላው ምንድነው ፍትህን ማጓተት ነው በእነዚህ ሰዎች ምክንያት ፍትህን እንዲጓተት ማድረግ ነው ሌላ ጉዳይ ሊነሳው የሚችለው ምንድነው የክሱ መዛወርና በስነ ስርዓት ህጉ አንቀጽ 99 መሰረት የተፈቀደ መሆኑ ነው 99 ምንድነው የወንጀል ድርጊቱ ተፈጸመ በተባለበት ቦታ ድርጊቱ ተፈጸመ በተባለበት ቦታ ጉዳያቸው እንዲታየ ማድረግ ስልጣን አላቸው ተጠርጣሪዎች ያ ማለት በዚህ ምክንያት እንደ መሰረት አርገው በአንቀጽ 106 መሰረት አሁን የመቀየር ስልጣን አላቸው ማለት ነው እንግዲህ የወንጀል ተጠርጣሪዎች በተፋጠነ ፍርድ የመታየት መብታቸው ጋር ተያይዞ ከሕገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ጋር የሚነሳ ጉዳይ ነው ይሄ ሌላው ማስረጃን ቀድም እንዳልኩት ምስክሮቻቸውን የመጥራት የመመርመር መብ ከሕገ መንግስቱ አንቀጽ 25 ቁጥር ጋር የሚጋጭ ነው ሌላው ደግሞ ዋናውና መስረታዊ ጉዳይ ንጹህ ሆኖ የመገመት መብ የመገመት መብታቸው በወያኔ ቀመስ የ ፍርድ ቤት ዳኞች በእናቶ ዘራይ እይታ ማንኛውም ሰው የመታየት መብት እንደሌለው በተለይ ካማራ ክልል የሄዱ ተጠርጣሪዎች በግልጽም ባለፈው በችሎት ላይ ሲናገሩ እንደነበረው ምንም አታመጡም እየተባሉ የመዳኘት ስርዓት ንጹህ ነው የመገበት መብታቸው ካንቀጽ ከሕገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ቁጥር 3 ጋር የሚጋጭ ነው ሌላ እንግዲህ በፍርድ ቤቶችን በሌሎች የዳኝነት አካላት ፊት በኩል ነው የመታየት መብታቸውንም የሚሸረሽር ነው ስለዚህ የክልል ፍርድ ቤቶች የፌደራል ማተር የማይል በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 78 ቁጥር 2 በግልጽ የተሰጣቸው ውክልና እስካል ተሻለ ድረስ እና እንዲሁም ደግሞ ይህ ውክልና ሊነሳ የሚችለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በየክልሎቹ የፌደራል ፍርድ ቤት ችሎቶችን ሲያቋቁም ብቻ ነው። እንደ የሕገ መንግስቱ አንቀጽ 78 ቁጥር 2 መሰረት ክልሎች የፌደራል ጉዳዮችን የማይ ስልጣን አላቸው። ነገር ግን እያንዳንዱ ክልል ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፌደራል ፍርድ ቤቶችን ሲያቋቁም ፍርድ ቤቶች በክልል ያሉ ፍርድ ቤቶች የፌደራልን ጉዳይ የማይ ስልጣናቸው ያቆማል ማለት ነው። አማራ ክልል ላይ የፌደራል ፍርድ ቤት ችሎቶች አልተቋቋሙ። ስለዚህ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 78 ሁለት መሰረት ውክልናቸው እንዳለ ነው ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ጋር ታይዘው ሊነሳ የሚችለው እንግዲህ በአዋጅ 2322 95 የሚል ይወጣል ለ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤቶችም ማደራጃ አዋጅ። በዚህ አዋጅ መሰረት በአንቀጽ 2 የዝቶ ወካሽ ምክር ቤት መጋቢት 30 1995 ዓ.ም ተመረስ ባደረገው ስብሰባ አፋር ላይ ቤንቻንጉል ጋር ላይ ጋምቤላ ላይ ሶማሌ ላይና ደቡብ ላይ 
ክልሎች በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዲደረጁ ውሳኔ ወስነው ያ ማለት በእነዚህ በተጠቀሱት ባፋር በቤንሻንጉል በጋምቤላ በሶማሊና በደቡብ ክልሎች ላይ የፌደራል ፍርድ ቤቶች ተቋቁመዋል ይህ ማለት እንግዲህ የገ መንግስቱ አንቀ 78 ንዑስ ቁጥር 2 የተሰጣቸው ውክልና ተነስተዋል ማለት ነው። ነገር ግን በአማራ ክልልና በኦሮሚያ ክልል እነዚህ የፌደራል ፍርድ ቤቶች እስካሁን ለቋቋሙ ድረስ ውክልናቸው የጸና ነው ማለት ነው። አንድ ውክልና ደግሞ ሊነሳም ይችላል ውክልናውን የሰጠው አካል ውክልናውን ሲያነሳ ወይም ደግሞ ውክልናውን ጸንቶ እንዲቆይ የሚጠበቁ ቀድሞ ሁኔታዎች ሲሟሉ ነው። ስለዚህ በዚህ አዋጅ መሰረት የገ መንግስቱ ክልልና የአማራ ክልል ፍርድ ቤቶች የፌደራል ፍርድ ቤቶችን ጉዳይ የማየት ስልጣን ስካላቸው ድረስ ከአማራ ክልል ታጥኖ በተለያየ ጊዜ ይሄዱ ተጠርጣሪዎች ጉዳያቸው መታየት ያለበት አማራ ክልል እንደሆነ በግልጽ ይገነዝጋል። ከዚህ ጋር ታይዞ በቅርብ የተሰጡ ውሳኔዎችን ቅድሚያ አነሳታቸው እና ያለም በሰዎች የሚያስረዱት ምንድነው? የፌደራል ፍርድ ቤት ዳኞች የወንጀለኛ ምቂያ ስነ ስርዓት ህጉ አገሪቱ አሃዳዊ ስነ ስርዓት በነበረበት ጊዜ ይወጣ ስለሆነ አሁን ላለው የወንጀል ህግ ተፈጻሚነት አይኖርውም ይላል። እንግዲህ ይሄን ይሄን ለዳኛ ዘራይ የምጠቅሰው አንድ የግ ድርጋጋይ ብቻ ነው። የፌደራል ፍርድ ቤቶች የሚዳኙበት ይሄ የአዋጅ 2588 አንቀጽ 7 ላይ ምን ብሎ ያስቀምጣል? የፌደራል ፍርድ ቤቶች የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህጉን አሁን ያለው የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህጉን መጠቀም እንዳለባቸውና የወንጀል ጉዳዮችን ሲያዩ የሚጠቀሙበት የስነ ስርዓት አሁን በተግባር ላይ ያለው አሁን እንግዲህ ዳኛ ዘራይ ተግባራዊነት ተፈጻሚነት የለውም ያለው የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ተፈጻሚ እንደሚሆን በግልጽ ደምቀዋል። ስለዚህ ምንም ሚነሳ የግ ክርክር የለው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች የሚያነሱት የወንጀል ድርጊቱ ተፈጸመ በተባለበት ቦታ መታየት አለበት የሚሉት ፌራ ትክክለኛ ነው። የፌራል ፍርድ ቤት የሰጠው ደግሞ የፖለቲካው ሳኔ እንጂ የሕግ ሳኔ እንዳልሆነ ከአዋጁ አንቀጽ 7 ላይ በግልጽ ማየት ይችላል። ስለዚህ የለደታ አራተኛ ወንጀል ችሎት በወልቃየት ጉዳዮች እንዲሁም ካማራ ክልል በተነሱ ህዝቦች ላይ የሚነሳው የፍርድ ቤት ሳኔ ከእንግዲህ በደርግ ፍርድ ከነበረ የጸረ ሽብር ፍርድ ጋር አያየጀ ነው ማየው የሽብርም የሽብርም የጠረ ሽብር አይነት ውሳኔ ነው ይሄ ውሳኔ አይደለም ቶታል በህጉ ድንጋጌ ግን የፌደራል ፍርድ ጉዳያችን የማይ ስልጣን እንዳላቸው በግልጽ የሚያስረዱ እነዚህ የህግ ድንጋጌዎች ናቸው ለማለት ነው ምናልባት የነቁ ጨምሮበት ጉዳይ ካለ አመሰግናለሁ ሰላሙን ሄኖ ካለን ጊዜ አንጻርም ምናልባት የክልል ፍርድ ቤቶች በውክልና እንደዚህ አይነት ፋይሎችን የማይት መብት ካላቸው በፌደራሉ መንግስት ወይም ደግሞ በፌደራሉ ፍርድ ቤት ይሄ መብታቸው ገሸሽ እንዲደረግ መደረጉ ምናልባት የፌደራል መንግስትን በክልል መንግስቶች ውስጥ ያለውን ጣልቃ ገብነት ማሳያ አንድ ምሳሌ ያደርጋን ማቅረብ እንችላለን ይሄንን አጠራ አድርገ በስመልስ ፕሊስ በጣም በትክክል ነው አብሳለም የገለጽሽው የፌደራል መንግስቱ ቀድም መጀመሪያ ላይ ስነሳ እንደገለጽኩት በኢትዮጵያ የፌደራል ስትራክቸር አደረጃጀት ላይ የፌደራል መንግስቱ ታንካራ ሆኖ እንዲወጣ ክልሎች ደግሞ ደካማ ሆነው እንዲወጡ እንዲቀመጡ የተደረገበት አካሄድ ነው ያለ ለገ መንግስቱ ላይ የፌደራል መንግስቱና የክልል መንግስቶች ያላቸው ስልጣን መከባበር መቻል አለባቸው እርስ በርስ መከባበር መቻል አለባቸው አንዱ ባንዱ ጣልቃ መግባት የለበትም የሚል ድንጋጌ አስቀምጧል ነገር ግን ክልሎች ስቲል ምንድነው የፌደራል መንግስቱ ሳቦርዲኔት እንደሆነ አድርገው ነው ራሳቸውን የሚያስቀምጡ የሚቆጥሩ እንጂ አውቶኖማስ እንደሆነ አድርገው አይደለም የሚያስቀምጡ እና ባዴንም የህዋት አሽከር የመሆኑ ጉዳይም ሌላው ማሳያ ነው እንጂ አማራ ክልል ውስጥ ተደረጉ ለተባለው ወንጀል ተፈጸመ ለተባለው ወንጀል የፌደራል ፖሊስም ይሁን የፌደራል የደንነት አካላትም ይሁኑ መጣው ሰዎችን አፍነው ሲወስዱ ወይም ሲያስሩ ይሄ ጉዳይ የኛ ጉዳይም ጭምር ነው ስለዚህ እኛ ክልል ላይ ተፈጸመ ጉዳይ ስለሆነ ተቀዳሚ ሐላፊነት ያለብን ተቀዳሚ ግዴታ ያለብን ተቀዳሚ መብት ያለ እኛ ነን እኛ ነን ማየትም ይገባን ብለው መቃወም ይችሉ ነበር ነገር ግን ባዴን ነው ባዴን በደንም ስለሆነ ጭምር ማለት ነው ሶ ሰላማን ሲለው እንደነበረው አንቀጽ 78 መሰረት ባጭሩ ምን ነው የሕገ መንግስት ሕገ መንግስቱ ምን ይላል የፌደራል ከፍተኛውና የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ስልጣን አሚን የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤትና የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ስልጣን ለክልሎች ጠቅላይ ፍርድ ቤትና ለክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተሰጥቷል ይላል ስለዚህ ሁለቶች መኩል ስልጣን ነው ያላቸው ማለት ነው 
የሽብ የሰራ ሽብራው አጁ ደሞ ምን ይላል የሽብርተኝነት ጉዳይ የፌደራል መንግስት ጉዳይ ነው ወይስ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው የሚያይ ይላል የሰራ ሽብራው አጁ ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያለው ስልጣን የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ስልጣን አለ እኩል ናቸው ያማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤትና የፌደራል መንግስቱ ከፍተኛ ፍርድ ቤት እኩል ናቸው ስልጣናቸው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለዳታ ምድብ ችሎት የሚባለው የሚያውቱን ጉዳይ ያማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ማየት መብታለው መብቱ ነው ጉዳው አማራ ክልል ላይ እስከተፈጸመ ድረስ ወይ ሙጤቱ አማራ የወንጀሉ ውጤት የተባለው ወንጀል ውጤት አማራ ክልል ላይ እስከተፈጸመ ድረስ ማለት ነው ይህ በሆነበት ሁኔታ ተጠርጣሪዎችን አፍኖ ወደ ማከላዊ መውሰድ ወደ ቃሊቲ መውሰድ የባዲን እንደ ካማነት ማሳያ ነው የፌደራል መንግስቱ በክልሎች ጉዳይ ጣልቃ የመግባት አላስፈላጊ ጣልቃ የመግባት ሌላ ማሳያ ነው ሶስተኛው ነገር ደግሞ የህዋትን እብሪት ማሳያ ነው አራተኛው ነገር ደግሞ ያማራ ታሳሪዎችና ተጠርጣሪዎችን ቶርቸር ለማድረግ እንዲመቻቸው በማሰብ ነው ምክንያቱም አማራ ክልል ውስጥ ቢታሰሩ እነዚህ ሰዎች ምን አልባት ምን አልባት ከፌደራል ከቃሊቲና ከማከላይ በተሻለ በተሻለ ሰባዊ መብታቸው ሊተበቅ ይችላል ይሆናል ወይም ደግሞ ማንነታቸው እየተጠራ ቶርቸር ላይ ደረጉ ይችሉ ይሆናል አማራ ክልል ዲሞክራቲክ ነው ያልኩኝ አይደለም ግን አትሊስት ከማከላዊ የተሻለ ይሆናል በእያ ሰባ ለማራ ለማራ ተጠርጣሪዎችና ታሳሪዎች ያ ነገር ግን እንዲሆንል ተፈለገም ስለዚህ ተጠርጣሪዎች ታፍነ ይዳሉ ማከላዊ ባንድ ቤር ተወላጆች እንዲሰቃዩ ይደረጋል ያንን ኦፖርቹኒቲ ለመጠቀም ነው ስለዚህ እዚህ ዘራይ ወልደሰነበት የሚባለው በብሪት የተሞላ ደደብ ዳኛ ያ አይ ካን ሳይት አይ ካን አይ ካን አይ ካን ሪፒት ኢት ኢቨን ደደብ ነው ምክንያቱም በተደጋጋሚ ድድብ ነው ሲያሳይ ስለነበረ ነው በነነጋ መዝገብ ላይ የተገለጸው ነገር ምንድነው የአማራ ክልል ፍርድ ቤቶች የፌደራል ጉዳዮችን የማይ ስልጣን የላቸውም ሀገ መንግስቱ ያስቀመጠው ጉዳይ ማለት ነው እንግዲህ አንድ ዳኛ ነኝ ብሎ ፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ላይ ተቀምጦ አንቀጽ 78 ን ወይም ቀድም ሰለሞን የተቀሰውን አዋጅ ያስቀመጠው ጉዳይ በብሪት ተሞልቶ አይ የፌድ ያማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይሄንን ጉዳይ የማይ ስልጣን የለውም ማለት ምንድነው ሊያስብል የሚችል ድድብና ነው ለኔ ሁሉም ሻውራው ነገራችን ላይ አቋርንትና እንዳል የወንጀለኛ መርጫ ስነ ስርዓት ሁሉ ሙሉ በሙሉ ሽሮታል አ የወንጀለኛ መርጫ ሱን ራሱ ማለት ነው የኛ ዘር አይ ወልደሰንበትን ኬዝ ካነሳቸው አይቀር በተደጋጋሚ በ ከፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለዳታ ምድብ አራተኛ የወንጀች ሎት የሚቀርቡ ያማራ ተወላጆች በተደጋጋሚ የሚያቀርቡት ቅሬታ አለ ከሚያሳየው ከሚመልስላቸው መልስ አንጻር ገለልተኛ የህግ ባለሙያ ነው ወይም ዳኛ ነው የሚላውን ነገር ጥያቄ ምልክት ውስጥ እንዳስገቡትና በሱ መዳኛት እንደማይሹ ስለዚህም ዳኛ እንዲቀየርላቸው ጠይቀዋል ምንም እንኳን ፍርድ ቤቱ ስካሁን መልስ ባይሰጣቸው ወይም ደግሞ አጥጋቢ መልስ ባይሰጣቸው እና አንድ ተከሳሽ ከዳኛ እንደዚህ አይነት እንትን behavior ሲመጣበት ዳኛ ይቀየርልኝ ማለት መብታለው ወይ ይሄንን አጠራርጋችሁ ብትመልሱልኝ አ ግን የመጀመሪያው ጉዳይን እናጠቃለሁ የመጀመሪያው ጉዳይ እናጠቃለሁ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ያማራ ክልል ፍርድ ቤቶች የማይ ስልጣን አላቸው ያማራ ክልል ፖሊሶችም ይሁን ያማራ ክልል የደንነት ኃይሎችም ይሁኑ ክላቸው ውስጥ ተፈጸመ ተሰራ ለሚባል ወንጀል ከሆነ እሱን የመመርመር እና ራሳቸው ክልል ያለ ፍርድ ቤት ላይ እንዲቀርብ የማድረግ ስልጣን አላቸው ስለዚህ ያማራ አስረኞችን አሳልፎ ለፌደራል መንግስቱ መስጠትና በበይራቸው እየተጠቁ ቶርቸር እንዲደረጉ መፍቀድ መቻል የለባቸው ሬዚስት ማድረግ መቻል አለባቸው መብት ህገ መንግስታዊ መብታቸው ነው ያማራ ክልል ከፌደራል መንግስቱ ጋር እኩል የሆነ ስልጣን ነው ያለው ስለዚህ እስራኞችን አሳልፎ መስጠት የለባቸው የኮሎኔል ደመቀ ጉዳይ ማለት ነው ኮሎኔል ደመቀ ጎንደር ታሰረ ጎንደር ነው ያለ ጉዳው ጎንደር ነው የታየው ሌሎችም እስራኞችም በዛ መልኩ ነው ትሪት መደረግ ያለባቸው ያማራ ክልል ስልጣን አለው ይሄን ነገር ስትረስ ልናደርግ ይገባል ዘራይ ወልደሰንበት የሚባለው የወሰነው ውሳኔም ስተት ነው ምናልባት ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ሊሽሮ ይችላል በእያሰባው ያማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ስልጣን የለውም የሚለው ማለት ነው እንደሚሻል ተስፋ አደርጋለሁ ሌላው ቀደም አንቺ ያን ወደ አነሳሹ ጉዳይ سنመለስ ዳኛ እንዲቀየር እንዲቀየር የመጠየቅ ነው አንድ ዳኛ 
با 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 باواجي باواجي كوتر 90 يا فدرال فرد بيت ماكو قام يواجي ميبال الله واجي 596 ميبالو مالتنا 88 ራሱ በራሱ አውቆ ከዛ ችሎት ላይ መነሳት መቻል አለበት ነው ይሄ ሰውዬ ስለ ወልቃይት ጉዳይ ብዙ ነገር ጽፏል ወልቃይት የትግራይ ነው በታሪክም በምንም በፖለቲካም በጉልበትም እናም ሲል የነበረ ሰውዬ ነው ነገር ግን ወልቃ የወኛ የወልቃይት ህዝቦች ደግሞ አማራነን በማለታቸው ሽብርተኛ ተብሌ ታሰሩ ጉዳዮችን የሽብርተኛ ተብሌ ታሰሩ ግለሰቦችን ጉዳይ ቢያይ ፍትህ ይተበቃሉ ወይ ነው ሪዘነብል ማን ስታንዳርድ የሚባል አለ በህግ ቋንቋ ማለት ነው የምክንያታዊ ሰው መስፈሪያ በምክንያታዊ ሰው ሰው መስፈሪያ ስናየው እንደዚህ ያል ካለ ሰው ፍትህ ሊተበቃ አይችልም ኢምፓርሻል ሆኖ ውሳኔ ሊያስተላልፍ አይችልም ኢንዲፔንደንት ሆኖ ውሳኔ ሊያስተላልፍ አይችልም ስለዚህ እሱ ተከክለኛ የህግ ሰው ቢሆን ኑሮ ተከክለኛ ህግ ለማስፈጸም እዛ ችሎት ላይ ተቀመጠ ሰው ቢሆን ኑሮ በራሱ ተነሳሽነት አይ ይሄን ጉዳይ ላይ አይገባኝ ብሎ መነሳት መቻል ነበርበት ግን እንደዛ አይነት ሰው ስላልሆነ ፍርድ ቤት ለከም ይናገራቸው በብሪት የተሞሉ ቃላት እንደምን እንደዛ አይነት ሰው ስላልሆነ ሊያደርገው አልቻለም እሺ እሱ ካላደረገውስ ነው እሱ ካላደረገው እዛ ፍርድ ቤት ላይ የሚቀርቡ ተጠርጣሪዎች የመጠየቅ መብት አላቸው አቶ ዘራ ወለሰንበት እንዲ 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 በሆነ ሁኔታ ይሄንን ጉዳይ ላይ አይችልም ይሄንን ጉዳይ ካያየው ኢምፓርሻል ነው ሊፈርድ አይችልም ስለዚህ ባንክስ 27 መሰረት ሊነሳና ሌላ ዳኛ ሊሰየ የሚገባል ብሎ የመጠየቅ መብት አላቸው ሶ እሱን ነው የጠየቁ ያሉ ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤቱ ውሳኔው በቅርቡ ያሳውቃል ብለ እናስባለን ይሄ ሰውዬ ኢምፓርሻል ነው አሚን ኢምፓርሻል አይደለም ማለቴ ኢምፓርሻል አይደለም ስለዚህ ፍታው የሆነ ውሳኔ ሊያሳልፍ አይችልም ከዚህ ችሎት መነሳት መቻል አለበት በዛውም አማራዎችን በማነታቸው ማሸማ ማሸማ ቀቁል ያቆም ይገባል ኢቭን አሁን አልፎም ተርፎ የመናገር ነፃነት ሁሉ እየተዳፈረ ነው ፍርድ ቤት ላይ ተነስተው ገሌ ተነስ ፌስቡክ ላይ ሼር ምታደርገው ንያየን እኮ ነው ፌስቡክ ላይ ኮሜንት ምታደርገው ንያየን እኮ ነው በጣም በጣም የሚያሳዝና የወረደ አይነት አካሄድ ማለት ነው ካንድ ፍርድ ቤት የማይተበክ የፍርድ ቤቱን ክብር የሚያሳጣ አይነት አካሄድ ነው እየተከተለ ያለ ሰውየው ማለት ነው እንደዛ የማድረግም sultan የለው አንድ ሰው ፍርድ ቤት ላይ ያለን ጉዳይ የመከታተል ወይም ሪፖርት የማድረግ መብት አለው ስለዚህ ያን መብታት ስለተጠቀመ ብቻ ፍርድ ቤት ላይ ተነስ ተብሎ ሊወቀስም አይችልም ወይም የተከታተልነህ ነው ሊባልም አይችልም ይሄ ዳኛ ይሄን የማድረግ ኃላፊነት ይሄን የማድረግ ስልጣን እንደሌለው እንኳን የሚያውቀው አይደለም ምክንያቱም ውስጡ ላይ ያለ ምንድነው እብሪት ነው እብሪት ዕውቀትን ይደፍናል የዚህ ሰው የውቀት በብሪት ተደፍኗል ሶ በብሪት ነው ነገሮችን ያደረገ ያለ ሶ አራተኛ የወንጀል ችሎት የፌደራል የፌደራል ለዳታ ለዳታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ ወንጀል ችሎት የብሪታኞች መፈንጫ ሆኗል ፍትህን ከዛ መጠበቃው በጣም አስቸጋሪ የሆነ ነው ላማል ላይ በሰማይ እንደማለት የሆነ ነው ያለ ማለት ነው ሶ የጥያቄው ትክክል ነው ለማለት ነው ሲይ እንግዲህ ወደፊት የሚወሰነው ውሳኔ እና ያለ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ከፍተኛው ፍርድ ቤት የሚወሰነው ውሳኔ ታይቶ ደግሞ ምናልባት እንግዲህ ጉዳዩን ጣበቆች ወደ ጠቅላይ ፍርድ ቤት እንዲወስዱት ይችል ይሆናል እንግዲህ ዳኛው አይነሳም ወደ እሚል አዝማሚያ አሚድ ሆነ ማለት ነው ፍርድ ቤቱ አመሰግናለሁ አንተ አመሰግናለሁ እሄ ነው ከዚህ ጋር የበስር ወይም ደግሞ በህግ ከሌላ ስር ያሉ ስላሉ ዜጎች ማውራት ከጀመረ በተለያየ ጊዜ ካማራ ክልል ተወስደው በፌደራል ማረሚያ ቤቶች የሚገኙ ያማራ ስር አማራ ስረኞች አሉና አማራ በመሆናቸው ብቻ ከፍተኛ የሆነ የመብት ረገጣ እየተደረገባቸው ይገኛል አካላዊ ድብደባ ይደረግባቸዋል አካላዊ ጉዳት ይደርስባቸዋል በጤናቸው ላይ የተለያየ ጉዳት እየደረሰባቸው ይገኛል በጣም አሰቃቂ ቶርቸር እየተደረጉ ይገኛሉና ይህ ጉዳይ ከማረሚያ ቤቶች አዋጅ 
የመፍታ ያያዝ እና ከህገ መንግስቱ አንጻር እንዴት ነው የሚታየው በተጨማሪ በህግ ከለላ ስር ያሉ ዜጎች ውስጥ ለሚደርስባቸው ኢፍታዊ አያዝ ማን ነው ተጠያቂው ተጠያቂ ምን አደርገው አካል አለ ወይ ሰለሞን አጠራ አድርገ ብትመልስልኝ ባክ እሺ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች የተለያዩ ናቸው አንደኛ የተያዙ ሰዎች ሁለተኛ ሰሚዎችን በተለያየ መንገድ የተከፋፈሉ ናቸው ያ ማለት በግ ስለተያዙ ሰዎች የተከሰሱ ሰዎችና በጥበቃ ስር ያሉ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ በፍርድ የታሰሩ ሰዎች ማለት ብለን ባጣር አርገና ያለ እንግዲህ ያንድ ሀገር የስልጣን የድገት ደረጃ የሚለቀው በሀገሮቹ የፍት ስርዓት እና እንዲሁም ደግሞ በስረኞቹ አያዝ ሁኔታ እንደደሉ ነው እንግዲህ ወያኔ የኢትዮጵያ ስር ቤቶችን ማፈኛ የፖለቲካ ስርዓት ማስፈጸሚያና ቶርቸር ማስፈጸሚያ ቦታ አድርጓቸዋል ይሄም እንግዲህ በተደጋጋሚ በጭበት የሚቀርቡ ሰዎች እንዴት አካላዊና ስነልቦናዊ ችግር እየደረሰባቸው እንደሆነ በተደጋጋሚ የፌደራል ፍርድ ቤቶች ላይ ያሉ ተላዩ ተከታታሪዎች ያሳዩ ነው አካል ጉዳታቸው በጭበት እንዲሁኝ ያለው እስከ ማለት ድረስ ስለዚህ በጠርጥሬ ተያዙና ፍርድ የተሰጣቸው በስራ ላይ የሚገኙ ካሜራ ክልል ይሄዱ በተለይ በሽብርተኝነት የተያዙ ሰዎች ይሄ ፖለቲካ ጉዳይ ነው የተያዙ ሰዎች እነዚህ ቢኖሩ መብታቸው ተጥሶ ከፍተኛ የሆነ የሰባዊ መብት ረገጣ እየተደረገባቸው ይገኛል። በአጠቃላይ ግን ከወዳጅ ዘመድ አርቆ ወደ ፌደራል ጉዳያቸው ወስዶ የማያት ቅድም እንዳልት ትጉን ወደ ጎን ተጥቶ ያማራ ክልል ያማራ ህዝብ ወደ ፌደራል ጉዳይ የመወሰዱ መሰረታ ያላም አንደኛ የቤት ሰብር ዳታና ድጋፍ እንዳገኙ ሁለተኛ አስፈላጊውን የሕግ መከላከያና ምስክሮቻቸውን እንዳያቀርቡ ሶስተኛ ደግሞ ምንድነው በቂ የሕግ ጥበቃ እንዳይደረግላቸው ተበቆቻቸው ምናምን እንዳያገኙ ሌላው ደግሞ በወያኔ ቅልብ አጋዚው ወታደሮች እንዲሁም ፖሊስ እና የጸጥታ ኃይሎች የሚፈጸሙ የተለያዩ የሰባዊ መብት ጥሰቶች ተዳፍነው እንዲቀሩ ለማድረግ ነው ተዳፍነው እንዲቀሩና ወደ ህግ እንዳይቀርቡ ለማድረግ ነው ወደ ተጠያቂነቱ ስንበጣ እንግዲህ የተለያዩ ጎች አሉ ካለማ አቀፍ ከገ መንግስቱ ጀምሮ በተለያዩ የዓለም አቀፍ የፈርድ ስለ ስረኞች አያያዝ የፈረመቻቸው የተለያዩ ዓለም አቀፍ ህጎች አሉ። ከገ መንግስቱ ካንቀጽ 14 እስከ 23 ያሉት ከወንጀል የፍት ስርዓት ጋር የተገናኙ ድንቃቂዎች አሉ። ያ ማለት ማንኛውም ባካሉ ላይ ጉዳት እንዳይደርስ የመጠበቅ ማለት ኢሰባው የሆነ አያያዝ ሊኖር እንደማይገባ ማንኛውም ሰው ጭካኔ ከተሞላበት አያያዝ ወይም ክቡን ከሚነካ ከሚያወረድ አያያዝ የመቀበቅ መብት እንዳለው እንዲሁም ደግሞ ከተያዙ በኋላ ደግሞ የተያዙ ሰዎች በ48 ሰዓት ውስጥ ወደ ፍርድ ቤት መቅረብ እንዳለባቸው ይህ ደግሞ ካልሆነ ያዛቸው ፖሊስ በ48 ሰዓት ውስጥ የማያቀርብ ከሆነ ያካላችን ነጻ ይወጣ በማለት በህገ መንግስቱ አንቀጣ 19 ቁጥር 4 መሰረት ያ ቤትክሮስ የሚፋለው አቀርበው ፍርድ ቤቶቹ ራሱ መፍታት እንዳለባቸው እነዚህ ብዙ መብቶቹ ከፍትህ አስፈጻሚ አካላት ከህጋዎች ከህጋት ፈጻሚውና እንዲሁም ከህግ ተርጓሚ ከፍርድ ቤቶቹ ጋር የተገናኙ መስልጣኖች ግዴታዎች አሉ። ሌላው ምንድነው ከተያዙ በኋላ ደግሞ በራሳቸው ላይ በማስረጃነት ሊቀርቡ እንደማይችሉ የተያዙ ሰዎችን በማስገደድ የሚገኘው ማስረጃ ደግሞ ተቀባይነት እንደሌለው የህገ መንግስቱ አንቀጣ 19 ቁጥር 5 ይደነግዳል። ስለዚህ የተከሰሱ ሰዎች ይኖሩ። ባጭር ጊዜ ውስጥ በመዳኘት ፍትህ እንዲያገኙ የማድረግ የመከላከያ ማስረጃ ተበቃ የማቆም የተለያዩ መብቶች አሏቸው። በጥበቃ ስር ያሉና በፍርድ የታሰሩ ሰዎች መብትስ የሚለውን ስናይ ደግሞ አያያዛቸው ሰባዊ ክብርን በሚጠብቁ ሁኔታ መያዝ እንዳለባቸው ከተራራጋሮቻቸው ከጓደኞቻቸው ከፍቅረኛቻቸው እንዲሁም ደግሞ ከደመደቻቸው ከተበቃዎቻቸው ጋር የመገናኘት መብት እንዳለው እገ መንግስቱ አንቀጻ አንድ በእድ በደንብ ያስረዳል ሌሎቹም እንድነው ዋናውና ይሄ ጉዳይ የሚመለከተው ጉዳይ የፌደራል ኮሚሽን ማቋቋሚያዎች 722024 ሚል አለ። የዚህ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ማቋቋሚያዎች ግድ ባንክ ጻሃራት ላይ የደነገገው ምንድነው? አንድ ሰው የፖሊስ ተግባራትን በሚፈጽም ጊዜ ኢሰባዊ ወይም ክብርን የሚነካ አያዝ ወይም ድርጊት መፈጸም እንደሌለበት። በዘር በብሔር በቋንቋ በቀለም በጾታ በአይማኖት በእነዚህ ነገሮች ልዩነት ሊያረግ እንደማይገባው ያስቀምጣል ያው እንግዲህ ይሄን እንዴት እንደሆነ ተግባራዊነቱን እንታቆት ነው። በዚህ ናዋጅ ተከትሎ ደግሞ የፌደራል ፖሊስ አባላት መተዳደሪያ ደንብ 268 2005 አንድ ፖሊስ እነዚህን ከላይ የጠቆስኳቸው አዋጁ የሚያስቀምጣቸው ነገሮች ማሟላት እንዳለበት ግዴታ እንደሚጥል ያስቀምጣል። 
በሕገ መንግስቱ እንግዲህ ኢትዮጵያ የተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶች መፈጸም እንዳለባቸው ያስቀምጣል አንድ ፖሊስ ኃይልን መጠቀም እንደሌለበት ኃይልን ሲጠቀም ደግሞ ተመጣጣኝ መሆን እንዳለበት በዚህ ደንብም ባንከ ጻምሳ አንድ ላይ ማንኛውም የፖሊስ አባል ህግም በመጣስ የሚሰጠው ውሳኔ ተጠያቂ እንደሆነ በግልጽ ያስቀምጣል ያ ማለት ተጠርጣሪዎችን በሚይዝ ጊዜ ድብደባ የሚያደርስ ከሆነ ሰባዊ መብታቸውን ክብራቸውን የሚነካ ከሆነ ፖሊሱ ይጠየቅ እንደሚገባው በግልጽ አስቀምጣል ሌላውና መስረታዊ ጉዳይ ሌላው ተያይዞ ከ በስርላይ ያሉ በማረሚያ ቤቶች የማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ፌራ ማረሚያ ቤቶችን ኮሚሽን ማቋቋሚያው አጃለ አዋጅ 365 1995 የሚባል በዚህ አዋጅ ስልጣንና አንቀጽ 6 ላይ ስልጣንና ተግባሮች ይዘረዝር ታራሚዎች ጤንነታቸው የመጠበቅ ንግብ የማግኔት ህክምና በነጻ የማግኔት መብት እንዳላቸውና የተለያዩ መብቶቻቸውን እንደሚጠበቅላቸው ማንኛውም የማረሚያ የጥበቃ ባል በሕገ መንግስቱና ኢትዮጵያ በተመቀበ በለቻቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶች መሰረት ዲሞክራሲያዊና ሰባዊ መብታቸውን የመጠበቅ ይሄን ካላረጉ ደግሞ ቁጣት እንደሚቀልባቸው አዋጁ በደንብ ያስረዳል እንግዲህ ማንኛውም የሰባዊ ወይም ክብርን የሚነካ አያዝ በዚህ መሰረት ፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ማቋቋሚያ ያሉ መሰረት በፍርድ የተወሰኑ ሰዎችን ጥበቃ የሚያደርጉ ሰዎች ላይ የተለያየ ቶርቸር የሚፈጽሙ ሰዎች ተጠያቂ እንደሚሆን ያስረዳል ይሄን አዋጅ ተከትለው ደም ቁጥር 177999 ስለሚል የጥበቃ አባላት የማረሚያ ቤቶች የጥበቃ አባላት ምን አይነት ስራዎችን ማከናውን እንዳለባቸው ያስቀምጣል ከዚህ ውስጥ በጣም አስቂውና ኮሚኮ አንቀጽና እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ጊዜ የታሰሩ ሰዎች ይሄን ያል ቶርቸር እንዲፈጸምባቸው የሚያረጋው አንቀጽ 35 ነው በማረሚያ ቤት አጠበቃ ሰራተኛ የሚቀጠሩ ሰዎች ታዛጅነታቸው በአንቀጽ 35 ሲደነግ ማንኛውም የማረሚያ ቤት ተጠበቃ አባል ከበላይ ሐላፊው የሚሰጣውን ትዛዝ ማንኛውም ትዛዝ መፈጸም አለበት ማለት ነው። ያ ማለት ኤክስ የምትባል ተጠርጣሪ ወይ የተፈረደባት ሰው ይሄን አደረ ከተባለ ገብቶ ማረጋ አለበት ወይ ቶርቸር ማረጋ አለበት መደብደብ አለበት። ያን ካላረደ ዘማረሚያ ቤት ነገ በሰራተኛ ይቀጠረ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የሰባዊ ነውትን የሚጥሱ ድንጋጆች በጎን ያስቀምጣሉ። በጎን ደግሞ ለተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት የሰባዊ ነውትን የሚጠብቅ ጋ የሆነ አንቀጽ አለ ለማለት ከላዩ መብትን የሚያስጠብቅ የሚመስሉ የተለያየ ድንጋጊዎች ያስቀምጣሉ ሌላው ደግሞ ያው ስለ ፌደራል ታራሚዎች አያዝ ተመሳሳይ የሆኑ ጉዳዮች እና መብቶችን የሚያጥኝ የሚያስቀምጡ ድንጋጊዎች አሉ ዓለም አቀፍ ድንጋጊዎችም አሉ ኢትዮጵያ ፈረማ የተቀበለቻቸው የሰሪዎችን አያዝ በተመለከተ እነዚህ መስፈርቶች መንዋላት አለባቸው የሚባሉትን ማለት ነው አላፊነታቸው በተመለከተ እንግዲህ ማን ነው ተጠያቂ ይገልላል ያስራል ያሰደዳል እንዲሁም ደግሞ በተለይ በማረሚያ ቤት በፍርድ ያሉና ተጠርጥረው የተያዙ ሰዎች ላይ ቶርቸር የሚፈጸምባቸው ካሜራ ክልል ሆኖ ከተለያዩ ቦታዎች የሄዱ ሰዎች ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ሰዎች ላይ ኃላፊነቱ እንዴት ነው ነው እንግዲህ በአዋጅ 943 2008 የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ መቋቋሚያዎች መሰረት የፌደራል ህጎቹ መሰራታቸው እንደው የፌደራል ህጎች በህጉና በስራቱ መሰረት መፈጸሙ መከታተል የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ስልጣን እንደሆነ ያስቀምጣል በዚህ በሕገ መንግስቱ አንገጻ ሰራተኞች ውስጥ ቁጥር 1 መሰረት ደግሞ ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች መከበርና ማስከበር ኃላፊነት ግዴታ በሚነሳ ጊዜ በየደረጃው ያሉ የፌደራል ሆነ የክልል ህግ አውጪዎች ህግ ያፈጻሚና የዳኝነት አካል በየደረጃ ያሉ ያ ማለት የፌደራል ላይ ክልል ፍርድ ቤቶች አስፈጻሚ አካላት የፌደራል ላይ ክልል ወይም የከተማ ፖሊስ ኮሚሽኖች ማረሚያ ቤቶች እንዲሁም ፍትህ ቢሮ እነዚህ በስር ላይ ያሉና በተጠረጠሩ ሰዎች ላይ የሚደርስባቸውን ቶርቸር ሲፈጽሙ ያዩ ያስፈጽሙ ሁሉ ተጠያቂ እንደሚሆኑ ድንጋጌው ያስቀምጣል በዚህ አዋጅ መሰረትም ባንቀጽ 68 ሀመርዋ ላይ በፖሊስ ጣቢያና በማረሚያ ቤት በቁጥጥር ሲ ያሉ ሰዎች የመጎብኘትና ደንነታቸውን የመከታተል ኃላፊነት አለ እንግዲህ እነዚህ ናቸው ተጠያቂነቶቹ እዚ ላይ በሕግ መሰረት ርምጃ ዓለም ወሰድ በኢትዮጵያ ሕግ ብቻ ሳይሆን ቀድም እንዳልኩት ኢትዮጵያ በፈረመቻቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶች በ1977 እና 99 ወተረ ተፈረመቻቸው ስምምነቶች አሉ። እነዚህ ስምምነቶች ውስጥ ማንኛውም ተጠርጣሪ ሆነ በፍርድ ቤት ያለ በፍርድ ስር ውስጥ ያለ ግለሰብ ሰባዊ ነውቱን ክብሩን በሚገዳ ቶርቸር ከተፈጸመ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤቶችን ተጠያቂ እንደሚሆን ያስቀምጣል። ለዚህ ማሳያ የሚሆነ እንግዲህ በቅርቡ መጣቆት ከሆነ ኔዘርላንድ ሄግ ላይ በደርግ ዘመነ መንግስት በቀይ ሽብር በደርግ የስራት ወክሎ በ 
ሰሜን ምዕራብ ጎጃም ውስጥ አቶሸቱ ዓለም የሚባል ሰውዬ ለ75 ወጣቶች ማስመር ደርባለ በጋራ መገደልና እንዲሁም ደግሞ ከ240 በላይ የሚሆኑ ወጣቶች በማሰረና በስር ቤት ውስጥ የተለያየ ያካልና የሳይኮሎጂካል ጫናን ይደርስባቸው እንዲገረቁ እንዲሰቃዩ በሰውነታቸው ላይ ጣባሳን ይፈጠር በማለት ባደረሰው የይተባዊ የሆነ አያዝና ስቃይ መሰረት በሄግ በሚገኘው የዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ተከሶ ጉዳቸው በመታየት ላይ ይገኛል ባሁን ሰዓት አሁንም በመገብራትና እንዲሁም የተለያዩ የኢትዮጵያን ህዝብ ነው ካማራ ክልል የሄዱ ግለሰቦችን በማስተቃየት ላይ ያሉ ሰዎች በኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች መንግስት በመጣ ጊዜ የተፈተተን የሚያዳረስ መንግስት በመጣ ጊዜ እንዲሁም ደግሞ የተም ሀገር ቢሄዱ በአለም አቀፍ ፍርድ ቤቶች እንደቶ እንደቶ ሸቶ አይነት ተጣፈንታ ያጋጥማቸዋል ተጠያቂነቱ ከሀገሩ ውጪ የሚለቅ አይደለም ዋናው ማስረጃዎችን አጠናክሮ የማያዝ አሁንም እኔ የምለው በተለያየ ጊዜ ካማራ ክልል ታፍነው ይሄዱ ግለሰቦች ማስረጃዎችን እንዲያጠናክሩና እንዲሰበስቡ ነው ተጠያቂነቱ ከሀገር አልፎ በአለም አቀፍ ፍርድ ቤቶችም የማይቀር ነው ማለት ነው ስለዚህ በእኔ በኩል ያሉት እነዚህ ናቸው ምናልባት የነው ከሚ ጨምር ከሆነ አላለ ሰላም እሺ የተወሰኑ ነገሮችን ምናልባት ለመጨመር ያለ ማለት ነው ብዙ ደቂቃ አለ ወስደም ሰላሙ ዘርዘር ስላደረጋው አንዱ አሁን ያለው ስርዓት አንዱ ዋና ችግሩ ምንድነው የፍት ስርዓቱ ደካማ እንዲሆን የፖለቲካል ስርዓቱ ደግሞ ጠንካራ እንዲሆን የማድረጋ ባዝ የተተናውቶታል የፍት ስርዓቱ ጁዲሻሪ ጁዲሻሪ የሚባለው ፓርት ደካማ እንዲሆንና ኤክስኪዩቲቭ የሚባለው አካል ግን ጠንካራ ሆኖ እንዲወጣ ሀገሪት እንደፈለገ እንዲዘውራት የማድረጋ ዝማሜ ያን ያለ ከህጋውጪው አካልም ጋር ስናየው እሱ ነው ህጋውጪው ምንም ስልጣኔ የለው ህጋ አስፈጻሚው ምንም ስልጣኔ የለው ህግ ተርጓሚ ማለት የለው ህጋ አስፈጻሚው ግን ሙሉ ስልጣን አለው ሶ እሱ ነው አሁን ችግሩ ህጎች አሉ ባለም አቀፍ ደረጃ ያወጡ በሃውስ ኦፍ ፒፕል ሪፕረዘንታቲቭ ያወጣቸው ከዛም ካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ ያወጣቸው ደንቦች አሉ እነሱ ህጎች ተፈጻሚ ቢሆኑ እንኳን አትሊስት የሰራኞችን ሰባዊ ክብራቸው በመጠበቅ መልኩ የሚካሄድ አያያዝ ሊያስፈጽሙ የሚችሉ በቂ ህጎች ነበሩ ነገር ግን እሱ እነሱ ተግባራዊ ይሆኑ አይደለም ሶ የለማቀፍ ህጎች ላይ አሉ የለማቀፍ የሰባዊ ህጎች ኢትዮጵያ ፈረመቻቸው ህገ መንግስቱ ምራፍ 3 የሚባለው አለ ስለ ሰባዊ ስለ ሰባዊ መብቶች በአጠቃላይ የሚያስቀምጣው ማለት ነው ከዛም በኋላ ደግሞ የፌደራል የፌደራል የፕሪዝነርስ ትሪትመንት ሬጉሌሽን የሚባል አለ አንዱ አንዱ መርሁ ምንድነው እስረኞችን ሰባዊ ክብራቸውን በጠበቀ መልኩ ማያዝ የሚል ማለት ነው ሌላ ደግሞ እንደዚሁ አዋጅ አለ የፌደራል ፕሪዝንስ አድሚኒስትሬሽን አዋሽ ፕሪዝናል ፕሪዝን ኮሚሽን አድሚኒስትሬሽን አዋጅ የሚባል 35233 ማለት ነው እሱ ማስቀምጧል ስለ ሰባዊ መብትና ስለ ሰባዊ ክብር አያዝ የሚደነግግ እስረኞች ሰባዊ ክብራቸው በተጠበቀ መልኩ መያዝ እንዳለባቸው የሚያስቀምጥ ማለት ነው ነገር ግን እነዚህ ጎች ተፈጻሚ ይሆኑ አይደሉም እነዚህ ጎችን ተፈጻሚ ማድረግ ያለባቸው ፖሊስ የፌደራል የ የ የ የሰርቬት ወይም የ የማራሚያ ቤቶች ዘቦች እንዲሁ ፍርድ ቤት ነበረ ነገር ግን እነዚህ አካላት ምንም ያደረጉ አይደለም ማለት ነው ሶ ካማራ ክልል ወይም አማራዎች ከይትም ቦታ ሊያዙ ይችላሉ እየደረሰባቸው ያለው ጥቃት አማራ ማንነትን ቤዝድ ያደረገ ጥቃት ነው አማራ በመሆናቸው ብቻ ማለት ነው ይሄ ቀድም የተቀስኩት 2365 2003 የሚባለው አዋጅ ምን አስቀምጣል የፌደራል ማረሚያ ቤቶች ዘቦች በህር በህረ ሰቦች አሚን አንተ ናቸው ማለት ነው አሚን የዘቦች አደረጃጀት ከበህር በህረ ሰቦች የተጣጣመ ሆነ አለበት አሚን አንድ አንድ መስፈርት አስቀምጣል ነገር ግን እስር ቤት ውስጥ ታስረው ቶርቸር የተደረጉ ሰዎችን ወይም የወጡ ሰዎችን ስና እና ሀፍታ ማያለው መጥቀስ ይቻላል እዛ ውስጥ ከላይ እስከ ታች በዘብነት በግራፊነት በሁሉ ነገርነት የተቀመጡ አንድ በህር ተወላጆች ብቻ ናቸው ይሄ አንቀጽም ሆነ ተግባራዊ ይሆነ እንዳልሆነም ያመላክት ነው አትሊስት ከተለያዩ በህሮች የተጣጡ እንኳን ቢሆኑ ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃትም ላይኖር ይችላል ነበር አንዱ ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት ሲያደርስ ሌላው ታውም ሊል ይችላል ነበር እንደው ህጋ ህጋው ያካሄዱን እንኳን ብንተው ማለት ነው ግን በአንድ በህር ከላይ እስከ ታች የታዘ መዋቅር ስለሆነ ህጎች ተግባራዊ ይሆኑ አይደለም 
ያን ወደ ፍርድ ቤት ስንመጣ ጉዳዮች ፍርድ ቤት ይደርሳሉ። እንደዚህ ሁኔታ ቶርቸር ተደርጋለሁ። አዩ ንግስት የተሰቃየችው ስቃይ ለፍርድ ቤት ተናግራለች። አሁንም ሌላ አንድ ወንድማችን እንደዚሁ ስቃዩን ትናንት ጋዜጠኛ ጌታቾች ፈረው ዘግቦልን አይተናል ሰምተናል ግን የሚያሳዝን ነው ፍርድ ቤቱ ምንም ሊያደርግ አልቻለም የፍትስራቱ በጣም ደካማ ስለሆነ ማለት ነው ሶ ሐላፊነት የሚባለው ጉዳይ አሁን እንዴት እንደምናወራ ራሱ ከባር ነው ህጋዊ መሰረቱን ተከትለናው ስለ ሐላፊነት ሊናወራም እንጂ ወይስ ከህጋዊ መሰረትነት ውጪ ነው ከህጋዊ መሰረት ከህጋዊ ማቀፉ ውጪ ነው ስለ ሐላፊነት ሊናወራም እንጂ ለሚለው ነገር አጥያያቂ ነው ህጋዊ ማቀፉን ተከትለን በነይድ ፖሊሶችም እዚ የፌደራል እንትኖች የ ፕሪዝን አድሚኒስትሬሽን ሰራተኞችም ተጠያቂዎች ናቸው ፍርድ ቤት ላይ ቀርቦ ተጠያቂ ሊሆን ይገባል ለሰሩት ድርጊት ማለት ነው ነገር ግን ይሄንን የምናስፈጽምበት ህጋዊ የሆነ ስርዓት ተዘርግቷል ወይ ነው ጥያቄው ምንም ስርዓት የለም ፍርድ ቤቶች ምንም ያደረጉ አይደለም ሶ ይሄለው እንግዲህ አማራጫችን ሊሆን የሚችል በዚህ አሁን ባለው ስርዓት ውስጥ ይሄንን ነገር ወደ ፍርድ ቤት አመጣን ጉዳው እንዲፈታ ማድረግ ካልቻል ምናልባት ስርዓት ሲቀየር እነዚህ ሰዎች ተጠያቂ የምናደርግበት ነው አግባ መፍጠር ነው ሶ ኤቪደንስ ኮሌክሽን ያለው ማለት ነው እንጂ እንደዛ ባይሆን ነው አንድ ሰው ቶርቸር ሲደረግበት እስር ቤት ውስጥ ቶርቸር ዛሬ ጤነኛው ነው የገባው ሰው ነገ ያነከሰ ወይም ሱሪው መልበስ አቀጦት ሽርጥ አድርጎ ፍርድ ቤት ውስጥ እየቀረበ ለምን ብሎ የሚጠይቅ ፍርድ ቤት ወይም ዳኛ ከሌለ ምን ዋጋለ የፍትህ ስራቱ ምንድነው እዛ የተቀመጡት አሸንጉሊቶች ናቸው ማለት ነው ለዚህ ዛሬ በስራት ወይም በጤነኝነት ገብቶ ፍርድ ቤት ውስጥ ነገ ያነከሰ ወይም ጥፍሩ ተነቃቅሎ የሚወጣ የተጠርጣሪን ፍርድ ቤት ሲያቀር ያንን ጉዳይ ኬዝ ከፍቶ ማየት ያለበት አድራጊዎችም ተጠያቂ ማድረግ ያለበት ፍርድ ቤቱ ነበር ፖሊስ ነበር አቃቢ ግን ነበር ያን ነገር ማድረግ የነበረበት ማለት ነው በርደኖ ፕሩፍ የሚባል አለ የማስረዳት ኃላፊነት የሚወድ ከስረኛው ላይ ሳይሆን በእስረኛው በነሱ ኃላፊነት ውስጥ ባሉ ግለሰቦች ላይ ነው ያቱም እስረኛው አሁን ፍርድ ቤት ውስጥ ምንም አይ ሚን እስር ቤት ውስጥ ምንም ኤቪደንስ ሊያገኝ አይችልም ቸለማ ክፍል ውስጥ ብቻቸውን ሆነ ነው ቶርቸር ሊደረግ የሚችል ስለዚህ ቶርቸር ተደርጋለሁኝ ማለቱ በራሱ እና የጤነው ሁኔታ ታይቶ ነገሮችን የማስረዳት ወይም ቶርቸር አለመደረጉን የማስረዳት ኃላፊነት የማረሚያ ቤቱ ነው መሆን መቻል ያለበት ማለት ነው ማረሚያ ቤቱ ማስረዳት መቻል አለበት ያን ነገር ካላስረዳ ደሞ ያንን ያንን ድርጊት ያደረጉ ሰዎች በሕግ አግባብ ተጠያቂ መሆን መቻል አለባቸው ከስራቸውም ሊባረሩ ይገባል እስር ቤት ሊወረወሩ ይገባል እነዛ ተጠርጣሪዎች ኮምፐንሴሽን ሊያገኙ ይገባል ይሄ ግን ተከለኛ የሕግ ስርዓት ባለበት ባለበት ሀገር ላይ ነበር መሆን የሚገባው ማለት ነው አሁን ባለበት ሁኔታ ግን የፍትህ ስርዓቱ በልጅነት ልምሻ የተጠቃ አይነት ነገር ነው በቃ ባግባቡ መራመድ የማይችል ባግባቡ ተግባሩ ሊያደርግ የማይችል የማይችል በፖለቲካኞች መዳፍ ውስጥ ወይም በህዋቶች መዳፍ ውስጥ የወደቀ ስርዓት ስለሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም ማለት ነው ሶ ለዛም ነው ህጉ እና ህገ መንግስቱ እንደውም የተለያየው ዓለም አቀፍ ድንጋጆች እየሰጣቸው መብት እንዳይጠቀሙ እየተደረገ ያለ ማለት ነው አመሰግናለሁ ፈሳሽም ፈራጅም ማሳሪም ወያኔ በሆነበት ሲስተም ውስጥ ህግ እንትክለኛውን ህግ አፕላይ ማድረግ ተባድ እንደሚሆን ለገነጥ አባለ ከመጨረሻም የምቦጭ አረምን ለመንቀል ከተለያዩ ያማራ ግዛቶች ወጣቶች በራሳቸው ተነሳሽነት እየተጓዙ ይገኛሉ በስጨማሪም ያማራ ክልል የግር ኳስ ክለቦች እርስ በርስ በሚያደርጉት ጨዋታ ላይ የሚያሳዩት የአንድነት ስሜት ያማራ በፈኝነት ሙቀት መለኪያ አንዱ መንገት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ወይ እነን እኖክ ካንተል ጀመር መልካም ነው የሚመስለኛው ያማራ ቤርተኝነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው በተለይ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ እና በወጣቱ ላይ በኃይለኛ ሆነ መልኩ እየተቀነቀነ ያለ ማለት ነው ይሄንን ነገር ምን ያህል ያማራ ቤርተኝነት ወጣቱ ሰርቷል ማህበረሰቡ ምን ያህል ተግባራዊ ያደረገው ነው ወይስ ወደ ተግባራዊነቱ እየሄደ ነው የሚለው ነገር በተለያየ መልኩ ለታዩ ለትገልጩ ትሽ ይሆናል ከነዛው ውስጥ አሁን የተነሱ ሁለት ኢንስታንሶች አሉ የምቦጭ አረም ለማስወገድ የተደረገው ጥራትና እረብርም ማለት ነው 
የምቦጭ አረም አኔ መጀመሪያውን ስናገር በጅ ታርሞ ይጸዳል ወይም በጅ ታርሞ ይወገዳል የሚል ሐሳቡም የለኝም ብዙዎችም የላቸው ነገርም ከዛ ባለፈ አማራው አንድነትን የማምጣቱ ጉዳይ ትልቅ ነገር ነው ጣና የኔ ነው ያገባኛል ጣና መሰረቴ ነው የሚል ወጣት ከሽዋ ሂዶ የምቦጭ አረምን ለማስወገድ ትረስ ያደርግ ወይም ከጎጃም ሂዶ ወይም ከጎንደር ሂዶ ወይም ከወሎ ሂዶ ትረስ ያደርግ ስለዚህ እነዚህ ወጣቶች አማራዊ በህልተኝነትን እያቀነቀኑ ነው ለማማራነታቸው እየቆሙ ነው ነገር አማራ አማራ አማራነት ያለት መሰረት ላይ እንዲቆም መሰረት እየጣሉ ነው ማለት ነው ከዛ በፊት ባይሆን ኖር እኮ ይሄን ጉዳይ ማንንም ሊያነሱ አይችልም መሰረት ነው ያማራነት መሰረት ነው ሚል ማንንም ወጣት አታገኝም ነበር ወይም ስለ አማራነት የሚዘምር አማራነት ካፍ ብሎ እንዲው ለበለብ የሚጥር ወጣት አታገኝም ነበር ነገር ግን አሁን በየኳስ ሜዳው ኳስ ኳስ ቡድኖች ጨዋታ ሲደረግ አማራነትን ተቃቅፎ ሲዘምሩ ተያለሽ የፋሲል አርማና የወሎ የወልዲያን አርማ አንድ ላይ አብሮ አንድ ነንኛ ማንንም አይነጥለንም ብለው ሲጨፍሩ ተያለሽ ወይም ደግሞ ወልዲያን ወልዲያ ከነማና ፋሲል ከነማ ኳስ የገጠሙ ግዜ አይተሽ ሊሆን ይችላል ዋን ነው መሰረቱ ኳሱ አይደለም እኛ ወንድ ማማች ህዝቦች ነን ሁላችንም አሽናፊዎች ነን የሚል አይነት ሐሳብ ነው ሲሰነ ዘር የነበረ ማለት ነው እና ተከክለኛ የማማራ ማንነት አሁን ባለው ሁኔታ ያማራ አሚን ያማራ ቤርተኝነት መመዘኛ ቴርሞሜትር ነው በየአስባለው ይሄ ይሄ ጉዳይ ማለት ነው ግን ከዛ ጋር በተያያዘ ያው የስፖርታዊ ጨዋነት መጥፋት ደሞ ከግር ኳስ ጋር በተያያዘ ማስጊ ይሆን ያለበት ሁኔታ ነው ያለ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም ምንም አይነት ርምጃም እየወሰደ አይደለም ወይም ርምጃም ኳም ቢዮስ ነገሮች ወደ ማባባስ ነው የሚሄድ ካምና ጀምሮ ያየ ነው ጉዳይ አለ የሚወስዳቸው ወይም የሚያሳልፋቸው ውሳኔዎች እግር መሰረት ያላደረገ ፍታውነትን ሊያስጠብቁ የማይችሉ ውሳኔዎች ነው እየወሰነ ያለ ማለት ነው ሶ አሁንም ቢሆን እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች መወሰናቸው አይቀርም ነገር ግን በተቻለ መጠን ያማራ ክልል የእግር ኳስ ቡድን ደጋፊዎች እና ተጫዋቾች በሌሎች ክልሎችም ሲሄዱ አማራው አንድነታቸውን አስጠብቀው ከሌሎች ህዝቦች ጋር ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኳሳቸውን አካሂደው ለመመለስ ጥረት ማድረግ መቻል አለባቸው ፕሮቮክ የሚያደርጉ አካላት እንዳለ ይታወቀ ነው ፕሮቮክ የሚያደርጉ አካላት ኢቨን አማራ ክልል የሚባለው ቦታ ላይ እንኳን መጥተው ጽንፈኝነታቸውን እስከማሳየት ጋጥወጥነታቸውን እስከማንጸባረቅ የሚደርሱ አካላት አሉ የሚደርሱ ቡድኖች አሉ ሶ እሱ ላይ እንግዲህ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚያምን የኢትዮጵያ ግሪፍ ፌዴሬሽን እርምጃ ይወስዳል ያውስ ደሞ የሚላው ታያቄ ነው ያውስ ደሞ ነው ለለም ይችል ማለት ምክንያቱም ትልቅ የሆነ የፖለቲካ እጅ ከጀርባ ስለላለ ያ ስለሚጫናቸው ማለት ነው አሁንም ግን መወሰድ ያለበት በተለይ ይሄ አይነት ግጭት እየታየ ምንድነው በአማራ ክልልና በትግራይ ክልል የስፖርት ክለቦች ነው እየተካሄደ ያ አይ ሚን እየታየ ያለ ይሄ ግጭት ማለት ነው ስለዚህ ምንም ያን ያህል ባልጠነከረ የግር ኳስ ጨዋታ ላይ የሁለት ሰው የሶስት ሰው ህይወት መጥፋት ወርዝ የሚያደርግ አይደለም እግር ኳሳችን በየ ነው ማሰብን ያንድ ሰው ህይወት መጥፋት ወርዝ የሚያደርግ አይደለም እግር ኳሳችን ገና ደካማ ነው ገና በመብርክኩና በዳዴ እየሄደ ያለ እግር ኳስ ነው ነገር ግን በጥላቻ የተሞሉ ቡድኖች የተሞሉ አካላት ስላሉበት ብቻ ጋጠውጥነታቸውን የሚያንጸባርቁ አካላት ስላሉበት ብቻ ወዳን ተፈልጋ አዝማሚያ እየሄደ ነው ያለ ስለዚህ ነገ ከነው ግን ያም ይሄ ነገር መከሰቱ አይቀርም የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሁለቱ ክልሎች የሚካሄዱ ሁለቱ ክልል ቡድኖች የሚካሄዱ ጨዋታዎችን ገለልተኛ በሆነ ሜዳ እንዲካሄድ ማድረግ መቻል አለበት። አለዛ ነገ ፋሲል ከነማ ነገ ባወር ዳር ከነማ ነገ ደብረብራን ከነማ ወይ ሞልዲያ ከነማ ትግራይ ክልል ላይ ሄደ ተጫዋች ተጫዋት ቢባል ምን አይነት ከባዱ ሁኔታ ሊደርስ እንደሚችል መቀሌ ላይ ብሪታኞች ካሳዩት ድርጊት የምናየው ነገር ነው። ቶ ያም ያመላክተም ምንድነው? እነዚህ ልጆች እነዚህ ቡድኖችን ቢያገኙ ወይ ማዲግራት ሁሉ አሉ ላይ ያደረጉትም ሁኔታ አይተናል አምናም በቀሌ ላይ ያደረጉትም ሁኔታ አይተናል ይሄ ነገር ሊደገም አይገባ አለዛ ይሄ ማየን ከሆነ በግለልተኛ ሜዳ ጨዋታው ማይካይድ ከሆነ ያማራ ክልል የስፖርት ፌዴሬሽን ከቡድኑ መውጣት አለበት አይ ሚን ከውድድሩ መውጣት መቻል አለበት ግለልተኛ በሆነ ሜዳ ሊካሄድ ይገባል ማንም ሰላምን ሊያሰፍን ሊያስጠብቅ የሚችል ገለልተኛ አካል እስከ ሌላ ድረስ ከክላችን ውጪ ሄደ ልንጫውት አንችልም በተለይ ክልል አንድ ላይ ማለት ነው የሚል ውሳኔ ማሳረፍ መቻል አለባቸው የብሩ ተጫዋቾችም እንደዛ ማድረግ መቻል አለባቸው የብሩ ተጫዋቾችም ገለልተኛ አካል ሆነ ክልል አንድ ላይ ሄደው መጫወት መቻል የለባቸው 
ራሳቸው ለጥቃት ማጋለጥም መቻል የለባቸው ማለት ነው ሶ እኔ እንደዛ ነው የሚመስ የሚሰማኝ አብሳለሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ሰላሙን የምትጨምረው ነገር ካለ እድሉ ልስጥክ አይ በቃ ማለት ምናልባት ምንድነው ዋናው ነው መስረታዊ ዲታ የሚችለው ከኮርዋ ከግር ኳሱ ጀርባ ያማራ ብየ ተኝነት መቀንቀኑ በግር ኳሱ ጨዋታ ለክ እንደ እንግሊዝ አብዮት በሉት እንግሊዝ አብዮታን ያ በግር ኳስ እንዳወጀቸው አይነት ከፍተኛ የሆነ መነሳሳት አለው ነገር ግን ዋናው ምንድነው ነገር ነገር ምንድነው የፌዴሬሽን የስፖርት ፌዴሬሽኑ ያማራ ክልል የስፖርት ክለቦችን ከውድድር ውጪ እንዲወጡ በተጫዋች ዝውውር በዲሲፕሊን ምክንያት በማድረግ ሰበብ በተለያዩ ምክንያቶች ክለቦችን በኢኮኖሚ በማቀዛቀዝ በመግዳትና ከውድድር ውስጥ እንዲወጡ የማድረግ ውስጣዊ ሴራዎች አሉ። ይሄን መካድ ያያስፈልግም። ያሁን ስንት በመጠቀማቸው ምክንያት ፋሽስት ወያኔ ትልቅ ፍጽጋት አለበት። አዲስ አበባ ድረስ እኮ ሄደው እኛ አማራነን ብለው እስከ መዘመር ድረሰዋል። ይበል የሚያስበል ነው። ስለዚህ ደረታቸውም ወልተው መናገር የጀመሩ ወጣቶችን ከጨዋታዎች በማድረግ ያማራ ክልል ክለቦቹን ከውድድር ውስጥ ያማረክ ሴራ ነው ስለዚህ ያንዳንዱ ክለቦች የደጋፊዎች ኮሚቴና ማህበር አላቸው በእነሱ ምክንያት የደጋፊውን ስነ ምግባር በታነጸ መልኩ ጨዋታዎችን እንዴት ማድረግ እንዳለባቸውና የት ቦታ ሄደው ጋር የሆነ ጥያቄ መጠየቅ እንዳለባቸው ኮሚቴው ካማራ ክልል ደጋፊዎች እና ኮሚቴው ከደጋፊዎች ማህበር ጋር በግልጽ መነጋገርና ህብረተሰቡ በፒቲሽንም በተለያየ መንገድ ለፌዴሬሽኑ ማሳወቅ አለበት እንጂ የኢትዮጵያ አገር ኳስ ፌዴሬሽን ፍትህ ይሰጣል ተብሎ አይገመትም በተደጋጋሚ ፋሲል ከነማን ወልዲያ ከነማን በተጫዋች ዝውውር በዲሲፕሊን ምክንያት ስንት ገንዘብና ስንት የሆነ የተጫዋቾች ክስረት እንዳደረሰ ያያየን በቅርቡ ያወጣውን ትላንት ወደ ያወጣውንም የፌዴሬሽን ውሳኔ ብታዩ ባለፈው ፋሲል ከነማ መቅሌ ላይ ሄደው እንደዛ ተደብደው የመጡ ወጣቶች ላይ እንደዛ የታየ ኢቪደንስ በግልጽ የሚታይ መረጃ ያያል ወልዋሏ ዲግራፍ ላይ ምንም ያሳረፈው መረጃ ምን ትንቅጣት የለም ስለዚህ የኢትዮጵያ አገር ኳስ ፌዴሬሽንም በፖለቲካ ቁጥጥር ስር የገባ እንደሆነ ማሳያ ነው ሌላ የመመክረው ነገር ምንድነው አማራ ክልልን ወክለው የሥራ አስፈጻሚ ሆነው አሁንም የሚወዳደሩና እዛ ውስጥ ያሉ የአማራ ክልልን ወክለው ለአማራ ህዝብ የሚያስቡ ሰዎች ካሉ የኔ ፖለቲካውን ተቃውሞ የፖለቲካውን ጣልቃ ገብነት ለፊፋ የማሳወቅ ስራውን ውስጥ ለውጥ በመስራት ይሄን የፖለቲካ አካሄድ የሚሄደውን ኮሚቴ የማሳገድ ደረጃ ድረስ መስራት ይችላል። ጠንካራ ያማራ ህዝብን የሚወክል ማንነት ያላቸው ሰዎች በወያኔ ያልተጠመዘዙ ያማራ ተወካዮች ካሉ። ሁሉም ክልሎች የስራ ተጻሚ ተወካይ ስላላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለኮሚቴዎች የን መልእክት አስተላልፋሉ። አመሰግናለሁ ሰለሞን በመጨረሻው በመጨረሻ ማለት የምትፈልጉት ማስተላለፍ የምትፈልጉት መልእክት ካለ እኔ በኩል ጥያቄን ጨርሻለሁ እሺ አመሰግናለሁ አብሳል ያ አይ ሚን በተቻለን መጣን ብዙ ጉዳዮችን እንደመዳሰስ ሞክረናል ሶ ዋናው ነገር ምን ያለበት እኔ ሁሌም እንደምለው ማለት ነው ያ እኔ እኔ በፐርሰናሊ ማምነው ነገር ምንድነው ያማራ ህዝብ ካለ ባል ወደ ወደ ሂስቶሪካሊ ሞዶ አላ ብኔድ ለረጂም ዘመናት ያል ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር አብሮ በሰላም ሲኖር የነበረ ህዝብ ነው ተጋብቶ ተዋልዶ በሰላም ሲኖር የነበረ ህዝብ ነው ስለዚህ በተቻ ለመጠን አሁንም ሰላማዊነቱን አስጠብቆ ያለ በታሪክ እንደሚመሰክረው ማለት ሰላማዊነቱን አስጠብቆ ከሌሎች ህዝቦች ጋር ያለውን ትስስር አጠናክሮ ግን አማራዊ በህርተኝነቱን ያጠናከረ ቢቀጥልና በአማራነቱ ወይም በማንነቱ የተነሳ የሚደርሱ ጥቃቶችን ዲፌንድ ለማድረግ በተቻለው መጠን ቢደራጅ መልካም ነው በየ አስባለው በማንነት በማንነት ላይ ተመሰረተ ጥቃት የደረሰበት አንድ ግለሰብ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ሊቋቋመው ወይም ዲፌንድ ዲያደርገው አይችልም ኦብቪስሊ ሶ ማንነቱን ማንም ሊያስከብር ሊያስጠብቅ ይገባል ሁሉም ሰው ሰባዊ ክብሩ ተጠብቆ ማኖር መቻል አለበት ሰባዊ ክብር ስንባል ስንን ደግሞ ማንነት የመጀመሪያ ጉዳይ ነው ያንድ ሰው ማንነቱ ካል ተጠበቀ ሰባዊ ክብሩ እየተጠበቀ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ አማራ ማንነቱን አስጠብቆ ማንነቱን አስከብሮ መኖር መቻል አለበት ማለት ነው ለዚህ ደግሞ በተቻለው መጠን ሁሉም የየራሱን ኮንትሪቢዩት ቢያደርግ መልካም ነው ላላው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ኖክ ሰለሞን የምትጨምረው ነገር ካለ ላንተ እንሰጣለሁ ምን እንደዚህ ምንድነው በተለያየ ጊዜ አሁን ያነሳናቸው የሰባይ መብት ረገጣዎች እንዳይቀጥሉ 
በተለያዩ ክልሎች ያሉ የአማራ ህዝብ ተወላጆች እንዲሁም ደግሞ በዛው ክልል ውስጥ ያሉ የፍትህ የፖሊስ መጽጣ ካላት ለህዝባቸው የሰባዊ መብት መከበር ለዲሞክራሲ መጎልበት እንዲሁም የማነጥ ያቄ የሚጠይቁ ሰዎች ላይ የሚያረጉትን የሰባዊ መብት ረገጣ እንዲያቆሙ ቆም ብለው እንዲያስቡበት ለማንገር ወዳለው መንግስት ያልፋ መንግስት ይሄዳል ህዝብ ቋሚ ነው ስለዚህ በራሳቸው ወገን ላይ ያደረሱ ያለውን ቶርቸር ስቃይና የሰባዊ መብት ረገጣ ነገር ከተጠያቂነት ትዛዝ መቀበል ብቻውን ከተጠያቂነት ያመልጥምና ቆም ብለው እንዲያስቡበትና በተለያዩ ቦታዎች ያሉ የአማራ ህዝብ ተወላጆች ራሳቸው እንዲያደራጁ ከጥቃት ራሳቸው እንዲከላከሉና ለሚመጣውም መንግስትና ለሚመጣው ትግል ራሳቸው አደራጅተው ማንነታቸውን የሚገልጹበት ፍትህና ዲሞክራሲ የተፈነበት መንግስት ለማመስረት ንቁ ተሳትፎ እንዲያረጉ ለዛው መነሳሳቱ ካሁኑ እንዲኖር በተለይ በወጣቱ በኩል እየተነሳ ያለው የአማራ ብሔረሰብ ጉዳይ ሌሎችም መሃል ላይ ነው ግራና ቀኝ ያወጀቁ ያሉ ግለሰቦች እና ከአማራ ህዝብ ይወጡ ወገኖች ህዝባቸው ላይ እየደረሰ ያለው በደልና ስቃይ ማየት ተገቢ ነው እንደምሳሌ በነስት በቅርቡ እየተነሱ ያሉ የድንበር ወራራዎች በሱዳን በኩል የሚገለጹ ጉዳዮች ዛሬ ብቻ እየተነሱ አይደሉም እኔ አከባቢው ለማየት እድሉ ነበር ከዚህ መብ ለረጅም ጊዜ እየተነሱ የድንበር ወራራዎች በአማራ በአማራ ህዝብ ገበሬዎች ብቻ መከታ እየተደረገባቸው ነው ቆዩ ናቸው ይሄ ደግሞ የፌደራል ፍርስራ ስርዓቱ የወለደው በየደን መሰረት ያረጋው አካላ ስርዓት ተስለ ተስፋፋ ሁሉም እንግዲህ የኢትዮጵያ ድንበር በኢትዮጵያዊነት የሚታሰቡና የኢትዮጵያዊነት ማንነት የነገሰበት ስርዓት ቢኖር ነው ሁሉም ከደቡብ ያለው መጥቶ ሱዳን ድንበር መዝመት ነበርበት እስካሁን ድረስ ራሳቸው መስዋዕት ያረጉ ያማራ ገበሬዎች ታገሉ ቆይታል ሌላው በኢኮኖሚ በመሰረተ ልማት በተለያዩ ነገሮችን ከሁሉ ወደ ዋላ እንደቀሩ የተለያዩ የዓለም ባንክ የተለያዩ መስፈርቶች እየወጡ ነውና ህዝቡ መብቱን እንዲጠብቅ እንዲጠይቅ ኢኮኖሚውን የሚያራምድበት መንገድም ወደ ኋላ ከማለት ይልቅ ወደፊት ገብቶ እንዲጠይቅ ለምሳሌ እንተክስላችሁ አማራ ክልል ውስጥ ሚዲያ ሲትሮስ የነገሰበትና ሲትሮስ ቱልድ ቦታውን ያሳለፈበት ቋራ ዳዛ የሚባል ቦታ አለ አንድ ወረዳ ነው እስካሁን ወያኔ ከገባ ጀምሮ ህብረተሰቡ መንገድ አይቶ ያቀም አመኪና አይቶ ያቀም ያ ህብረተሰብ አውሮፕላን ያቀም ለምን መሰላችሁ አስፈላጊ ቫክሲኔሽን ክትባትና ምግብ በጥሩ አውሮፕላን ነው የሄድላችሁ መንገድ ባለ መስራቱ ምክንያት ያጼ ቴድሮስ የቱልድ ንግስ ቦታ መንገድ አጥቶ እስካሁን 27 28 አመት ሙሉ እንደዚህ አይነት የመሰረተ ልማት ተጽኖ እየደረሰበት ያ ህዝብ እስካሁን ይሄን ያቀል ጠየቀ ስለዚህ ተደራጅተን በወያኔ በግብ የሚፈጸሙ የኢኮኖሚ ማብራሪና የፖለቲካዊ ጥሰቶችን ለመመከት እንዲያስችልን ማንነታችን አጠናከረን እንድንቀጥል ለሁሉም ያማራ ህዝብ ተወላጆች ጥሪ አጣባለሁ አመሰግናለሁ እነክና ሰላሙ ለነበረን ጊዜ ከልብ መሰግናለሁ የልሳና አማራ ተከታታዮችም አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅጋ መሰግናለሁ መልካም ጊዜ እና መሰግናለሁ
ندرس لقانا Oh, 